Assalamualaikum listeners. Shuru kuchhi bhot hi gatar ekshu poyta listom episode. Ami Dr. Ali Frazi apne doshawa shathe. Amar shathe achhe. Amader storyteller Rajke ribong. Amader backstage, amader moderator ra. Brishputi baare ei kangi to mohur to dikhe wrong debar chorno. Kichu bhayon kor ghotana ni amra shobai apne doshamne hajir hoye chhi. Shudrang achke episode shuru kor bar aage. Apne doshawai ke bolte chay jara amader shathe achen. আজকের এপিসোডটিতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনার সাথে আছে জাহিদ ভাইয়ের অপারেশন কুণ্ড পার্ট 1 পার্ট 2 এর জন্য সে এখন বর্তমানে কাজে ব্যস্ত সেই কাজ শেষ হলে হয়তো আমরা পার্ট 2 এর ব্যাপারে জানতে পারব পার্ট 1 টিও আমরা এমন ভাবেই আপনাদের জন্য তৈরি করেছি যাতে আপনারা বুঝতে বুঝতে পার্ট 2 তে কোনো প্রবলেম না হয় এছাড়া আরো ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে আছে শাওন ভাইয়ের ঘটনা আছে হিমেল ভাইয়ের ঘটনা এবং সামির ভাইয়ের ঘটনা আসলে সত্যি কথা বলতে প্রত্যেকটি ঘটনায় আলাদা গুরুত্ব বহন করে প্রত্যেকটা এপিসোডেই আমরা চাই আপনাদেরকে সেই ভয়ের মুহূর্তগুলোকে উপহার দেওয়ার জন্য যার জন্য আমরা নিজেরাও প্রতি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করি আমি আমার ঘটনা শুরু করবার আগে আপনাদের বলতে চাই যারা আমাদের সাথে আছেন যারা মনে করেন আমাদেরকে আপনাদের ঘটনা পাঠালে সেই ঘটনাটি সবার মাঝে ছড়িয়ে যাবে তাহলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস নোট ডাউন করতে পারেন যেটা আপনারা স্ক্রোলিংয়ে দেখতে পাচ্ছেন দ্যাট ইস বি এইচ ও ইউটি আই ডাবল জিও টিএ ভৌতিক কথা আর জিমেল ডট কম এখানে সরাসরি আপনারা আপনারা লিখে মেল পাঠাতে পারেন অথবা আপনারা ভয়েস রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে ভয়েস মেল পাঠাতে পারেন তবে অবশ্যই আপনাদের ডিটেলস মানে আপনাদের ফোন নম্বর অথবা আপনাদের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দিতে ভুলবেন না দেখবেন যদি আপনার ঘটনাটি সিলেক্ট হয়ে যায় আমাদেরই কোনো এক মডারেটার আপনাকে ফোন দিয়ে বসেছে আপনার সাথে কথা হবে ইনশাল্লাহ এবং যারা আমাদের সাথে ভৌতিকতাতে অ্যাজ এ মডারেটার জয়েন করতে ইচ্ছুক অথবা মনে করছেন নিজের গলাকে অথবা আপনি নিজে একজন স্টোরি টেলার হতে পারবেন তাহলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে আপনাদের বিস্তারিত দিয়ে যদি স্টোরি টেলার হতে চান তাহলে অবশ্যই একটা ভয়েস মেল দিতে হবে আপনাদেরকে যাতে আমরা আপনার ভয়েস শুনে আপনার কোয়ালিটি বুঝে আপনাকে জাজমেন্ট জাজ করে আপনাকে ফোন দিতে পারি যদি অবশ্যই পছন্দ হয় তাহলে আমাদের ভৌতিকতার কোনো একটা এপিসোডে আপনাকে স্লট দেওয়া হবে এবং আপনিও আপনার ঘটনা সবার মাঝে শেয়ার করতে শেয়ার করতে পারবেন আমি এখন যে ঘটনাটা শেয়ার করব সেটা মাওলানা আব্দুর রফ সাহেব থেকে আগত আপনারা সবাই তার ব্যাপারে জানেন এবং তার কিছু ঘটনা আপনারা রিসেন্টলি শুনেছেন সৌদি আরবের ঘটনা মদিনার ঘটনা আপনারা শুনেছেন তাইফের ঘটনা আপনারা ওনার কাছ থেকে বেশ কিছু ঘটনা সেই ওনার শুরুর আমল থেকে শুনেছেন এবং তিনি 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 মাঝখান দিয়ে ঘটনা দিচ্ছিলেন না আসলে আমি তাকে রিকোয়েস্ট করেছি তাকে ঘটনা দেওয়ার জন্য এবং তিনি আমাদেরকে একটি ঘটনা পাঠিয়েছেন এবং ঘটনাটি পাওয়া মাত্রই আমরা হচ্ছে দেরি করিনি আপনাদেরকে শুরুতে এইসবের ঘটনাটি শেয়ার করব এবার ঘটনাটি আমরা আসলে তার কাছ থেকে মুখে শুনেছি বিধায় আমরা তার মতো বলার চেষ্টা করছি না করছি তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর বা আপনাদের কাছে সাথে শেয়ার করার তিনি বর্তমানে আমাকে যেটি বলেছেন যে তিনি খুব স্ট্রেস এবং মেন্টাল স্ট্রেসের ভিতরে যাচ্ছেন আসলে ওনারা মাওলানা সাহেব তো ওনারা তো হুজুর মানুষ মসজিদের ইমাম তো ওনারা আসলে ওনাদের স্ট্রেস অথবা ডিপ্রেশন লেভেলটা সবাইকে বুঝতে দিতে চান না ওনারা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে তাদের স্ট্রেসটা পালন করেন যেমন অ্যাকর্ডিং টু আব্দুর রফ সাহেব তিনি বলেছেন যে তার তিনি যখন অতি অতিরিক্ত মেন্টাল স্ট্রেসে পড়েন তখন তিনি সুরা মুলক পড়েন তখন তিনি আল্লাহর জিকির করেন তখন তিনি সুরা ওয়াকিয়া পড়েন তিনি সুরা কাফ পড়েন শুক্রবার আসলে তিনি সুরা কাফ পড়েন এবং তার জিকির মজগুলটা তিনি আরও বাড়িয়ে দেন যখন তিনি স্ট্রেস স্ট্রেসের একদম তুঙ্গে থাকেন 
এবং সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যে উনি তো আসলে পড়াশোনা করেছেন আসলে মাওলানা লাইনে তো তিনি আসলে আর আরবি বোঝেন আরবি বলতে পারেন আরবির অর্থ জানেন তো মসজিদে থাকাকালীন অবস্থায় কিছুদিন যাব তিনি একটু বেশি সময় দিচ্ছিলেন কারণ বাসায় গেলে তার হয়তো স্ট্রেস লেভেলটা বেশি বেড়ে যায় কারণ তিনি বলেছিলেন আমাকে যে তিনি যখন বাসায় যান তখনই তার বাসার সামনে মনে হচ্ছিল মনে হয় মনে হতে থাকে তার কিছুদিন যাব তার নাকি বেশ প্রমিনেন্ট মনে লাগছে মনে মনে হচ্ছিল যে তার আশেপাশে কেউ হয়তো ঘোরাঘুরি করছে এবং তিনি বলছেন যে আসলে জীবনের এই সময়টায় যদি এসে আমি এই সব জিনিস আবারও ফেস করি এবং ফেস করছি কিন্তু এত বেশি ঘন ঘন ফেস করাটা ঠিক না যেমন তিনি কিছুদিন যাবৎ বাসার মধ্যে ফেস করছিলেন যে বাসার বাসার মধ্যে যে সিলিংয়ের উপরে কেউ তার সিলিংয়ের উপর দিয়ে কেউ হাঁটছে না তার বেডরুমে না এটা হচ্ছে ড্রয়িং রুমের ভেতরে দেখা যায় যে তিনি যদি ড্রয়িং রুমে ওঠেন ভোরে তাহার যদি নামার জন্য যখন ওঠেন তিনি প্রায় সময় দেখেন যে সিলিংয়ের সিলিংয়ের উপর থেকে কেউ উল্টা হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে তো তার মন হ তার কিছুদিন যাবৎ এই জিনিসটা দেখার পরে খুব বিরক্তি লেগে যায় যে আসলে এই উনি একটু বেশি তখন জিগির মুসগুলে ব্যস্ত হয়ে যান এবং যেই জায়গায় সিলিংয়ের মধ্যে তিনি তাকে যাকে দেখেন তার ঠিক নিচেই যেখানে তার ওখানেই তার নামাজের স্থান সেই জায়গায় তিনি ড্রয়িং রুমে নামাজ পড়েন তো সেই জায়গায় তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যান কিছুক্ষণ নামাজ পড়লে আর কিছু তো সেটা থাকে না তো তিনি বলছেন যে আমি আসলে যতটুকু সময় পারি এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করতে যেমন আমি যখন বাসায় থাকি দিনের বেলাতেই মনে হচ্ছে যে আমার পাশ দিকে হেঁটে যাচ্ছে এবং আমার কাছে ওনার কাছে উনি বলেছিলেন যে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এই বুঝে আমাকে এসে কেউ অ্যাটাক করবে বা কিছু একটা কিন্তু না এরকম কিছু হচ্ছে না বাট এই জিনিসগুলোই তাকে বেশি কষ্ট দিচ্ছিল এবং বেশি তিনি বলতে পারছিলেন না সবাইকে তার স্ত্রী জানে যে তিনি একটা মেন্টাল ডিপ্রেশনের মধ্যে আছেন এবং তার স্ত্রী তার চেহারা দেখলে বুঝতে পারেন যে তিনি মেন্টাল ডিপ্রেশনে থাকেন তো তার স্ত্রী যখন ছাত্র ছাত্রী পড়ায় ছাত্রী পড়ায় ছাত্র না ছাত্রী পড়ায় যখন তখন তিনি যখন বলে কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে যে সন্ধ্যার সময় তার চার পাঁচজন ছাত্রী আসে তো মালানা সাহেব মসজিদ থেকে নামাজ পড়িয়ে বাসায় আসে তো বাসায় আসার পর সবাই ওই কোরআন শরীফ পড়ছিল তো কোরআন শরীফ পড়া কোরআন শরীফ বলে কায়দা পড়ছিল তো উনি ওনার রুম থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন যেই কায়দা পড়ছে সবার কায়দার শব্দটা ইকো হচ্ছে মনে হচ্ছে যে আরেকজন ওই কায়দার সব কায়দাটা পড়ছে মানে তার রুমের মধ্যে তার মনে হচ্ছিল আরেকজন হয়তো বা বাচ্চার সম বাচ্চার বাচ্চার বয়স বা কিছু একটা তার রুম থেকে তার রুমের ভেতর থেকে সেটা সে রিপিট করছে পড়ার চেষ্টা করছে তো হয়তো তার কোনো ক্ষতি করছে না কিন্তু এই জিনিসগুলো যদি আপনি বারবার আপনার ডেইলি লাইফে ফেস করেন তখন জিনিসটা একটু ভিন্ন হয়ে যায় তো ঘটনা শুরু করছি তিনি কিছুদিন যাবৎ এই স্ট্রেসে থাকাকালীন অবস্থায় গত দুই শুক্রবারের আগের শুক্রবার তিন শুক্রবার আগে বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটা চারটা তিনি মসজিদে আগে আগে চলে যান কারণ মসজিদে মিটিং ছিল নাকি কমিটির মিটিং ছিল তিনি আগে আগে চলে যান আর তাদের মসজিদের মধ্যে নতুন কিছু খাদেম নেওয়া হবে দুইজন খাদেম নেওয়া হবে তো সেই খাদেমের খাদেম নেওয়ার মিটিংয়ে তার তিনিও যান আর কি তো আসরের নামাজ শেষ হয় আসর নামাজ শেষ করার পরে দুজন লোক আসে খুবই ভদ্র সদ্র লোক উনি দুজন আসে মাঝে মধ্যে তিনি আসলে ওই কিছু ছাত্র পড়ান তো দেখা যায় যে ছাত্র পড়াতে গেলে ওই মাসুরের ওয়াক্তে নামাজ পড়ায় হচ্ছে মোয়াজ্জিন তো ওই দিন তিনি নামাজ পড়ান তো ওনার দুজন আর কি পায় তো উনি বলে যে ভাই আপনাকে মানে আমার হুজুর আপনাকে আমাদের সাথে আপনি কি আমাদের সাথে আসতে পারবেন বলে যে কোথায় আসবো বলে যে আমাদের সাথে একটু হাসপাতালে আসতে হবে আমার বাবার বাবার কাছ থেকে একটা তাওবা করাবো ওনারা খুবই সুন্দর বেশভূষা খুবই নামাজি বিশাল বড় দাঁড়ি দুজনই আমার বাবা তো ওনার বাবা খুবই আউলিয়া টাইপের একজন মানুষ মানে খুব নামাজি একজন মানুষ বলে যে আমার বাবার তো একদম শেষ মুহূর্ত তো আমরা চাই চাচ্ছিলাম উনি আপনাকে আপনার নাম সব বলেছেন খুবই পছন্দ করেন এবং তিনি আপনার সামনে তো অবা করতে চান এবং এটা তিনি তিন তিন চার দিন আগে বলেছেন তো আমরা চাইছি যে আজকে ওনার অবস্থা তো খুব খারাপ ডাক্তার তো বললে বলেছে এখন আর কথা বলার কোনো সুযোগ নেই শুনছে হাত নাড়াচ্ছে আপনি যদি পারেন তাহলে আমাদের সাথে একটু চলেন বলে যে কোন হাসপাতালে বলে যে আমরা অমক একটা হাসপাতালে যাব আপনি আমাদের সাথে চলেন তো ওনারা ওনাদের বেশ টাকা মানে বেশ গাড়ি টাড়ি নিয়ে আসছে সাথে করে ওনাদের নিজস্ব গাড়ি তো আব্দুর রব সাহেব তাদের সাথে যায় হাসপাতালে পৌঁছায় তো হাসপাতালে পৌঁছানোর সময় যেই আইসিউতে ছিল যখন তখন সেখানে একটা স্পেশাল পারমিশন নিয়ে আইসিউর ভেতরে ঢোকানো হয় ঢোকানোর সময় যখন আইসিউতে ওই আব্দুর রব সাহেব ঢুকছিলেন 
তিনি বলছেন যে আমি যখন আইসিইউতে ঢুকলাম তো আইসিইউতে ঢোকার সময় একটু নামি দামি আইসিইউ তো এখানে নাম ড্রেস চেঞ্জ করার লাগে ড্রেস চেঞ্জ করে উপর দিয়ে ফোন পড়ানো লাগে মাথার মধ্যে হ্যাটের মতো একটা কিছু জিনিস দিচ্ছিল তিনি আমাকে এইভাবে বলছেন যে আমি যখন জুতা খুলছি আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার পাশে একজন দাঁড়িয়ে আছে তা আমি যখন নিচের নিচের পায়ের অংশটা দেখতে পুরাটাই আমার পায়ের মতো আমি যখন উপরে তাকালাম মনে হল মনে আমি যখন এখন স্পোষ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি আমার নিজেকে আমিও স্যান্ডেল খুঁজছি সেও স্যান্ডেল খুলছে কিন্তু যিনি ডান পাশে যিনি স্যান্ডেল খুলছে তার স্যান্ডেলটা একটু ডিফারেন্ট আমার স্যান্ডেলটা একটু ডিফারেন্ট তো আমি তো নর্মাল স্যান্ডেল পরে গেছি কিন্তু তার স্যান্ডেলটা খুবই রাজকীয় স্যান্ডেল তিনি আমার পাশে আমারই চেহারা আমিও পাগড়ি পরে আছি তিনিও পাগড়ি পরা খুবই সুন্দর কিন্তু উনি একটা মাফলার পরা আমার শরীরে কোনো মাফলার নেই আমি জাস্ট যখন দরজা আমি জাস্ট সালাম দিলাম আমি বলেছি আসসালাম আলাইকুম এবং আমি যখন সালাম দিচ্ছি তিনিও বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম তো আমি দরজা খোলার সাথে সাথে যখন ভেতরে ঢুকি পেছনে তাকানোর পর দেখি কেউ নাই তো উনি সাথে পেছন থেকে দেখলেন যে ওই যে যে ভদ্রলোকটা মৃত্যু মৃত্যুর জন্য তাকে বাধা করার জন্য তাকে মসজিদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তার ছেলে তার দুজন ছেলের মধ্যে একজন ছেলে প্রবেশ করেছে আরেকজন বাইরে সবাই ঢুকতে পারছেন আইসিউতে তো তিনি ডাক্তারকে এসে বললেন যে ওই যে হুজুর এসছে আমার একটু আমি তো থাকবো সামনে উনি আর আমি সামনে থাকবো এবং আমার বাবার একটা উইল ছিল যে উনি তবাটা করবেন ওনার সামনে মারানা আব্দুর রফ সাহেব তার খুব পছন্দের একজন মানুষ তো আব্দুর রফ সাহেবের সাথে তার তো ওই যে আপন দিল আব্দুর সাহেবগুলো পড়লো পরে আবার জুতা দিল মোজার মতো সুন্দর ভেতরে ঢুকলো ভেতরে ঢুকার পর খুব ঠান্ডা লাগছিল আব্দুর রফ সাহেবের আব্দুর রফ সাহেব বলছে যে আমি ওনার ছেলেকে খুঁজছি পেছন থেকে তো ওনার ছেলে সমস্ত কাগজে কিছু নোট ডাউন করছে অথবা নাম রেজিস্ট্রেশন করছে বা কিছু একটা আমি এটা জিজ্ঞেস করতে যাব যে আপনার বাবা কোন পাশে দেখলাম যে আমি আমার মতোই যে পাগড়ি পড়া লোকটা তার চেহারা সুরত সবই আমার মতো ওই যে বলতে বলেছে বলা হয়েছে যে তার পায়ের নাগরা টাইপের খুব সুন্দর মুক্তা খচিত একটা জুতা পরা এবং তিনি হেঁটে হেঁটে তাকে বলছে যে আসো মানে ইশারা ডাকছে বলছে না ইশারা ডাকছে যে কোন পাশে ওই যার কাছে এসছি সেটা কোন পাশে তো তাকে ডাকছে আব্দুর রফ সাহেব তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে আর কি তো যে ওই বেডের সামনে চলে আসছে তো ওনার ছেলে আসছে ওনার ছেলে এসে বলেছে হুজুর আপনি কিভাবে জানলেন বাবা এখানে কারণ ডাক্তারের সাথে তো আমি কথা বলছি ওই জায়গায় তো কোনো ডাক্তার নাই বলে না সমস্যা নাই আমি জেনেছি যে উনি আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে তো এই ওনার ছেলে আর তেমন কিছু বলে না কিন্তু উনি খুব অবাক হয়ে যায় যে উনি কীভাবে জানলো আমার বাবা এইখানে আস এই 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 বেডে আছে তো যাই হোক এইখানে চারিপাশে পর্দা লাগানো ছিল যে পর্দাটা সরানো হয় পর্দাটা সরানোর পরে একটা চেয়ার দেওয়া হয় একটা টুল দেওয়া হয় এবং ঠিক পাশের পাশের যে খাট মানে পাশের যে বেডটা ছিল সেই বেডে মানে আব্দুর রফ সাহেব যাওয়ার এক ঘন্টা আগে সেই বেডের যিনি ছিলেন তিনি মারা গেছেন তার ডেড বডি সরিয়ে মানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তো ওই আইসিউতে খালি ওই রুমের মধ্যে ওই ওই রোতে চার পাঁচজন রোগী এবং শেষের কর্নারের একটা আগে হচ্ছে যার কাছে তিনি এসছেন তো পর্দা সরানো হয় তো ওখানে যেহেতু পাশে বেডে কেউ ছিল না তো আব্দুর রফ সাহেব ওইখানে একটু চেয়ার নিয়ে শব্দ করেই বসেন তো পর্দাটা আবার সরিয়ে দেওয়া হয় তখন তার বাবার মানে ওই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সবই চলছিল কিন্তু মেশিন লাগানো তো ওখানে একটা আম্বু ব্যাগ আছে যেটা বড় হচ্ছিলো ফুল ছিল কম ছিল যাই হোক এখানে আবার মিটার দেওয়া আছে মিটারের শব্দ আসছিল তো আব্দুর রফ সাহেব বলে এসব শব্দের মাঝে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে যে লোকটার কাছে আমি এসছি সেই লোকটা হাসা হাসি মানে হাসছে ভেতর থেকে খুব খুশি হচ্ছে তো আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম তিনি নাকি মাথা ঘুরাতে পারছিল না তো আমি আমি যখন গেছি তিনি হালকা করে মাথাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে একটা মুচকে হাসি দেন তো তবা পড়ানোর কিছু নিয়ম আছে তো সেসব তবা যেহেতু উনি বুঝা গেল এবং যে উনি আসলে উনি খুবই বড় মাপের একজন নামাজি মানুষ খুবই খুবই বড় দাঁড়ি এবং দেখেই মনে হচ্ছিল খুবই আউলিয়া টাইপের মানে খুবই নামাজি একজন মানুষ খুবই মুমিন একজন দেখলে মনে হয় যে একটা এরকম এটা একটা মুমিন বান্ধা এরকম কিছু একটা তো আব্দুর রফ সাহেব বললেন যে ওনাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে এবং এই অসুস্থের মাঝেও তিনি মাথা থেকে টুপি সরাননি তো ওখানে জাস্ট তবা করানোর সময় ওনার হাতটা ধরা হয়েছিল মানে মালানা সাহেব মালানা আব্দুর রফ সাহেব এই 
ওই লোকের হাটটা ওই লোকের নামটা আমি বলছি না ওই লোকের হাটটা যে ওই যে হুজুর ওই আরেকজন হুজুর যিনি তার জন্য তবা পরাতে এসছে তার হাটটা ধরার সাথে সাথেই ওনার হাটটা কাঁপা শুরু করলো হঠাৎ করে হাটটা কাঁপার সাথে সাথে এমনভাবে কাঁপছে বেডটাও কাঁপছে তো আব্দুল রব সাহেব একটু পিছিয়ে আসেন পিছিয়ে এসে সে দূর থেকে ওনাকে একটু ইশারা দেয় একটু তাড়াতাড়ি পড়া মানে তাড়াতাড়ি তবা করান মানে যিনি আব্দুল রব সাহেবের মতো চেহারা তিনি বলছেন তাড়াতাড়ি একটু ইশারা দিয়ে দিচ্ছে যে তারা হাত দিয়ে একটু হাতটা উপরে উঠিয়ে তাড়াতাড়ি করা তো ওটা তার তবার মতো তবা করা হয় এবং তিনি হালকা হালকা করে মাথায় ইশারা দেয় এবং মুখে মুখে লিপসিংয়ের মতো করে কিন্তু কথাটা শোনা যাচ্ছিল না আর দুই মিনিটের মাথায় তবা শেষ হলো এবং দুই মিনিটের মাথায় উপরে মিটার রিডিংটা আস্তে 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 সমান হয়ে গেল ডাক্তার দৌড়ে চলে আসলো কারণ ডাক্তার বুঝে গেছিলো ওনার কারণ এর মধ্যে ওনার ছেলে ওনার ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসছে ডাক্তার চলে আসছে ডাক্তার এসে পালস চেক করে বলে উনি আর বেঁচে নেই তো জিনিসটা একটু একটু অবাক করার মতো কারণ মাত্রই আসলো এবং উনি আসার সাথে সাথেই উনি দম ছাড়লো তো মারান আব্দুল রব সাহেব বললেন যে আমি যখন সাথে সাথে ইন্নালিল্লা ও ইন্নাইলে রাজিন পড়লাম এবং সাথে সাথে ওনার ছেলে ও ইন্নালিল্লা পড়লো এবং ডাক্তার সাথে সাথে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় দুই তিন মিনিটের গ্যাপেই যে কাপড়টা ছিল সেটা মুখের উপরে দিয়ে দেয় তো দেওয়ার আগে দিয়ে মুচকি হাসি হলো সেই হাসি দেওয়া সেই মুখটার দিকে থাকায় তো মুখটার দিকে মুখ মুখটা দেখা যাচ্ছিলো যখন ঢেকে দিচ্ছে তখন কাপড়টা নেওয়ার সময় মনে হচ্ছিলো যে ছোট্ট একটা হাসি লেগে আছে তো কিছু করার নাই সেখানে তিনি থাকলেন কিছুক্ষণ থাকার পরে একটা কাগজ আসলো কাগজটা এরকম যে আব্দুর রব আমি তোমার মাদ্রাসার একজন ওনার মাদ্রাসায় যে উনি যে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন পরবর্তী সময় আলিয়া মাদ্রাসায় সেখানকার একজন ডোনার এবং প্রায় সময় তিনি বলেছেন যে ওনার নাম অনেক শুনেছে এবং মালানা সাহেব মালন আব্দুর রব সাহেবের ওই জায়গায় অনেক নাম শুনেছে তো পরবর্তী যখন তিনি আস্তে আস্তে বড় হয়েছে সৌদি আরবে গেছে কিছু কিছু জিনিস জেনেছে তার ব্যাপারে তখন উনি এর ওনার একটা ইচ্ছা ছিল যে ওনার সাথে মালন আব্দুর রব সাহেবের সাথে তিনি দেখা করবেন এবং আরেকটা ইচ্ছা কেন ছিল সেটা আমি একদম শেষের দিকে বলবো তো একটা কাগজ যিনি আসলো চিরকুট চিরকুটের মধ্যে লেখা যে আমার লাশের গোসল করাবে মালন আব্দুর রব অমুক মসজিদ খতিব তো ওনার আব্দুর রব সাহেব বলে যে এটা উনি লেখে গেছেন বলে যে এটা ওনার লেখা এবং উনি প্রায় মাস সাতেক আগে সাত আট মাস আগে উনি এটা লিখে করে লিখে গেছেন তো এটা আমি আপনাকে দিলাম আপনাকে বললে হয়তো আপনি বিশ্বাস নাও করতে পারতেন তাই আপনাকে দেওয়া এবং আপনার কথা আমার বাবা খুব বলতেন শুধুমাত্র আমার বাবা না আমার বাবার সাথে আশপাশে যারা ওই মাদ্রাসাটা ছিলেন তারা সবাই জানতেন আপনার কথা তো যাই হোক ওখানে তো এখন উনি আটকা পড়ে গেছেন তো উনি খবর দিলেন মসজিদে যে মাগরিবের নামাজ এবং এশার নামাজটা তিনি যেন মহাজিন সাহেব পড়ায় এবং মহাজিন সাহেবকে বলেছে যে অমুক একজন মারা গেছে এটা তো একটা উইল উইল ছিল উনি আমাকে আগের থেকে কোনো না কোনোভাবেই কিছুদিন যাবত চেনে তো যাই হোক আপনি কাজ করেন আপনি এশার নামাজটা আপনি পড়িয়ে ফেলেন তো মহাজিন বলে যে এক কাজ করি আমি কি আসব নাকি যদি আপনার দেরি হয় তাহলে একসাথে চলে আসলাম আপনি আমাকে বলেন কোন ঠিকানায় আসতে হবে তো বলে যে তুমি তাহলে আপনি এক কাজ করেন এসার নামাজটা পড়ানোর পর আমি আপনাকে একটা ফোন দিব যদি আপনি কোনোভাবে সম্ভব হয় কাছাকাছি কোনো জায়গায় তাহলে আপনি এসে জানাজা পরে নিলেন জানাজা পড়া তো ফরে যে কী ফায়া তো আব্দুর রব সাহেব তার সব প্রসিজিওরের জন্য বলেন যে ঠিক আছে আমি তাহলে একটা জায়গায় যাব আমি একটা কাজে যাব আমি আসবো আপনাদের বাসার ঠিকানাটা একটু দেন বলে আমাদের বাসা খুব বেশি দূরে না এখান থেকে একদমই কাছে আপনি চলে আসেন তাহলে আমি বলে যে আমি একদম লাশ গোসল করানো থেকে শুরু করে আপনারা যত আপনাদের একটা অ্যাডভাইস দিই যে যত চলতি পারেন আপনারা ঠিক কবরটা ঠিক করে ফেলেন এবং কোনোভাবেই মিস দিবেন না কবরটা মানে এক তাড়াতাড়ি দেওয়াটা মিস দিবেন না আপনারা দেরি করেন না আত্মীয় স্বজনকে দেখানোর একদমই প্রয়োজনীয়তা নাই যত তাড়াতাড়ি পারেন জানা যা জানা যাতে মানুষজনকে ডেকে নিয়ে এসে শরিক করে দাফন করে ফেলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তো এটা ডিসিশন হয় যে তারা জানা যা দিয়ে কবর দিয়ে ফেলবে এশার নাম বাদ এশা সাথে সাথে কবর হয়ে যাবে এবং কবর হবে অমুক একটা কবরস্থানে তো সম্ভবত তারা আমি জাস্ট কবরস্থানের নামটা বলে দিই এটা হচ্ছে ওনারা মিরপুর বুদ্ধিজীবীতে কবর দিবে 
তো এটা প্ল্যান হয়ে যায় সব কিছু রেডি করে ফেলে বাই দিস টাইম একটা একটা গ্রুপ চলে যায় কবরস্থানে এবং তারা কি করবে এটা তাদের ব্যাপার তো এর মধ্যে মাওলানা আব্দুর রব সাহেব বলেন যে আপনাকে আমার একটা ফোন দিবেন এই নাম্বারে যখন আপনারা ওইখানে প্রসিজিওর শেষ করে লাশ বাড়িতে বাসায় নিয়ে যাবেন তো ওনাদের ওখানে প্রসিজিওরে খুব বেশি সময় লাগে নেই কারণ তারা ওই হাসপাতালের লোকজন তাদের পরিচিত ছিল দের সার্টিফিকেট বের করে তারা বের করে নিয়ে যায় হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় যখন লিফ্ট দিয়ে নিচে নামে তখন অলরেডি মাগরিবের আজান পড়বে এবং ওই এলাকার থেকে মাগরিবের আজান ওই অন্য একটা মা আশপাশের কোনো একটা মসজিদে পড়তে হবে মাগরিবের আজান তখন দিচ্ছে যখন মহালান আব্দুর রব সাহেব নিচে নামেন লিফ্টের বাইরে যাবেন তখন তিনি দেখেন যে তার বেশভূষাদ সহ সেই লোকটা একদম গেট বরাবর সামনে দাঁড়িয়ে আছে তো উনি পাশ করে কাটিয়ে চলে যাবে আব্দুর রব সাহেব দেখতে পাচ্ছেন উনি উনি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেখান থেকে মানুষজন যাতায়াত করছে না তো এমন একটা জায়গায় ওই জায়গায় যে মানুষ যাবেও না মানে একটা কর্নার ওখানে দুই তিনটা গাছও লাগানো তো আব্দুর রব সাহেব ওই দিক থেকে ক্রস করে চলে যান এবং উনি একটা হাসি দেন হাসি দিয়ে জাস্ট এরকম করে মানে থাক থাক যেভাবে আমরা হাত দিয়ে দেখাই সেভাবে থাক এখন এটা উনি কি ব্লেসিংস দিল বেঁচে থাকো বা কিছু একটা দিল বা আমি কিছু বুঝ উনি কিছু বুঝতে পারেননি তো মালানা আব্দুর রব সাহেব তার কাজ শেষ করে হঠাৎ করে একটা ফোন আসে বলে আমি নামাজ উনি নামা মাগরিবে নামাজ শেষ করে একটা জায়গায় যায় একটা জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল না তো মসজিদ কমিটির একটি কাজ ছিল তো ওখান থেকে শেষ করে তিনি এখানে সাথে সাথে ফোন পায় এশার নামাজের কিছুক্ষণ আগেই বাসায় নেওয়া হবে কিছুক্ষণ আগেই এশার নামাজ থেকে এক ঘন্টা আগে মাগরিবের নামাজের পরপরই বাসায় নিয়ে যাওয়া হয় মাগরিবের নামাজ পরেই তাদের বাসায় নিয়ে যায় বাসায় নিয়ে যায় গোসলটা খুব তাড়াতাড়ি করানো হবে তো এরকম প্ল্যান করে তারা আবার আলমার কাজুলে নিতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের সময় হবে না আর আলমার কাজুলে তাদের আগের প্ল্যান ছিল কিন্তু ওখানে চিরকুটে অলরেডি আব্দুর রব সাহেবের নাম লেখা তো আব্দুর রব সাহেব ওখানে যায় বাসায় পৌঁছায় গোসল করানো হয় গোসল করানো শেষ করে গোসল করানোর সময় দেখে যে উনি একদম পবিত্র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দাঁড়িগুলো একদম বুক পর্যন্ত বিশাল বড় দাঁড়ি হাসি দিয়ে আছে খুবই সুন্দর একটা মুচকি হালকা হাসি এবং আব্দুর রব সাহেব বলছেন যে আমি অনেক দিন পর একটা ভালো এবং সুন্দর মানুষকে গোসল করালাম মনে হচ্ছিল যে মৃত্যুর জন্যই তিনি অপেক্ষা করছিলেন তো ওনার বয়স খুব বেশি না আটষট্টি উনসত্তর বছর বয়স যিনি মারা গেছেন তো ওনার ওনার কাফনের কাপড় যখন প্যাঁচানো হয় তখন মনে হচ্ছিল যে ও পাতলা একটা শরীর বা কাফনের কাপড় প্যাঁচানোর পর মনে হচ্ছিল যে একটা একদম বুঝাই যাচ্ছিল যে দেহটা একদম চিকন পাতলা শরীর কিন্তু যখন হাসপাতালে ছিল তখন ডেড বডি মানে বডিটা একটু মোটা লেগেছিল তার কাছে আব্দুর রব সাহেবের কাছে তো আব্দুর রব সাহেব বলেন যে ওনাকে কবরস্থানে নেওয়ার জন্য আমিও মসজিদে যাই মসজিদে নামাজ জানাজা হয় জানাজা শেষ করার পরে আমার বাসা থেকে অনেক দূরে এটা ওনার বাসা থেকে অনেক দূরে তো জানাজা শেষ করার পর মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে ওখানে দাফন করানো হয় এশার নামাজ শেষ করে এশার নামাজ পড়া হয়। মুই মুজ্জি বুদ্ধিজীবীর ভেতরে এশার নামাজ শেষ করা হয় নামাজ শেষে ওই জায়গায় দাফন করা হয় এবং খুব ফাস্ট খুবই সুইফট মানে বিকালে মৃত্যুবরণের সাথে সাথে এশার নামাজের পর রাত্রে সাড়ে নটার দিকেই জানাজা শেষ হয়ে মোটামুটি দশটার মধ্যে দাফন হয়ে যাচ্ছে সব কিছু দশটার আগেই শেষ তো বলছে যে খুবই সুইফট তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে এবং উনি যখন বাসায় আসছে বাসায় আসার পরে রাত্রেবেলা তা হাত যুদ্ধের সময় তিনি যখন ঘুম থেকে ওঠেন তো উনি গোসল করে গোসল করে সুন্দর করে রাত্রেবেলা ঘুমিয়ে যান তা হাত যুদ্ধের সময় তার যখন ঘুম ভাঙে তা হাজুত পড়তে পড়তে তার কাছে তার চারপাশ দিয়ে কেউ হাঁটছিল হাঁটা অবস্থা এবং সে দুয়া পড়ছিল তার চারপাশ দিয়ে নামাজের পিছন দিক দিয়ে কেউ হাঁটছে সামনে দিয়ে না পিছন দিক দিয়ে কেউ হাঁটছে এবং সে জিকির করছিল জিকির করার একটা ফাঁকে তিনি ফিস ফিস করে বলেন যিনি মারা গেছেন তার তার সাথে তার সাথে তার কাছে যে জিন আসত সেই জিন আবার সেই শিক্ষক সেই মাদ্রাসার শিক্ষকের সাথে একদম অনেক ভালো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেই মা সেই জিন সেই মাদ্রাসার যে শিক্ষক সেই শিক্ষক তার কথা বলেছিল আব্দুর রব সাহেবের কথা বলেছিল সেই জিনকে এবং সেই জিন যখন ওই ওই যে হুজুর মারা গেছেন তাকে বলা তাকে যে বুজুর্গ মারা গেছেন তাকে বলেছিল এবং বলেছিল যে তিনি অমুক মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে আপনি যে দেখে আসেন তো এরকম একটা সেই সুবাদে সেই সুবাদের বেসিসে তাকে অনেক দিন পর তলব করা হয় এবং তলব করা হয় কোন সময় যখন তাকে তবা করানো হবে এর মাঝে তলব করা হলেও দেখা যায় কোনো না কোনো কাজে কোনো না কোনো সময় মানুষের ব্যস্ত জীবনে তাকে আসলে বের করা সম্ভব হয়নি যাই হোক কোনোভাবে সম্ভব হয়েছে তাকে বের করা এবং 
যখন দাফন করা হয়েছিল তখন কিছু জিনিস তা তিনি এড়িয়ে গেছেন এর মধ্যে বিশাল বড় একটা রাস্তা আছে একদম পিছন সাইডে এটা বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের বলতে গেলে এটা ও দক্ষিণ দিকে পড়ে বিশাল বড় একটা রাস্তা সেটা পিছন দিক দিয়ে বের হওয়া যায় একটা বিশাল বড় গেটও আছে সেই গেটের বরাবর তিনি যখন জানাজা শেষ করে জানাজা শেষ করে দাফন করে মসজিদতে ওই যেখানে নামাজ কারাম শেষ করে দাফন করা দাফন কার্য সম্পন্ন করে যখন তিনি আসবেন তখন মনে হচ্ছিল যে মানে বিশাল সুঠাম দেহের চার পাঁচজন লোক বড় বড় লোক বড় বড় স্টেপ দিয়ে ওই কবরস্থানের দিকে যাচ্ছে বিশাল বড় লম্বা এবং বিশাল সুঠাম দেহ চেহারা দেখা যাচ্ছিল না এতই লম্বা যে চেহারা দেখা সম্ভব না অন্ধকার তো তখন একদমই অন্ধকার ওই কিছু কিছু আপসা বাতি জায়গায় জ্বলছিল সেটার আলোতে মনে হচ্ছিল যে এবং যে তারা যে হেঁটে যাচ্ছিল সেই হাঁটার শব্দ আব্দুর সাহেব পাচ্ছিলেন তো মানে যে বুঝেই যাচ্ছে যে আসলে যখন আমি জানতে পারলাম জিনিসটা তো এখন একটা সাথে একটা কানেক্ট করতে পারছি যে আমি জানলাম যে আমার ওনার যে শিক্ষক যিনি আসলে ওনার আশপাশে মাঝে মাঝে আসে সেই শিক্ষকের শিক্ষকের সাথে ওই ওই বুজুর্গ আদমির যে পাশ কাছে জিন আসতো সেও মাঝে মধ্যে নাকি তার সাথে তার ব্যাপারে জিকির করেছিল তো সেই সুবাদেই আসলে তার নাম শোনা নাম তার নাম জিকির করা তাদের পরিবারের মধ্যে এবং যেহেতু এটা জিন জাতির কথা মেনশন করা আছে তখনই এটা কানেক্ট করতে পারলেন যে কি বলে আব্দুর রফ সাহেব যে সুঠাম দেহের এটা তো সাধারণ মানুষ হতেই পারে না তো তিনি বুঝেই গেছেন যে ওই কবরের দিকে যাচ্ছেন মানে তারা হয়তো জিয়ারত করবে বা কিছু একটা দোয়া করবে কিছু যাই হোক এটা শেষ করার পরে তো উনি জানলেনি ওই দিন তাহাজুদের নামাজ পড়েছেন এবং উনি আসলে ওই শুনছেনই কিন্তু ওনার সাথে কোনো ধরনের কনভারসেশনে তিনি যান না আব্দুর রফ সাহেব যান না কোনো কনভারসেশনে ওই শোনেন শুনেই মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে তাদের মুভমেন্ট আশেপাশে হয় ডিপ্রেশনে থাকে ডিপ ডিপ্রেশনে থাকার বিধায় আপনাদের কাছে ঘটনা দিতে পারেন না এই জন্য তিনি দুঃখিত এবং তিনি খুব শিগগিরই একটা ঘটনা নিয়ে আসছেন এটা তারই এক ছাত্রের ঘটনা এই ছাত্রের ঘটনা তিনি মাত্রই পেয়েছেন হাতে এবং সেটা তিনি হয়তো লিখেই পাঠাবেন আমাদেরকে আব্দুর সাহেবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমাদের পরবর্তী ঘটনা আজকে সামির ভাইকে দিয়ে শুরু করছি আমরা তো সামির ভাই একটি ঘটনা শুনবো আমরা এখন আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের চ্যানেলে লিঙ্কটি শেয়ার করেন এবং বেল বাটনে হিট করে আমাদের পরবর্তী ভিডিও সম্পর্কে আপনারা অবগত থাকবার জন্য নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য সেটি ক্লিক করে রাখেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আপনারা শুনে ফেলেছেন অলরেডি করাল কর্কট শাওন ভাই দ্বারা সামনে নিশুতিপুর আসছে যেটি আমি শেয়ার করব আমাদের ভৌতিকতা অলৌকিকে যারা আছেন আমাদের সাথে থাকবেন চলে যাচ্ছি সামির ভাইয়ের কাছে আসসালামু আলাইকুম শ্রোতা বন্ধুরা আমি সামির আজকে হাজির হয়েছি আপনাদের কাছে ভৌতিকতায় কিছু ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকে শুরুতে আমি যার ঘটনা শেয়ার করব তিনি সাইদ আনোয়ার ভাই তার কথা যদি বলতে হয় তিনি আমাকে বলেছেন যে ওনার এসএসসি পরীক্ষা চলছে দোয়া চেয়েছেন আসলে পরীক্ষার বেশ কয়েকদিন আগে তিনি আমাকে এই ঘটনাটা পাঠিয়েছেন ওনার আম্মর মুখ থেকে তিনি ঘটনাটা শুনেছিলেন এটা অনেক আগের ঘটনা এটা উনিশশো সাল হবে তখন ঘটনাটা মূলত ওনাদের নানা বাড়ির পাশে এক লোক থাকত সেই লোকের স্ত্রীর সাথে ঘটনাটা ঘটে সে লোকটা ছিল পেশায় তহসিলদার তহসিলদার বলতে যারা জমি সংক্রান্ত কাজ করে তাদেরকে আসলে তহসিলদার বলা হতো তো সেই তহসিলদারের নাম ছিল আজহার উদ্দিন এবং তার স্ত্রীর নাম ছিল কুলসুল বেগম তো যেটা বলেছি যে উনিশশো অষ্টআশি সালের দিকে ঘটনা তো আজহার উদ্দিন তিনি তার পরিবারে বলতে তিনি তার স্ত্রী এবং তার দুই ছেলে ছিল মাসুম এবং মাসুদ তখন তিনি দিনাজপুরে থাকতেন তো কোনো একটা কারণে তার চাকরির বদলি হয় তিনি চলে যান তখন খুলনায় সেখানেও তিনি একই কাজ করতেন এবং তার তখন একটা বাসা ভাড়া নিতে হবে অনেক খোঁজাখোঁজি তিনি করেন একটা বাসা পান বাসাটা বেশ বড় ছিল বড় বলতে যে এরিয়াটা বেশ বড় ছিল এটা একটা কাঠের বাসা মানে কাঠের বলতে চারপাশে কাঠ দেওয়ার উপর টিন এবং এটা একটু অন্যরকম ছিল মানে দোতলা বাসা ছিল আর বাসাটার পিছন সাইডে এবং একটা কর্নার ছিল সেখানে এরিয়াটাতে একটা সময় শ্মশান ছিল তো যার কাছ থেকে বাসাটা তিনি ভাড়া নেয় তো সে মালিক বলে দিয়েছিল যে আপনি পুরোটা এরিয়া ব্যবহার করতে পারেন এটা বান্ডার হয়ে দেওয়ার চারপাশে কোনো সমস্যা নেই কেউ আসবেও না আর কোনো সমস্যা এখানে হবে না তো যেখানে একটা সময় শ্মশান ছিল সেখানে বাগান 
বানানো হয়েছিল একটা সময় তো তারপরে ওখানে যা ফলফলাদি হতো সেই ভাড়াটিয়া রেখে তো তো সেই হিসাবে যেহেতু আজার উদ্দিন সাহেব এখানে থাকবেন তিনি সেটা চাইলেই সেখান থেকে সেই বাগানটা ব্যবহার করতে পারতেন তো একদিন রাতের ঘটনা তখন সন্ধ্যা পরপর হবে আটটা সাড়ে আটটা হবে তো আগেকার দিনে কিন্তু মানুষ একটু আগে আগে খেত যেহেতু গ্রামের দিকে তখন আগে আগে খেত আর সেই সময় কুলসুম বেগম মানে সেই তহসিলদার স্ত্রী তিনি এবং তার দু ছেলে একসাথে খাবার খাচ্ছিল তো এর মধ্যে এক ছেলে সে বলতেছে যে মা আমি লেবু খাবো লেবু এনে দাও তো ওনার উনি দেখছে যে সেই কুলসুম বেগম দেখছে যে ঘরে যেহেতু লেবু নাই তখন তিনি ঠিক করে যে যেহেতু বাগানে পিছনে লেবু আছে এখানে লেবু পেরে আনবে তো তিনি তার দুই ছেলেকে বলে আচ্ছা তোমরা থাকো আমি লেবু নিয়ে আসতেছি তো তার সাথে তখন একটা কুপি বা হারিকেন জাতীয় কিছু একটা ছিল তখন তিনি সেটা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই বাগানের দিকে যান বাগানে যেতেই ওনার বাসা থেকে প্রায় দুই তিন মিনিট সময় লাগে মানে এটা তো বেশ বড় তো সেখানে যাচ্ছিল লেবু গাছের এখানে তো তিনি লেবু কোনো রকম পারেন দুটা লেবু পেরে তিনি যখন পেছন দিকে ফিরতে যাবেন তার কেন জানি মনে হচ্ছে চার পাঁচটা ধোয়াটে কেমন ধোয়া ধোয়া লাগছিল তিনি তখন তার চোখ কসলাতে থাকেন তিনি তখন দেখেন বেশ কয়েকটা লাশের খাটিয়া পরে আছে তার দেখে মনে হচ্ছিল যে এখানে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে কোনো লাশ দাহ করা হবে আশেপাশের পরিবেশটা এক অর্থে বলা যেত মানে বলা হয়েছিল যে পুরো শ্মশানের মতো হয়ে গিয়েছিল একটা কর্নারে তিনি দেখছেন ধোয়া উঠছে অনেক একটু সামনে আগাতেই তিনি দেখছেন যে সেখানে আগুন জ্বলছে মানে লাশ পড়লে যেরকম আগুন জ্বলে সেরকম একটা সিনারি অসুন বেগম তখন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় তিনি ভাবতে থাকেন যে এগুলা কি হচ্ছে সামনে তখন তিনি তার বাসার দিকে যেতে থাকবেন দেখে যে প্রতিমধ্যে একটা লোক লোকটাকে দেখে কুসুম বেগম সাহস পায় তিনি ভাবে যে লোকটা কাছে যাবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে এখানে কি হচ্ছে বা কেন এরকম পরিবেশ কুসুম বেগম লোকটার কাছে গিয়ে দেখছেন লোকটা খালি গা এবং একটা ধুতি পরা চুলগুলা কোকড়ানো এবং তাকে দেখে কেমন যেন পাগল পাগল লাগছিল হঠাৎ কুসুম বেগম দেখে লোকটার কপালে সিঁদুর দেওয়া কুসুমবেগম জিজ্ঞাসা করেন সেই লোকটাকে যে ভাই এখানে সমস্যাটা কি এরকম পরিবেশ কেন লোকটা ঘাট ত্যারা করে একটা বাজে হাসি দেয় এবং কুসুম বেগমকে বলে তোর এখানে কি কাজ তুই কি চাস এখানে কুসুম বেগম তখন বলে যে আমি তো বাসায় যাবো আপনারা এখানে কি করতেছেন আমার এরিয়ার জায়গায় এখানে আপনি কি করতেছেন লোকটা আবার একটা বাজে হাসি দিয়ে বলে তুই এখান থেকে ভাগ বাঁচতে চাইলে এখান থেকে ভাগ কুসুম বেগম তখন দৌড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু তখন দৌড়াতে পারছিল না মানে হচ্ছে যে মাটি থেকে কেউ তাকে আঁকড়ে তার পা ধরে রেখেছে হঠাৎ তিনি পাশে একটা লাশের খাটিয়া দেখতে পান তখন তিনি দেখছেন যে সেই খাটিয়ার আশেপাশে বেশ কয়েকটা অবয়ব ঘোরাফেরা করছে কুসুম বেগম তখন সেই লোকটাকে আবার অনুরোধ করে বলে যে ভাই আমাকে বাসায় দিয়ে আসে আমার খুব ভয় লাগতে সেগুলো কি চার পাশে তখন সেই লোকটা কুসুম বেগমকে একটা জোরে ধাক্কা দেয় এবং কুসুম বেগম বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে ছিটে গিয়ে ছিটকে গিয়ে পরে তখন তিনি দোয়া দূরত পরে কোনো রকম সেখান থেকে ওনার ঘরের মধ্যে ঢুকে ঢোকার পর কুন্সুল মেগন ছেলে দুই ছেলে তাকে দেখে বেশ মানে হতভম্ব হয়ে যায় মা তোমার এতদিন রাখলো আসতে এদিকে কুন্সুল মেগন তখন তার নাকি গলা কাঁপছিল কুসুল মেগন তাড়াতাড়ি দরজাটা আটকিয়ে ফেলে আটকিয়ে ফেলার পর তিনি যখন ঘামাচ্ছিল তার এক ছেলে তাকে সে পানি দেয় খেতে তখন সেই মুহূর্তে তার হাজবেন্ডও তখন বাসায় এসে পড়ে আধার উদ্দিন সাহেব তখন বাসায় এসে পড়ে আধার উদ্দিন সাহেব বলছে যে কে পার তুমি কোথায় গেছিলা পাশের বাড়িতে তুমি যাওয়া নাই দেখলাম কোথায় গেলা মানে ওদের পাশে এক প্রতিবেশী বাড়ি ছিল বা এরিয়ার বাড়ি ভেবেছিল হয়তো সেখানে আছে কিন্তু তার ছেলে গিয়েও খবর নিয়ে দেখে কুসুম বেগম সেখানে নাই কুসুম বেগম বাসায় এসে দেখে তখন প্রায় সায় নটা কি পৌনে দশটার মতো একটা সময় হবে প্রায় এক ঘন্টার প্রতিদিন বাইরে ছিল কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছিল যে দশ পনেরো মিনিটের ব্যাপার ছিল তখন কুসুন বেগম তাড়াতাড়ি তার দু ছেলেকে ঘরের মধ্যে ঘুম পারিয়ে তার হাজবেন্ডের কাছে যায় এবং গিয়ে কি দেখেছে সব কিছু বলে সে তার হাজবেন্ড বলে আজার উদ্দিন সাহেব যে ধুর এগুলো কি বল উল্টাপাল্টা এই সব সময় এগুলো ঘটে নাকি এগুলো তো একটা সময় এখানে শ্মশান ছিল এখানে শ্মশান করতে থেকে আসবে তখন আজার উদ্দিন সাহেব তখন কুলসুম বেগমকে বলে চলো বাইরে যায় গিয়ে দেখে কি সমস্যা কুলসুম বেগম যেতে রাজি হয় না তখন আজার উদ্দিন সাহেব নিজেই টর্চটা নিয়ে বাইরে যায় গিয়ে দেখে কিছুই নাই সব ঠিক কোনো সমস্যা নাই যে তখন হাসতে হাসতে এসে তার স্ত্রীকে বলে যে উল্টা পাল্টা কি দেখো না দেখো আর ভয় পেয়ে বসে আসো এখানে সেদিনের মতো সেটা কোনো রকম কুসুম বেগম ভয় ভয় পার করে পরের দিন কুসুম বেগম 
দেখে যে তার তিন যখন রাত হয় সন্ধ্যার পর পর তিনি দেখছে যে ঘরে যখন আলো জ্বালাবে দেখছে হামাগুড়ি দিয়ে কয় একটা ছায়ার মতো কিছু একটা হবে ওনার ঘরে ওনার দিকে আসছে উনি একটা চিৎকার দেয় চিৎকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দু ছেলে তাকে জড়িয়ে ধরে যে মা কী সমস্যা তখন দেখে সেই ছায়াগুলো আর নাই তার স্বামী রাতে আসে আসার পর তার স্বামীকে সে বলে দেখো আমি আজকে এরকম কিছু একটা দেখছি ঘরে ছায়ার মতো কিছু একটা হামা করে দিয়ে আসছে তার স্বামী আজও ঠিক আগের মতোই আগের দিনের মতো এরকম তো আক্কা করে না বলে এগুলো উল্টা পাল্টা দেখছো ভয় পাইছো ভয় চলে যাবে নামাজ কালাম পড়ো দোয়া দরুদ পড়ো সব চলে যাবে তো এভাবে মাঝে মাঝে তিনি আচমকা আচমকা ভয় পেয়ে যেতেন সেই কুমসুম বেগম আর বিশেষ করে তিনি সেই যে পিছনে বাগানটা আছে সেখানে যেতেন না এবং তিনি তার হাজব্যান্ডকে বলেছিল যে দেখো বাসাটা চেঞ্জ কর বা বদলাও এখানে আমার বেশ ভয় লাগে তার স্বামী তাকে বলে যে দেখো যেহেতু এই বাসার কাছাকাছি আমার অফিস এই মধ্যে তো বদলানো যাবে না এগুলো তুমি ভয় পেও না আর যদি বেশি ভয় বাড়ি থেকে ঘুরে আসো তোমাদের বাড়ি ছিল সেখান থেকে অনেক দূরে যেটা খুল যেহেতু এটা খুল না ছিল না বাড়ি ছিল অনেক দূরে এই জন্য তিনি আসো যেতে আগ্রহী ছিলেন না তো যেটা ঘটে যে সেই এরকম মোটামুটি কয়েকদিন চলছিল তো প্রায় দুই মাস পর এক রাতে সে কুলসুম বেগমের ঘুম ভেঙে যায় তখন নাকি তিনি আস্তে আস্তে অসুস্থ হতে থাকেন মানে ওনার নাকি প্রায় সময় এরকম জ্বর থাকতো জ্বর ভালো হতো বা জ্বর আসতো এরকম নাকি প্রায় সময় হতো তো সে যা হোক এক রাতে কুলসুম বেগমের ঘুম ভেঙে যায় তিনি দরজা খুলে নিজেই বের হয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় তার ছোট ছেলে মাসুদ তা দেখে এবং মা মা বলে একটা চিৎকার দেয় এ কথা শুনে আজার সাহেব দৌড়ে যায় এবং দৌড়ে গিয়ে কুলসুম বেগমের হাত নাকি চেপে ধরে তখন সে কুলসুম বেগম বলে যে দেখো 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 ওই যে দেখো বাইরে থেকে আমাকে ইশারা করছে ডাকছে আমাকে যেতে বলে আমি চলে যাব থাকবো না আজার সাহেব আর ঠিক থাকতে পারেন মেজাজ ওনারা খারাপ হয়ে যায় উনি তার স্ত্রীকে একটা জোরে একটা চর মারেন এবং চর মারার সাথে সাথে সে কুলসুম বেগম সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায় আজার উদ্দিন সাহেব এবং তার ছেলেরা মেয়ে ধস্তে ধস্তে মানে করে মানে ধরাধরি করে তার তাদের সেই কুসুম বেগমের খাটে মধ্যে শোয়ায় অনেকক্ষণ পানি চিটানো দেওয়া হয় এবং আজার উদ্দিন সাহেব তখন বুঝতে পারে যে তার স্ত্রীর সাথে আসলে কিছু একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বা এরকম কিছু একটা ঘটছে কারণ এতদিন তিনি যা যত যা কিছু হয়েছে ততটা তো আক্ক করেনি হয়তো ভেবেছে যে কোনো একটা কিছু কারণে ভয় পেয়েছে দেখে তার স্ত্রী আস্তে আস্তে অসুস্থ হচ্ছে সেটাতে সিচুয়েশান দেখে আজার উদ্দিন সাহেব বেশ ভয় পায় এবং তিনি সারা রাত কোরআন তেল করে এবং ঝাড় ফুঁক দেয় তার স্ত্রীকে নিজেই এই পরিবেশগুলো দেখে তার দু ছেলেও বেশ কয়েকটা বেশ কিছু বেশ আতঙ্কের মতো এবং বেশ খানিকটা ভয় পেয়ে যায় তারপরে আজার উদ্দিন সাহেব ভাবে যে ঠিক আছে বাড়ির আশেপাশে হয়তো যদি কোনো মসজিদ ইমাম বা হুজুর পায় তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাকে নিয়ে আসবে ঘরে কিন্তু আসলে যে একজনকে আনা হয় তারা বলে দেখেন তাবিজ দিতে পারি সুস্থ হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু হুসুন বেগমকে যতবারই তাবিজ দেওয়া হয় পরবর্তীতে কিন্তু আর পা মানে সে তাবিজ আর থাকে না দেখা যায় ছিঁড়ে ফেলে উনি বা সারেই ফেলে এরকম নাকি ঘুরতেই থাকে তো এই ঘটনাগুলো ঘটার পর তখন বাড়িতে খবর দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে বাড়ির থেকে লোক আসুক তো কুলসুম বেগমের ভাই নাকি তখন বাড়ি থেকে আসে আসার পর সে কুলসুম বেগম তার ভাইকে দেখে উল্টা পাল্টা কথা বলে সে তার আপন ভাইকে কাকা ডাকা শুরু করে ব্যাপারটা আজার উদ্দিন সাহেবের কাছে বেশ অবাক লাগে এবং তিনি বলেন যে দেখুন মানে সেই ওনার সে লোককে বলছে দেখো যাই হোক আমরা বাড়িতে যাই তো আজার উদ্দিন সাহেব কয়েকদিন ছুটি নিয়ে তার পরিবারসহ সেই তার শ্যালক কিনে তারপর সেই বাড়িতে যায় বাড়িতে যাওয়ার পর গ্রামে কয়েকদিন থাকে এবং গ্রামে যে মুরব্বী আছে যারা তারা দেখেই বলে যে এই মেয়ে তো অনেক আগে থেকে অসুস্থ দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে এত দেরি করলা কেন আনতে বাড়িতে মানে সে আজউদ্দিন সাহেবকে বলছে তা আজউদ্দিন সাহেব বলছে যে আমি তো আসলে তো বুঝি নাই কি হয়েছে না হয়েছে তো তারপরে টুকটাক গ্রামের লোক যারা ছিল তারা এরকম কবিরাজ হুজুর দেখে আসলে তিনি সুস্থ হয় না কোনো কেউ কোনো সমাধান করতে পারে না ঠিক এভাবেই অসুস্থ থাকা অবস্থায় মানে দেখা যায় যে প্রায় ছয়টা বছর নাকি কেটে যায় আজ ভালো কাল খারাপ এরকম চলতেই থাকে এবং কুলসুন বেগমের নাকি প্রায় সময় এমন হতো যে বাড়ির থেকে তিনি গায়ে ভুজিত থাকতো না বাসায় কখনো পাওয়া যেত বাড়ির যে টিনের চাল আছে সেখানে বা কখনো কোনো বন জঙ্গলে বা কখনো দেখা যেত সে কয়েক কিলো দূরে কোনো গ্রামের কোনো একটা জায়গায় রাস্তায় পড়ে আছে এরকম নাকি প্রায় হয়েছিল তো এরকম ঘটতে ঘটতে তো কোনো একটা সময় সেই গ্রামে ওয়াজ মাহফিল হবে তো সেই ওয়াজ মাহফিলে এক হুজুর আসেন বুজুর্গ হুজুর আসেন তাকে কুসুম বেগম আছে কুসুম কুসুম বেগমের ব্যাপারে বলা হয় তো সেই হুজুর তাকে দেখে এবং সারা রাত তিনি ভাবে একটা আসর বসান সেই কুসুম বেগমকে নিয়ে এবং বলেন যে দেখেন ওনার সাথে
দোয়া দরুদ পরে বা তাবিজ দিয়ে বা পারিপোনা পানি পড়া দিয়ে যতটুকু দিন চালানো যায় ওইভাবে চলতে থাকে চলতে হবে ওনার কাজ জীবন তারপরে সেই দিনের মাধ্যমে সেই সেই যে হুজুর সে তিনি বলেন যে আসলে মূল কথা হচ্ছে যে উনি যা দেখেছিল ঠিকই দেখেছিল এবং যেটা ঘটেছে যে কোনো একটা জিন ছিল সেখানে যে সে মনে হয় কোনো একটা ধ্যানে ছিল একটা তপস্যা করছিল সেখানে কোনো কারণে সেটা সেই ধ্যানটা ভেঙে দেয় এই কুলসুম বেগম এবং এই কারণে সেই জিনটা ওনাকে তখন ঘায়েল করে ফেলে এবং কোনো কারণে মানে সেই হুজুর এটাও বলে যে আপনার যদি শুরুর দিকটা ভালো হুজুর বা ভালো কাউকে দেখাতেন তাহলে হয়তো বা কোনো রকম সেই জিন তাকে তাড়ানো যেত কিন্তু এখন এত বছর জিনটা এখানে আছে তাকে তাড়ানো সম্ভব না তো সাইদ আনোয়ার ভাই বলেন যে ওনার মা বলেছেন যে এভাবে কুলসুম বেগম আস্তে আস্তে অসুস্থ হতে থাকে এবং দু সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তো এটা সেই ঘটনা যেটা সাইদ আনোয়ার ভাই পাঠিয়েছেন এবং যখন সেই কুলসুম বেগমকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন সাইদ আনোয়ার ভাইয়ের মা নিজের চোখে সেই কুলসুম বেগমকে দেখেছিলেন এবং পুরো কাঠের মতো শোক মানে মানে কাঠের মতো পুরো শুকিয়ে গিয়েছিল মানে হার দেখা যেত শরীরে আমার এতটা অসুস্থ তিনি হয়ে গিয়েছিলেন তো ধন্যবাদ সাইদ আনোয়ার ভাইকে এই ঘটনাটি পাঠানোর জন্য এবং আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো আপনি আমাদেরকে আরও আরও বেশি বেশি ঘটনা পাঠাবেন সামির ভাই আপনার ঘটনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি এখন যে ঘটনাটা শোনাবো আপনাদের সবাইকে তিনি আমাদের এক্স মডারেটর অনাবিল ভাই যিনি আমাদেরকে কানাডা থেকে একটি ঘটনা পাঠিয়েছেন উনি পাঠিয়েছেন ওনার এক বন্ধুর কাছ থেকে নেওয়া ঘটনা তারা দুজনই কানাডার নিউ ফাউন্ডল্যান্ডে অবস্থিত একটি মাইনিং কোম্পানিতে কাজ করে তার বন্ধুর নাম ওয়ালিদ এবং তার বাড়ি সুদানে একদিন এক বন্ধুর বাসায় কথায় কথায় তিনি ভৌতিকতার কথা বললে সে বলে যে সুদানে নাকি একটা লোকের সাথে তার এক লোকের ঘটনা আছে তো আপনাদের সুবিধার্থে তিনি জানিয়ে দেন যে ঘটনাটি যার সাথে ঘটে তিনি বর্তমানে ওই এলাকার এক মসজিদের ইমাম আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে সুদানের অধিকাংশ জনসংখ্যাই মুসলিম যারা অনেক আরব এবং নর আরব দলে বিভক্ত কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য তাদের মধ্যে অনেকেই কুসংস্কার এবং কালো জাদুর মায়া জালে আক্রান্ত আর আজকে যিনি ইমাম যে ইমাম সাহেবের ঘটনা আপনাদের বলতে যাচ্ছি তা মূলত ওনার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু বাস্তব ঘটনা ঘটনা বলার সময় তার বন্ধু ওয়ালিদ ইমাম সাহেবের ছদ্মনাম হামিদ হিসেবে ব্যবহার করে তাই এই ঘটনার নাম ওনার নাম আমরা হামিদ ব্যবহার করছি হামিদ সাহেবের জন্ম সুদানের এক প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলিম পরিবারে এবং ছোটোকাল থেকে তিনি খুব শান্ত এবং গম্ভীর সময়ের মানুষ ছিলেন ওনার গ্রাম অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ হয়নি খুব ছোট বয়সেই হামিদ সাহেবের বাবা ওনাকে গ্রামের ইমাম সাহেবের কাছে আরবি সহ অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিতেন যেহেতু সেই সময় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ একেবারেই ছিল না মাদ্রাসায় ছিল তাদের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো হামিদ সাহেব তার মেধা এবং বিচক্ষণতার কারণে খুব দ্রুত গ্রামের ইমাম সাহেবের নজর কারে গ্রামের ইমাম সাহেব ওনা ইমাম সাহেবরা ওনাকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দীক্ষা দিতে থাকেন কিন্তু হামিদ সাহেব হয়তো কোনো দিন কল্পনা করেনি সে ওনার এক প্রিয় এক এক প্রিয় শিক্ষক ওনাকে নিয়ে যাবে কুফির এক চরম পর্যায়ে মাদ্রাসার নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রায়ই বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারে যেতে হতো ইসলামের দাওয়াত দিতে আর এই কাজে হামিদ সাহেব অন্যান্য ছেলেদের থেকে ছিলেন অনেক এগিয়ে ওনার বয়স যখন আঠাশ উনত্রিশ ওনার শিক্ষক এক বিশেষ কাজে ওনাকে নিয়ে গ্রাম থেকে বেশ দূরের একটা এলাকায় যায় ওই বিশেষ সফরে ওনার শিক্ষক শুধু ওনাকেই সাথে নিয়ে যায় তারা ফজরের পরপর যাত্রা শুরু করে এবং প্রায় বেশ কিছু দূর পরে হাঁটার পর তারা এক অচেনা গ্রামে আসরে ঠিক আগ আগ মুহূর্তে পৌঁছে যায় আসরে নামার শেষে কিছু বিশ্রাম নেয় তারা এই সফরে হামিদ সাহেব এতই ক্লান্ত ছিলেন যে সে কিছু সময় পরেই ঘুমিয়ে পড়েন তার ঘুম ভাঙে মাগরিমের নামাজের কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভেঙেই তিনি দেখতে পান কালো জুব্বা ও পাঞ্জাবি পরা কিছু মানুষ হামিদ হুজুরের বয়স এখন প্রায় পঁচাত্তরের ঘরে কিন্তু তিনি তখন তিনি এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারেন ওনারই শিক্ষক ওই লোকদের দিকে তাকিয়ে ওনার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে আর বলে হু ওল্লাদু যার মানে এই সেই ছেলে আর কালো পোশাক পরা সবাই তার দিকে একসাথে তাকায় তিনি তখনও ঠিকই বুঝে উঠতে পারেননি যে ওনার সাথে কি হতে চলছিল তিনি জীবনের এই পর্যায়ে এসে এখনও আফসোস করেন যে যদি তিনি জানতেন তাদের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল যে তিনি হয়তো সেই রাতেই পালিয়ে যেতেন হামিদ হুজুরের বয়স সেই সময় আঠাশ কি উনত্রিশ আর ইসলাম বিষয়ে খুব সব শিক্ষা উনি শুধু ওনার ওস্তাদের কাছ থেকে পায় তাই ওস্তাদ যা বলতো তিনি তাই চর্চা করতেন যেহেতু ওস্তাদ তাকে ওই দিন কিছু নতুন মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় 
যাদের মধ্যে ওনার বয়স সবচেয়ে কম তাই তিনি বাকিদের তাদের ওস্তাদের মতোই ভাবতে থাকেন যেহেতু তাদের পোশাক একটু ভিন্ন ধরনের ছিল ভিন্ন ধাঁচের ছিল তারা হয়তো তার ওস্তাদের মতো ওস্তার বন্ধু বা বড় মাপের আলেন তো ওই লোকদের সাথে তিনি সে রাত নামাজ পড়ে এবং খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ে পরদিন সকালে হামিদ হুজুরের ওস্তাদ জানায় ওনাকে এখন এই লোকদের সাথেই থাকতে হবে আর ইসলামের কাজে সাহায্য করতে হবে ওস্তাদ আরও বলে ওরা যা বলে তাই যেন সে শোনে এবং তাই যেন করে আর তিনি যেন ঠিক মতো কথা শোনে তাহলে তারা তাকে ইমানের এক উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে এসব কথা শুনে হামিদ হুজুর নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে এবং নতুন ওস্তাদের সাথে তার জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরুর প্রস্তুতি নেয় তো প্রথম কিছুদিন হামিদ হুজুরের দিন ভালোই কাটছিল তাদের দল যদিও সুদানের এক প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থান করছিল তারা সে শুধু সেই তুলনায় বেশ ভালো খাবার দাবার করত তো নতুন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক লোকটি ছিল তার ওস্তাদ যেহেতু তিনি নতুন দলের সবাই এবং ওখানে তো বয়স্ক তাই ওনার কোনো বন্ধু ছিল না তাই দলের বাকি লোকদের ব্যাপারে হামিদ হুজুরের কোনো ধারণাই ছিল না প্রথম কয়েক মাস তিনি নামাজ ও আমলের মধ্যে দিয়ে কাটায় ঠিক ছয় মাস পর হবার পর ওনার ওস্তাদ ওনাকে নতুন নতুন আমল শিক্ষা দেয় এই নতুন আমলগুলো অধিকাংশটা ছিল খুব অদ্ভুত যা তিনি আগে কোনো দিন কারোর কাছে শোনেনি ওনার মনে মনে এই বিচিত্র আমল নিয়ে অনেক প্রশ্ন জাগত কিন্তু কোনোটাই সে জিজ্ঞেস করেনি প্রতিবারই নতুন আমল দেওয়ার শুরুতেই ওনার ওস্তাদরা নির্দেশ দিত যে আমল নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন করা যাবে না আর এই আমল তাকে নিয়ে যাবে ইসলাম ইমানের এক উচ্চ পর্যায়ে আমলগুলোর মধ্যে কয়েকটি আমল এমন ছিল যা শুরু করতে হতো আরবি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রাতের এক বিশেষ সময় এই সময় ওনাকে কেবলার ঠিক বিপরীত দিকে মুখ করে বসে কিছু আয়াত পড়তে হতো যদি তিনি আরবি জানতেন তাই ওই আয়াতগুলোর কোনো কিছুই বুঝতেন না ওনার মতে এই আয়াতগুলো ছিল হিব্রু আর আরবির সংমিশ্রণ এই আমলগুলো শুরু করার আগে ওনাকে এক বিশেষ প্রকার সুরমা ব্যবহার করতে দিত যা তৈরি করা হতো বিড়াল বা কুকুরের পিত্ত থেকে বাইল থেকে এসব আমল দিন দিন তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে তোলে আর এক সময় তার নামাজ আর কোনোভাবেই মন বসত না নামাজে প্রায় রাতে ওনার ঘুম ভাঙত খারাপ স্বপ্নে যাতে তিনি যা তিনি দেখতেন অদ্ভুতভাবে এবং অদ্ভুত রকমের সাপ আর মাথা কামানো মানুষ যারা এক গাছের নিচে সাপ নিয়ে খেলা করছে এই সব কিছু যখন হামিদ হুজুর ওনার ওস্তাদকে বলেন তিনি শুধু বলেন প্রশ্ন না করে আমল চালিয়ে যাও ইমানের উচ্চতর যাওয়ার উচ্চতর উচ্চতর স্থানে যাওয়ার এই একটা মাত্র পথ আপনারা হয়তো এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে হামিদ হুজুরের ওস্তাদ ছিল একজন শয়তান পূজারি যিনি সবার কাছে ইসলামের দাওয়াতের অজুহাতে বিভিন্ন এলাকা থেকে ছেলে সংগ্রহ করে শয়তানের পূজার বাধ্য করত আর দুঃখজনক হলেও সত্য হামিদ হুজুর তার জীবনের প্রথম কালে এমন মানুষরূপি শয়তানের শিকার হয় তিনি তার জীবনের প্রায় বারো বছর তাদের সাথে থাকেন যেখানে তিনি এমন সব কাজ করেন যার জন্য তিনি আজও লজ্জিত হামিদ হুজুর এখনও আফসোস করেন যে গ্রামের কথা ভেবে যাদের গোমরাহির মূল কারণ ছিলেন তিনি নিজে আমলের এক পর্যায়ে যখন তিনি অনেক অজানা তথ্যের সম্মান সন্ধান পায় তখন তার ওস্তাদ থেকে বিভিন্ন কাজে ছোট ছোট গ্রামে যেতেন ওস্তাদ তাকে গ্রামে পাঠাতেন ঠিক এমনই একটা কাজে তাকে পশ্চিম সুদানের একটা গ্রামে পাঠানো হয় ওনাকে বলা হয় সে গ্রামের সবাই ভুল কিবলা অনুসরণ করে আর এটা ঠিক করার দায়িত্ব হামিদের সে সময় ওনার প্রায় অনেক জিন সঙ্গী হয়ে যায় তাদের মাধ্যমে তিনি এই কাজগুলো করতেন তিনি এখনও মনে করতে পারেন সেই দিনটির কথা যেদিন তিনি ওই গ্রামের উদ্দেশ্য রোনা দেন গ্রামে প্রবেশ করেন তিনি মাগরিবের পরপর যখন তার সঙ্গী জিনদের শক্তি থাকে সর্বোচ্চ গ্রামে ঢুকে তিনি উচ্চ স্বরে বলতে থাকেন সবাই শোনো সবাই শোনো তোমরা ভুল কেবলার দিকে প্রার্থনা করছো ওনার এমন কথা শুনে গ্রামের অনেকেই ওনার পাশে জড়ো হন কিন্তু তিনি কারোর কথায় কান্না দিয়ে ওনার কাজ চালিয়ে যান কিছুক্ষণ পর গ্রামের মানুষ যখন ওনাকে আক্রমণ করার জন্য তেরে আসে তখন উনি বলেন থামো আমি প্রমাণ করতে পারবো যে তোমরা ভুল কেবলা অনুসরণ করছো এ কথা শুনে সবাই যখন একটু শান্ত হয় তখন তিনি বাতাসে দরজা টোকা দেওয়ার মতো ভঙ্গি করে ঠিক যেন উনি কোনো অদৃশ্য দরজায় টোকা দিচ্ছেন ওনার টোকা দেওয়ার সাথে সাথেই অদৃশ্য থেকে ঠক ঠক আওয়াজ চলে আসে উনি তখনই বলে ওঠে এ আওয়াজ হলো কাবা ঘরের দরজার আওয়াজ কাবা ঘরের দিক আসলে এ দিকেই এই দৃশ্য দেখে সাথে সাথে কিছু নিরীহ মানুষ ওনার উপর বিশ্বাস আনলেন কিন্তু অনেকেই মনে করেন ওনাকে নিয়ে সন্ধ্য অনেকের মনের মধ্যে সন্ধ্য থেকে যায় তিনি সবাইকে অনুরোধ করেন কিছু 
দিন যেন ওনাকে গ্রামে থাকতে দেওয়া হয় ওনার কাছে আরও প্রমাণ আছে গ্রামের সবাই ওনার থাকার জায়গা করে দেয় উনি ওনার জিন সঙ্গীদের সাহায্যে গ্রামের মানুষদের উপকার করতে থাকেন কারোর জমিতে যদি পোকামাকড় দেখা দেয় উনি পানি পড়ার মাধ্যমে সব পোকামাকড় গায়েব করে দিতেন গ্রামের অনেকেই সন্তান ধারণের জন্য ওনার সাহায্য চেয়েছিলেন এই সব কিছু তিনি তার জিন সঙ্গীদের সাহায্য করেছিলেন যেন গ্রামের সবাইকে ইসলামের পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি গ্রামের সবাইকে তার অনুসারী হিসেবে তুলে গড়ে তোলেন হামিদ হুজুরের সম্পর্ক ছিল খুব শক্তিশালী এবং খারাপ জিনদের সাথে ওনার সাথে সব সময় নয়জন খারাপ জিন থাকত উনি জিনদের সব আদেশ উপদেশ মেনে চলেছেন তিনি এক প্রকার এই জিনদের দাসে দাসে পরিণত হন উনি বলেন ওনার সাথের যে জিন সর্দার ছিলেন সে ছিল ওই সব জিনদের একজন যারা সমুদ্রে ভ্রমণ করে ইবলিশের দরবারে যেত তারা আদেশ পেলে পেত সকল প্রকার খারাপ কাজের আর শিখে আসত নতুন নতুন মায়া জাদুর ফন্দি ওনার কালো জাদুর এই পথ ওনার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিন দিন আরও অবনতি ঘটায় ওনার মধ্যে এই উপলব্ধি ধীরে ধীরে হতে থাকে যে তিনি ভালো নেই কিন্তু যতবারই তিনি এই পথ থেকে ফিরে আসার চিন্তা করতেন তার সঙ্গী জিনগুলো নানাভাবে জীবনের হুমকি দিত তাকে দীর্ঘ বারো বছর কালো জাদুর ছায়া থেকে পরবর্তীতে তিনি তবা করেন এবং সত্য দিনের দিকে ফিরে আসেন উনি আজ একজন মসজিদের ইমাম আর সবার সামনে জীবনে ফেলে আসা ভুলের জন্য ক্ষমা চান উনি এখনও আগের জিন সঙ্গীদের থেকে জীবনের হুমকি পেয়ে থাকেন কিন্তু ওনার ইমান সেই পথে ফিরে যাওয়ায় তিনি বাধা পেলেও সেই বাধা টপকে যান এটাই ছিল ঘটনা এবং অনাবিল ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যিনি আমাদেরকে এত দূরের থেকেও আমাদেরকে ঘটনাটি শেয়ার করেছেন অনাবিল ভাইকে অনাবিল ভাইকে আর কি বলবো উনি আমাদের মডারেটর ছিলেন এমন অনেক দিন ছিলেন আমাদের সাথে তো আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় এবং আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে থাকবেন শেষ পর্যন্ত ঘটনা আছে আছে অপারেশন কুণ্ড আসসালামু আলাইকুম আমি শাওন আজকে আমি আপনাদের সাথে যে ঘটনাটি শেয়ার করব সেই ঘটনাটি আমাকে পাঠিয়েছেন মোবারক হোসেন মোবারক ভাই বর্তমানে ঢাকা থাকেন মোবারক ভাই ছোটবেলা থেকেই ভৌতিক এবং অতি প্রাকৃত বিষয়ে খুব কৌতূহলী ছিলেন তিনি সব সময় এই ধরনের কোনো কিছু দেখার আশায় থাকতেন এজন্য তিনি বহু জায়গায় গিয়েছেন কিন্তু বেশিরভাগ সময় তিনি কিছুই দেখেননি বা কিছুই বোঝেননি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে বেশিরভাগ সময় তিনি বিফল হয়ে ফেরত এসেছেন কিন্তু তার জীবনে একবারই একটা ঘটনা ঘটে যে ঘটনার কারণে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এসব আধি ভৌতিক বা অতি প্রাকৃত বিষয়ে কৌতূহল না থাকাটাই ভালো কারণ মাঝে মধ্যে এসব কৌতূহল বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় আমরা সরাসরি মোবারক ভাইয়ের ঘটনায় চলে যাই দুই সালে মোবারক ভাই মাস্টার্সের ছাত্র ছিলেন একদিন তিনি শুনতে পান তার খুব কাছের বন্ধু রেজার বাবা মারা গিয়েছে রেজাদের বাড়ি ছিল সিলেটের কোন একটি প্রত্যন্ত গ্রামে এই খবর শোনার পর মোবারক ভাই সবসময় রেজার সাথেই ছিলেন রেজা যখন বাড়িতে রওনা দেবে তখন রেজা হঠাৎ করে মোবারক ভাইকে বলে বসে যে মোবারক তুমি আমার সাথে চলো মোবারক ভাই রেজার কথা ফেলতে পারলেন না তিনি তার বন্ধুর দুঃখে ব্যথিত ছিলেন তাই তিনি কোনো ডিসিশন ছাড়াই কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করা ছাড়াই রাজি হয়ে যান তিনি রেজার সাথে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন মোহরক ভাইরা যখন রেজাদের বাড়িতে পৌঁছায় তখন রাত দশটার মতো বাজে ততক্ষণ পর্যন্ত রেজা ভাইয়ের বাবার লাশ সেখানে ছিল রেজা ভাই আসার পর দাফন করা হবে এ ধরনের কথাবার্তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল রেজা ভাইরা যখন পৌঁছান তখন এলাকার মানুষজন খুব দ্রুত রেজা ভাইয়ের বাবার জানাজা পড়ায় এবং তাকে কবর দিয়ে দেয় মোহরক ভাই দেখতে পারেন যে রেজা ভাইদের পরিবারের সবার অবস্থাই খুব করুণ 
সবাই খুব ভেঙে পড়েছে প্রথম দিন এই রকম বিষাদময় জায়গায় মহারব ভাই কারো সাথেই সেরকম ভাবে পরিচিত হতে পারেননি তিনি তার ফ্রেন্ডের সাথে কিছুক্ষণ থাকার পর এক পর্যায়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখার রুমে গিয়ে মোবারক ভাই ঘুমিয়ে পড়েন পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখতে পান সে বিষাদময় অবস্থা এখনো চারপাশে সবাই খুবই মন মরা রেজা তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে ব্যস্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছে তিন দিনের দিন একটা মিলাদের মতো অনুষ্ঠান করে তারা সে অনুষ্ঠান কিভাবে করতে হবে এসব বিষয় নিয়ে রেজা তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলছিল মোবারক ভাই একটু লোনলি ফিল করেন কারণ তার সেরকম কথা বলার কেউ নেই আর বর্তমান অবস্থায় খুব সহজেই কারো সাথে যে পরিচয় হয়ে তার মধ্যে তার সাথে একটা ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক হয়ে যাবে সেরকম ঘটার সম্ভাবনা খুব কম তাই তিনি একা একাই সেই বাড়ির চারপাশ ঘুরে বেড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন মোহরক ভাই লক্ষ্য করেন যে রেজা ভাইদের এই গ্রামের আশপাশটা একটু ভুতুরে অনেক বড় বড় গাছ চারপাশটা জঙ্গলের মতো তিনি মাঝে মধ্যে সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়েও হাঁটাচলা করছিলেন তিনি দেখতে পান বিভিন্ন ধরনের গাছ সেই জঙ্গল জুড়ে মোবারক ভাই হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে সেই জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তায় উঠে পড়েন সেই রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর মোবারক ভাই দেখতে পান একটা খাল চলে গেছে সেই রাস্তার মাছ বরাবর এবং সে খালের উপর একটা কালবাট আছে সময়টা এরকম ছিল যে সেই রাস্তায় চারপাশে তিনি কোনো মানুষ দেখতে পাচ্ছিলেন না রাস্তাটা থেকে কালভাটটা একটু উঁচু তিনি হাঁটতে হাঁটতে সে কালভাটের উপরে ওঠেন ওঠার পর তিনি সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ান এবং তিনি লক্ষ্য করেন কালভাটের অপর পাশে এক ভ্যানলা বসে আছে এই লম্বা রাস্তায় একমাত্র ইনি একজন মানুষ যাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন তিনি কিছুক্ষণ সে কালভাটের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন তার ভালোই লাগতে থাকে এক পর্যায়ে তিনি চিন্তা করেন সেই ভ্যানওয়ালার সাথে কথা বলবেন তিনি সেই ভ্যানওয়ালার দিকে এগিয়ে যান সে ভ্যানওয়ালা মাথায় খুব ভালোভাবে মাফলার পেঁচিয়ে রেখেছিল গলায় মাথায় মুখে তাকে ঠিক ভালোভাবে চেনা যাচ্ছিল না তো মোবারক ভাই একটু কৌতূহলী হয়েই তার সাথে কথা বলা শুরু করেন তাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করেন ভাই আপনি কি এলাকার এই কথা শোনার পর সে ভ্যানওয়ালা মোবারক ভাইয়ের দিকে তাকান কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দেন না ব্যাপারটা মোবারক ভাইয়ের কাছে একটু অড লাগে তারপরও তিনি পিছু হটেন না তিনি তার সাথে কথা বলবেন কিছুক্ষণ সময় কাটাবেন এটা তিনি চিন্তা করে আছে এসেছেন তাই সে কি মনে করলো সেটা নিয়ে তিনি মাথা কামাচ্ছেন না মহারক ভাই আবার তাকে জিজ্ঞেস করেন কি ভাই কথা বলেন না কেন আমি আপনাদের এলাকায় ঘুরতে এসেছি তো এক পর্যায়ে সেই ভ্যানলা শুধু হুম হুম এই টাইপের শব্দ করে কথাবার্তা চালাচ্ছিল কথায় কথায় মহারক ভাই জিজ্ঞেস করেন সেই ভ্যানলাকে আচ্ছা ভাই আপনাদের গ্রামটা তো খুব ভৌতিক চারপাশে এরকম জঙ্গল টঙ্গল আপনাদের ভয় লাগে না ভ্যানলা কোনো উত্তরই দেয় না মহারক ভাই সেই ভ্যানলাকে জিজ্ঞেস করে ভাই আসে নাকি আশেপাশে কোনো ভৌতিক জায়গা গেলে ভুট্টুর দেখা যাবে এই কথা শোনার পর মানে এই কথা বলার পর মহারক ভাই লক্ষ্য করেন সে ভ্যানলা খুব ধীরে ধীরে তার মাথাটা ঘুরিয়ে মহারক ভাইয়ের দিকে তাকালো এবং এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো পরে এই প্রথম সে একটা বাক্য বলল সেটা বলল সেটা হচ্ছে হ্যাঁ আছে যাবেন মহারক ভাই একটু অবাক হন এবং একটু খুশিও হন যে না ভদ্রলোক কথা বলা শুরু করছে তার মানে কিছুক্ষণ সময় পাস করা যাবে তখন মহারক ভাই বলেন হ্যাঁ যাব চলেন তখন সে ভ্যানলা তাকে বলে যে সে তাকে নিয়ে যাবে না মহারক ভাই বলেন কেন নিয়ে যাবেন না কেন আপনার তো এখানে কোনো লোকজনও নেই আপনার তো এখানে বসেই আছেন চলেন না 
কতক্ষণ লাগবে যেতে সেই লোক বলে হেঁটে গেলে দশ থেকে পনেরো মিনিট তখন মহারক ভাই সে ভ্যানওয়ালাকে বলে তাহলে আপনি আমাকে নিয়ে চলুন ভাড়া দিব সমস্যা নেই ভ্যানওয়ালা মাথা নাড়িয়ে না বলে এক পর্যায়ে মহারক ভাইয়ের একটু রাগ উঠে যায় তিনি সেই ভ্যানওয়ালাকে বলেন যে আপনাকে পাঁচশো টাকা দিব চলেন এই পাঁচ মিনিটের রাস্তায় আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা দিব আপনি আমাকে নিয়ে চলেন তখন সে ভ্যানওয়ালা মহারক ভাইকে চোখের ইশারায় সে ভ্যানে উঠতে বলল মহারক ভাই ভ্যানে উঠে বসলেন সে ভ্যানওয়ালা তার ভ্যান চালাতে শুরু করল আনুমানিক দশ মিনিট পর মহারক ভাইরা একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন মহারক ভাই দেখতে পারেন যে জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে যে এখানে আগে হয়তো কোনো সময় মানুষ থাকত কারণ একটা ভাঙা চূড়া টিনের বাড়ি দেখা যাচ্ছে এবং সে বাড়িটিকে ঘিরে মোটামুটি অনেক বড় গাছপালা এবং চারপাশ জঙ্গলের মতো হয়ে আছে মেবারক ভাই সে ভ্যানলাকে জিজ্ঞেস করেন এটা কি সে জায়গা নাকি ভূত দেখতে পাবো মহারক ভাই একটু মজাই করছিলেন কিন্তু কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াবার পর হঠাৎ করেই মহারক ভাইয়ের পুরো শরীর কাটা দিয়ে ওঠে এবং তার মনে হচ্ছে তার ঘাড়ে প্রচণ্ড চাপ মহারক ভাইয়ের কাছে হঠাৎ করেই পুরো পরিবেশটাই খুব অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে তিনি শারীরিকভাবে খুব পেইন ফিল করছেন এক পর্যায়ে মোবারক ভাই টিকতে পারলেন না তিনি ভ্যানওয়ালাকে বলেন যে চলেন চলে যাই ভ্যানওয়ালা তার ভ্যান ঘোরালো মহারক ভাই ভ্যানে উঠলেন সেই ভ্যানওয়ালা ভ্যান চালাতে চালাতে মানে ভ্যান চালানো শুরু করলো এবং এক পর্যায়ে সে পিছনে ফিরে তাকিয়ে সেই মহারক ভাইকে বলে সেই ভ্যানওয়ালা বলছে কি বুঝলেন কিছু মহারক ভাই এই কথার উত্তর দেন না কারণ কারণ তিনি শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ ফিল করছেন তাই তার পুরো কনসেন্ট্রেশন তার শরীরের দিকে তিনি তাই ভ্যানলার এই কথায় কোনো উত্তর দেন না এক পর্যায়ে সেই ভ্যানলা মহারক ভাইয়ের সেই ফ্রেন্ড অর্থাৎ রেজা ভাইদের বাসার কাছাকাছি তাকে এনে নামিয়ে দেয় এবং মহারক ভাই যখন তাকে টাকা দিতে যান তখন সেই ভ্যানলা তাকে কিছু না বলেই ভ্যান উল্টো ঘুরিয়ে চলে যায় মহারক ভাই এই বিষয়টাতে একটু অবাক হন মহারক ভাই মনে করেন হয়তো এই ভ্যানলা এই রেজার পরিচিত তাই হয়তো তার কাছ থেকে টাকা নেয়নি সেদিন দুপুরবেলা খাওয়ার পর মহারক ভাই রেজা ভাইয়ের স্থানীয় কিছু বন্ধুর সাথে এক জায়গায় যান সেখানে তারা কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেন এরপর সন্ধ্যেবেলা তারা বাসায় ফিরে আসেন রেজা ভাই তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকত তাই মহারক ভাইয়ের একা একাই সময় কাটানো লাগত তিনি একটু বিরক্ত ফিল করছেন তারপরও তিনি কিছু বলছেন না সেদিন রাতের বেলা তিনি যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ করেই তিনি স্বপ্নে দেখতে পান তিনি সেই জায়গাটায় যে জায়গায় তিনি আজকে সকালে গিয়েছিলেন এবং এখন অর্থাৎ তার স্বপ্নে তিনি যে অবস্থায় আছেন সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিকোষ কালো অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র সে বাড়িটার সামনেই একটা সাইপ পাওয়ারের বাল্ব চলছে তিনি এই দৃশ্যটাই স্বপ্নে দেখছেন এবং কিছু একটা তাকে সেই ভাঙা চোরা টিনের ঘরে ডাকছে তার কাছে মনে হচ্ছে কেউ সেই কেউ সেই ঘরের ভেতর থেকে তাকে একটা তীব্র আকর্ষণে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মোবারক ভাই এটা বুঝতে পারছেন যে তিনি যদি এই ঘরের ভেতর ঢোকেন তাহলে খুব খারাপ কিছু হবে তার প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় তাকে বলে দিচ্ছে যে সেই ঘরের ভেতর এত বিভৎস এত খারাপ কিছু আছে যেটা মোহারক ভাই সহ্য করতে পারবেন না তিনি একটা আতঙ্ক নিয়ে ঘুম থেকে উঠে যান ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি ঘাম ছিলেন এটা সে যে সময়কার কথা তখন প্রচণ্ড শীত আর গ্রামের দিকে তো অনেক শীত এই শীতেও মোহারক ভাই দেখেন তিনি একেবারে 
ঘেমে পুরো ভিজে গেছেন তার বিছানার চাদর ভিজে গেছে মহর ভাই দেখতে পান তার পাশের খাটেই রেজা ঘুমিয়ে আছে তিনি আর রেজাকে জাগান না পরদিন সকালবেলা তিনি যখন ঘুম থেকে ওঠেন তখন বারবার তার গত রাতের স্বপ্নের কথা মনে হচ্ছিল এবং তার মনে হচ্ছিল যে তার সেই জায়গায় আরেকবার যেতে হবে কয়েকবার এই কথা মনে হওয়ার পর মহরক ভাই ইচ্ছা করেই সেই চিন্তাটা দূরে সরিয়ে রাখছিলেন কারণ এটা শুধু শুধু করার কোনো মানে নেই শুধু একটা স্বপ্নের উপর নির্ভর করে সেই জঙ্গলের মতো জায়গায় যাওয়াটা বিপজ্জনক সাপটা পদ থাকতে পারে এভাবেই মহরক ভাই নিজেকে বোঝাচ্ছিলেন সেদিন রাতের বেলা মহরক ভাইয়ের ভেতর সেই জায়গায় যাওয়ার একটা তীব্র বাসনা হঠাৎ করেই ওঠে মহরক ভাই বুঝতে পারছেন যে তার এই চিন্তা ভাবনাটা খুবই অস্বাভাবিক কিন্তু তিনি নিজের মনকে বোঝাতে পারছেন না তার শুধুই মনে হচ্ছে আমার সেই জায়গায় একটু যাওয়া দরকার কোনোভাবে নিজেকে তিনি সেদিন রাতের মতো আটকিয়ে রাখেন পরদিন সকালবেলা ভোর হতেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান তিনি যখন সেই জায়গায় যাচ্ছিলেন তখন কিন্তু তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে আমি কিন্তু স্বপ্নেও এই ব্যাপারটা দেখেছিলাম যে আমি ঘরের ভেতর যেতে যাচ্ছি না কিন্তু কেউ আমাকে টানছে এই যে আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বের হলাম চারপাশে প্রচণ্ড কুয়াশা তার ভেতর আমি হেঁটে যাচ্ছি সেই জায়গায় এটা কি ওরকম কিছু কোনো খারাপ কিছু কি আমাকে ডাকছে আমার কি যাওয়া উচিত এসব জিনিস তিনি চিন্তা করছিলেন কিন্তু তিনি কিন্তু থেমে যাচ্ছিলেন না তিনি সেই জায়গার উদ্দেশ্যে হাঁটছিলেন তিনি জায়গাটা এখন চেনেন হাঁটতে হাঁটতে তিনি সেই জায়গার কাছাকাছি চলে আসেন তখন কুয়াশা এতই ঘন ছিল যে সামনের দুই তিন হাতও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না তিনি যখন সেই স্পেসিফিক সেই জায়গাটায় এসে দাঁড়ান অর্থাৎ সেই ভাঙাচোড়া টিনের ঘরের সামনে তিনি দেখতে পারেন যে কুয়াশাটা এখানে নেই এখানে চারপাশটা পরিষ্কার হঠাৎ করেই তিনি একটা শব্দ শুনতে পান তিনি যখন সামনে তাকান তখন তিনি দেখতে পান সেই ভাঙা চোরা টিনের ঘরের দরজাটা কেউ খুলল এবং সেই দরজার ভেতর থেকে একটা মাথা বের হলো মাথাটা কিসের বা কার মোমারক ভাই জানেন না তার কাছে যদি এখনো জিজ্ঞেস করা হয় যে স্পেসিফিক তিনি কি দেখেছেন তিনি বলতে পারবেন না কারণ তার মস্তিষ্ক সেই ভয়ের ঘটনাটি তার মাথায় রাখেননি তিনি শুধু বলতে পারেন যে তিনি যে মুখটা দেখেছিলেন সেটা এতই বিভৎস ছিল এবং এতই নির্মম ছিল যে তিনি আর নিজেকে সেখানে ঠিক রাখতে পারেননি তিনি সেখানে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তার যখন জ্ঞান ফেরে তখন তিনি হাসপাতালে দুই দিন পর তার জ্ঞান ফিরেছে তিনি যখন তার ফ্রেন্ড রেজাকে জিজ্ঞেস করেন যে তাকে তারা কিভাবে খুঁজে পেয়েছে তখন রেজা ভাই বলে যে সকালবেলায় যখন রেজা ভাই ঘুম থেকে উঠে মহরক ভাইকে দেখেন না তখন তিনি অতটা চিন্তিত হন না কিন্তু যখন বেলা বারোটা একটা বেজে যায় এবং তখনও যখন মহরক ভাই আসছিলেন না তখন রেজা ভাই চিন্তিত হয়ে চারপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তখন হঠাৎ করেই একটা ভ্যান অলা আসে মহরক ভাইকে নিয়ে মহরক ভাই অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন তখন সে ভ্যান চালক রেজা ভাইদের বলেন যে মহরক ভাইকে তিনি রাস্তার পাশে অজ্ঞান অবস্থায় পরে দেখেছিলেন এই একটু সামনে এবং কাছাকাছি যেহেতু রেজা ভাইদের বাড়ি তাই তিনি এই বাড়িতে নিয়ে এসেছেন তিনি যে এই বাড়ির তিনি জানতেন না তো রেজা ভাই খুব অবাক হন এবং তিনি এক পর্যায়ে যখন দেখছেন যে মহরক ভাইয়ের জ্ঞান ফিরছে না তখন তিনি মহরক ভাইকে হাসপাতালে ভর্তি করান মহরক ভাই এই ঘটনা শুনে অবাক হয়ে যান কারণ তিনি তো রেজা ভাইদের বাসার সামনে ছিলেন না তিনি ছিলেন তো সেই জায়গায় এবং এই ভ্যান চালক যে এসেছে তাকে নিয়ে এটা কি সেই ভ্যান চালক যে ভ্যান চালকই তাকে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল 
এবং তিনি নিশ্চিত যে এটা সেই ভান চালকই মহারক ভাই রেজা ভাইকে আর এই বিষয়ে কোনো কথা বলেন না তিনি ব্যাপারটা পুরোপুরি চেপে যান এবং তিনি বলেন যে হঠাৎ করেই তার শরীর খারাপ করেছিল তিনি যে ভয় পেয়েছেন এই কথা তিনি বলেন না পর দিনই মহারক ভাই চলে আসেন ঢাকাতে রেজা ভাই সেখানে থেকে যান ঢাকাতে আসার পর তিনি যখন বাসায় আসেন সেদিন পুরোটা দিন তিনি ঘুমান মহারক ভাই বাবা মা মনে করেন যে ছেলে হয়তো টায়ার্ড মোহর ভাই ঘুম থেকে উঠে খাওয়া দাওয়া করে আবার ঘুমান এবং অস্বাভাবিক বিষয় যেটা হচ্ছে তিনি সেই দিন পুরা রাত এক ঘুমে পার করেন তিনি যখন ঘুমাতে গিয়েছিলেন তখন ছিল বেলা এগারোটা এবং তিনি পর দিন সকাল সাতটার দিকে ঘুম থেকে ওঠেন এই বিষয়টা তো একটু অস্বাভাবিক তখন মোহরক ভাইয়ের বাবা মা মোহর ভাইকে জিজ্ঞেস করেন যে কি হয়েছে তখন মোহারক ভাই তাদের বলেন যে আমি এরকম গ্রামে যাওয়ার পর ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম তখন পুরো ঘটনা শোনার পর মোহরক ভাইয়ের মা মোহরক ভাইকে এক হুজুরের কাছে নিয়ে যান সেই হুজুর মোহরক ভাইকে কিছুক্ষণ সুরা পরে ঝেড়ে ঝেড়ে দেন বা কিছু আমল করতে বলেন মোহরক ভাই সেগুলো করেছিলেন কিন্তু তার এই ঘুম কিছুতেই কাটছিল না তাকে ডাক্তার দেখানো হয় এবং কোন ডাক্তারই তার এই ঘুমের কারণ বের করতে পারছেন না কিছুদিন পর মহরক ভাইয়ের বাবা মা লক্ষ্য করে মহরক ভাই মাঝে মধ্যেই কিছু অস্বাভাবিক আচরণ করছেন যেটা পরে যখন মহরক ভাইকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি এটা মনে করতে পারেন না একদিনের ঘটনা বাসায় মহরক ভাই প্রায় সময় তার ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতেন একদিন সন্ধ্যেবেলা মহরক ভাইয়ের মা দেখেন যে মহরক ভাইয়ের ঘরের দরজা খোলা তিনি কৌতূহলবশত ভিতরে উঁকি দেন উঁকি দেওয়ার পর তিনি দেখতে পারেন যে সেখানে কেউ নেই তিনি মনে করেন যে হয়তো মহরক ভাইয়ের নিচে গেছে আবার তার একটা আশঙ্কা হচ্ছিল মায়ের মন্ত তার মনে একটা আশঙ্কা যেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে তার ছেলের কি কোনো খারাপ কিছু হবে তার মনটা কোন একটা কারণে বিক্ষিপ্ত ছিল তখন হঠাৎ করেই মরক ভাইয়ের মার মনে পড়ে যে ছাদে কিছু কাপড় শুকাতে দেওয়া আছে তিনি খুব দ্রুত ছাদে যান ছাদে গিয়ে তিনি সে কাপড়গুলো যখন তুলছিলেন তখন তিনি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেন মরক ভাইদের বাড়িটা ছিল এমন একটি জায়গায় সেই জায়গাটার পেছনে জায়গাটা পুরাটা খালি ছিল অর্থাৎ পেছনে একটা বিশাল জায়গায় কোনো জনবসতি ছিল না তো মহরক ভাইয়ের মা যখন সেই ছাদে ওঠেন ওঠার পর তিনি যখন কাপড় নিচ্ছিলেন তিনি দেখেন তার ছেলে ছাদের সেই অংশে যার পেছনে বিস্তীর্ণ খালি জায়গা সেই জায়গার অংশে কার্নিশের উপর দাঁড়িয়ে উল্টো দিকে ঘুরে আছে অর্থাৎ মরক ভাইয়ের মা দেখতে পান তার ছেলে তার দিকে পিঠ দিয়ে সেই কার্নিশের উপর দাঁড়ানো এটা দেখে মরক ভাইয়ের মা স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি বুঝতে পারছেন যে তার ছেলে হয়তো এখান থেকে লাভ দিবে তাই প্রথমে তিনি কোনো ধরনের শব্দ করেন না ধীরে ধীরে তিনি তার ছেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এক পর্যায়ে মরক ভাইয়ের মা যখন মরক ভাইয়ের খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন তখন হঠাৎ করেই মহরক ভাই হয়তো বুঝতে পারেন যে তার পেছনে কেউ এসেছে মহরক ভাইয়ের মা দেখতে পান মহরক ভাই তার থেকে ঘুরে তাকালো এবং কেমন জেনে একটা হাসি দিল যেই হাসি দেখে মহরক ভাইয়ের মা বুঝতে পারলেন যে তার ছেলে এখনই লাভ দিবে কারণ এই ব্যাপারটা কোনো একটাভাবে মহরক ভাইয়ের মা বুঝতে পেরেছিলেন তখনই মহারক ভাই যখন লাভ দিবেন আর ঠিক তখনই মহারক ভাইয়ের মা মহারক ভাইয়ের শার্টের কলার ধরে ফেলেন মহারক ভাইয়ের মা বলেন যে মহারক ভাইয়ের শরীরে তখন প্রচন্ড শক্তি ছিল কিন্তু মায়ের ভালোবাসার কাছে সেই শক্তি কোনো কিছুই ছিল না তার মা যে কোনো ভাবেই হোক মহারক ভাইকে সেখান থেকে পড়তে দেননি তিনি তাকে ধরে ফেলেছিলেন 
এবং যেটা করতে পারাটা খুব কষ্টের একটা কাজ কারণ তখন মহারক ভাই কিন্তু মাস্টার্সের ছাত্র তার শরীরেও একটা ওজন আছে এই ঘটনা ঘটবার পর মহারক ভাই আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তার মা দেখতে পারেন তার ছেলেকে যখন তিনি ছাদের ভেতর টান দিয়ে ফেললেন তখন তার ছেলে অজ্ঞান তাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এর দুই দিন পর মহারক ভাইয়ের জ্ঞান ফেরে এবং ডাক্তাররা যখন জানতে পারে যে এই ধরনের আনকনসাস অবস্থা মরক ভাইয়ের সাথে আগেও হয়েছে আগেও তিনি দুই দিন অজ্ঞান ছিলেন তখন তারা একটু কনসার্ন হন কিন্তু তারা কোনো ধরনের সমস্যা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তখন সেখানকারই এক ডাক্তার মরক ভাইয়ের মাকে বলেন যে আপনার ছেলেকে একটু হুজুর দেখান মাঝে মধ্যে এসব কারণও হতে পারে তখন মরক ভাইয়ের মা আর একটা ভালো হুজুর খুঁজে নিয়ে আসেন এবং তাকে অর্থাৎ একটা খুজুর খুঁজে বের করেন এবং মহারক ভাইকে সেখানে নিয়ে যান নিয়ে যাওয়ার পর সেই হুজুর মহারক ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন যে বাবা কৌতূহল সবসময় ভালো না যে জায়গায় গিয়েছিলে সেখান থেকে যে তুমি বেঁচে ফিরে এসেছ এটা কপাল আর কখনো এসব জায়গায় যাবে না ওই জায়গায় যাওয়ার পরই সেই জায়গায় থাকা সে খারাপ দিনগুলো তোমাকে পজেস্ট করে ফেলেছিল তুমি জানতে না এবং তারা তোমাকে মেরে ফেলত আমি তোমাকে কিছু আমল করতে বলবো এই আমল তোমাকে সারা জীবন করতে হবে যদি তুমি না করো সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই খারাপ দিনগুলো আবার তোমার উপর এফেক্ট করবে এই কথা শোনার পর মরক ভাইয়ের মা তো খুব ভয় পেয়ে যান এবং তিনি হুজুরকে খুব অনুনয় বিনয় করতে থাকেন এক পর্যায়ে সে হুজুর মরক ভাইকে বোঝান এবং মরক ভাইয়ের মাকেও বোঝান যে কোনো কিছু আসলে তার হাতে নেই তিনি হয়তো একটা উপায় বলে দিতে পারেন সব কিছু করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখতে এরপর মরক ভাই সে হুজুরের বলে দেওয়া সেই আমলগুলো করতেন এবং এখনো করেন সেই ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত মহারক ভাইয়ের সাথে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি ওটাই ছিল তার জীবনে একমাত্র আধিভৌতিক এবং ভয়ঙ্করতম ঘটনা তিনি এখন এসব বিষয়ে নিজে গিয়ে কোনো ইনভেস্টিগেট করেন না বা আগ্রহ পান না কারণ তিনি ভয় পান এবং তিনি এখনো ভীত যে তিনি যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন সেই অবস্থা যাতে আর ফিরে না আসে এই দোয়াই তিনি করেন এবং তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন যাতে তিনি আর জীবনে কোনো দিনই এই ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার মুখোমুখি না হন এটাই ছিল আজকের মহারক ভাইয়ের পাঠানো ঘটনা আশা করি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আজকে আসছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ শাওন ভাই আপনার কাছ থেকে আর চমৎকার একটি ঘটনা শুনলাম আমরা এখন চলে যাব আমাদের হিমেল ভাইয়ের কাছে জাস্ট এতটুকু একটা কথা বলতে চাই আপনারা যদি কষ্ট করে হিমেল ভাইয়ের প্রথম এপিসোডটি বের করেন তাহলে আপনারা যেভাবে হিমেল ভাই ঘটনা শেয়ার করেছেন আজকের এপিসোডের যিনি যেভাবে শেয়ার করছেন বা তার কোয়ালিটির মধ্যে আপগ্রেডেশন আমি বলবো যে এক কথা অসাধারণ হিমেল ভাইকে অনেক ধন্যবাদ যে তিনি আপগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কার্পণ্য করেনি শুরু থেকে তিনি যেভাবে ঘটনা বলতেন সেই ঘটনা বলার ধাঁচ আর এখনও এখন ঘটনা বলার ধাঁচের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ এই জন্য অনেক অনেক থ্যাংকস ইমেল ভাই আপনাকে আপনার ঘটনার জন্য এবং আপনার আপনার কি বলে এটাকে আপনি উনি হচ্ছে লোয়ার টু আর্থ এবং ডাউন টু আর্থ তিনি সবসময় আমাদের কথা শোনেন এবং অ্যাজ এ মডারেটর মজ আ মডারেটর তিনি সবসময় অ্যাক্টিভ থাকেন এবং আমি চাইবো যে তিনি সবসময় থাকুক ভৌতিকতার সাথে এবং দুর্দান্ত ঘটনাগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে আসুক চলে যাব সরাসরি সময় নষ্ট করছে না চলে যাব সরাসরি হিমেল ভাইয়ের কাছে আসসালামু আলাইকুম লেসেনার হেমেল খান বলছে ইতালি থেকে মোহাম্মদ সাহেব সাহেব তার দাদার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন 
তার দাদার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন অবশ্যই এটা ছদ্ম নাম আর ঘটনাটি ঘটে যায় এইটিজের দিকে তার দাদা খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন সন্তান ছিলেন তখন তার বয়স আনুমানিক পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন বছর বয়স তিনি তার সামর্থ্য অনুযায়ী সবাইকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন তার চাচাতো ভাইয়ের পরিবার ছিল চট্টগ্রামে তিনি সেখানেও বেশ কিছু বছর ধরে টাকা পাঠিয়ে আসছিলেন কারণ সেই পরিবারটা ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার তিনি পেশায় ব্যবসা করতেন তিনি তার চাচাতো ভাইয়ের পরিবারের কাছে চিঠি লিখেন কিন্তু চিঠির কোনো উত্তর পান না পনেরো দিন পর আবার তিনি চিঠি লিখেন এবারও চিঠির কোনো জবাব নেই তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন তার ফ্যামিলি সবার সাথে আলোচনা করলেন যে তিনি চট্টগ্রাম যাবেন যে ভাবা সেই কাজ তিনি একদিন রাতে চট্টগ্রাম রওনা দিলেন আর ট্রেনে উঠে বসলেন তিনি ট্রেনে উঠে একটু অবাক হলেন কারণ তিনি যেই বগিতে ছিলেন সেই বগিতে ছিল মাত্র পাঁচ থেকে ছজন যাত্রী এবং সবার পোশাকে ছিল কালো আলখাল্লা আর সবচেয়ে অবাক করা বিষয় সবাই ছিল একই রকম লম্বা আর তারা এমন ভাবে কথা বলছিল খুব ফিসফিস করে তার কাছে মনে হচ্ছে নাসির সাহেবের কাছে মনে হচ্ছে যে তাদের কথাটি তিনি ক্লিয়ারলি শুনতে পারছেন না আবার তার কাছে এও মনে হচ্ছে তারা যে ভাষায় কথা বলছে সেই ভাষা সম্পর্কে নাসির সাহেবের কোনো ধারণাই নেই তার চিন্তা যে তার চাচাতো ভাই কখনই চিঠির উত্তর মিস করে না হয়তো কোনো সমস্যা হয়েছে এই ভাবতে ভাবতে তার শরীর খুব ক্লান্ত ছিল তিনি সে ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়েন তার ঘুমটা ভাঙে খুব সম্ভবত মধ্য রাতে সবাই তখন বলাবলি করছে ট্রেন আর যাবে না ট্রেনের লাইনের সমস্যা হয়েছে তিনি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই দেখলেন যে সবাই যে যার মতো করে নেমে গেল তিনিও সেখান থেকে নামলেন তিনি যখন রেল থেকে নামলেন তখন দেখছেন যে যে যার মতো করে তাড়াহুড়া করে সবাই চলে গেল এক একজন এক এক দিকে চলে গেল তিনি কোন স্টেশনে নেমেছেন সেটাও তখন তিনি বুঝতে পারছেন না তিনি আশেপাশে পরিবেশটা দেখলেন একদম শুনশান নিরবতা আর সেখানে একটা মানুষও নাই যে কাউকে তিনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন তার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ট্রেনটার মধ্যে তারা এই পাঁচ থেকে সাতজন ব্যক্তি যাতায়াত করেছে ট্রেনে অন্য কোনো বগিতে কোনো যাত্রী নেই কারণ বগিগুলোর লাইট ছিল একদম নেভানো অন্ধকার তিনি স্টেশন থেকে বের হন স্টেশনটা কোথায় সেটা দেখার জন্য তিনি নাম খুঁজতেছেন স্টেশনের নাম বের হয়ে তিনি দেখছেন আরবিতে একটা ঠিকানা লিখা কিন্তু তিনি আরবি পড়তে পারতেন না আর ঠিকানাটাও তিনি বুঝেন নাই তিনি দেখলেন দূরে একজন রিক্সা চালক বসে আছেন যে রিক্সাটা প্যাসেঞ্জার পেছনে বসবে আর রিক্সা চালক হাত দিয়ে টেনে টেনে প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে যাবে টানা রিক্সা যেটাকে বলা হয় অথবা হাতে টানা রিক্সা যেটাকে বলা হয় সেই রিক্সায় একজন চালক বসে আছেন রিক্সার নিচে একটা হেরিকেনার আলো জ্বলছে তিনি হাঁটতে হাঁটতে রিক্সা চালকের সামনে যান তিনি দেখছেন রিক্সা চালকের বয়স খুব সম্ভবত ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হবে তার চুলগুলো এবং গোফ সম্পূর্ণ পাকা কিন্তু তাকে দেখতে মনে হচ্ছে খুব শক্তিশালী একজন ব্যক্তি তিনি রিক্সা চালককে জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন জায়গা আর রিক্সা চালক তাকে ইংরেজিতে বলল নো ওয়ান লিভস ইন দিস এরিয়া ইটস অ্যান আদার ওয়ার্ল্ড নাসির সাহেব তো এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন রিক্সা চালক তো আবার ইংরেজিতে কথা বলছে সে বললেন তুমি আবার বলো রিক্সা চালক তখন বলল এ এলাকায় কেউ থাকে না এটা অন্য পৃথিবী নাসির সাহেব বললেন তারপরও তো এই জায়গাটা একটা নাম আছে তাই না সে নামটা কি রিক্সা চালক তখন তাকে আবারও ইংরেজিতে বলল দিস ইজ আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইজ এ মিস্টেরিয়াস প্লেস এটা আমাদের পৃথিবী আর এটা হচ্ছে রহস্যজনক জায়গা রিক্সা চালক তাকে আরও বলল ট্রেনের লাইনে সমস্যা হয়েছে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে ট্রেন ঠিক হতে নাসির সাহেব নিজের উপর আরও বিরক্ত হয়ে যান কারণ রিক্সা চালক সব কথা ইংরেজিতে বলছে আর কণ্ঠটা তার খুব গম্ভীর শ্রোতাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি বাংলায় বলছি নাসির সাহেব সেই রিক্সা চালককে বলে আমাকে একটা রেস্ট হাউস ঠিক করে দাও আমি রেল ঠিক হলে চলে যাব তখন সেই রিক্সা চালক তাকে বলে যে এখানে কোনো রেস্ট হাউস নাই আমি একজনের বাংলো দেখাশোনা করি আপনি চাইলে আমার সাথে যেতে পারেন যা বিল হয় সেই পয়সা দিয়ে দেবেন আমাকে নাসির সাহেবের সেই রিক্সা চালককে পছন্দ হয় নাই কিন্তু তারপরও নিরুপায় হয়ে তিনি রাজি হন এবং রিক্সায় উঠে বসেন রিক্সা যাচ্ছে 
রিকশাচালক তাকে বললেন কোন স্টেশন থেকে তিনি রওনা দিয়েছেন নাসির সাহেব খুব চিন্তিত হয়ে যান কারণ তার মনেই পড়ছে না তিনি কোন স্টেশন থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তার এই কথাটা কখনোই আর মনে পড়ে নাই নাসির সাহেব বললেন যে ভুলে গেছি রিকশাচালক তার ছেলের একটা হাসি দিয়ে বলল হাজব মানুষ নাসির সাহেব তার উপরে বিরক্ত হলেন আর বললেন একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে তুমি হাসি ঠাট্টা করছো রিকশাচালক তখন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল আমার নিজের কোনো ইচ্ছা নেই ওদের ইচ্ছা পূরণ করি ওরা যা করতে বলে আমি সেই কাজটা করতে বাধ্য কারণ ওরা আমাকে বাধ্য বলে আর কারণটা আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি না ওরা আমাকে জগৎ সাজিয়ে দেয় একটা পুতুল দিয়ে দেয় আর সেই পুতুল দিয়ে আমি খেলা করি আমি খেলা করতে বাধ্য কারণ ওরা আমাকে বাধ্য করে কারণটা আমি আপনাকে বলব না নাসির সাহেব এ কথার অর্থ বুঝতে পারেন না তিনি মনে মনে ভাবছেন রিকশাচালক হয়তো নতুন ইংরেজি কথা বলা শুরু করেছে বা শিখেছে তাই আমাকে পরীক্ষা করছে যে আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি কি না শ্রোতাদেরকে বলেছিলাম আগেই যে তাদের সব কথাবার্তা ইংরেজিতে হচ্ছিল নাসির সাহেব মনে মনে একটু হাসলেন আর বললেন পাগলের প্রলাপ রিকশাচালক তখন বলল আমরা পৃথিবীতে সবাই পাগল আবার কেউ পাগল না আমি যদি কাউকে বলি সে পাগল সে রেগে যাবে কারণ সে পাগলের সংজ্ঞাটা জানে না আমি কিছুই জানি না আবার সবই জানি আমি কিছুই শিখি না আমাকে শিখিয়ে দেওয়া হয় আমাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হয় আমি সেই কাজটাই করি কারণ আমি করতে বাধ্য আর এই কারণটা আমি আপনাকে বলবো না আমি মন পড়তে পারি ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারি আপনি মইরা যাবেন নাসির সাহেব একটু অবাক হন যে তার মনের কথা রিকশা চালক কিভাবে বুঝল পরবর্তীতে নাসির সাহেব তার সাথে পজিটিভ আচরণ করা শুরু করেন বিকজ তিনি এই এরিয়া চিনেন না দুপাশে ঘন জঙ্গল গাছপালায় ঘেরা রিকশাটা সোজা একটা রাস্তা দিয়ে চলছে নাসির সাহেব কিছু ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পান যে আওয়াজগুলোর ব্যাখ্যা ওনার কাছে ছিল না কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে এই সাউন্ডগুলো অনেক ভয়ানক তিনি রিকশাচালককে বললেন কি কি ডাকছে এগুলো রিকশাচালক তখন তাকে বলল এটা ওদের জায়গা ওরা ডাকবে এটাই স্বাভাবিক তাই না নাসির সাহেব মনে মনে অবাক হয়ে যান আর তিনি ভাবেন রিকশাচালকের মানসিক কোনো সমস্যা আছে রিকশাচালক তখন উচ্চ স্বরে বলল এটা হচ্ছে খেলার পুতুল আর অবাক করা বিষয় হচ্ছে তার এই কথা শোনার সাথে সাথেই সেই ভয়ঙ্কর সাউন্ডগুলো একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে আর কোনো শব্দ নাই রিকশাটা চলছে নাসির সাহেব খুব অবাক হয়ে গেলেন তিনি দূর থেকে দেখছেন একটা ঘরের সামনে হলুদ বাল্ব চলছে তার কাছে মনে হচ্ছে এটা মাটির তৈরি একতলা একটা বাড়ি আর ছাদটা হচ্ছে ছাউনি দেওয়া খড়কুটা দিয়ে তৈরি করা সামনে খোলা একটা বারান্দা আছে রিকশাচালক তাকে সেখানে নিয়ে যায় সেই বাড়িটার মধ্যে একটাই ঘর একটা ঘরে খুব সম্ভবত দুইটা রুম নাসির সাহেবকে একটা রুম দেখানো হয় এবং সেখানে ফ্রেশ হওয়ার জন্য তাকে বলে নাসির সাহেব যথারীতি তার ড্রেস চেঞ্জ করেন নাসির সাহেবকে পড়তে দেওয়া হয় সাদা একটা লুঙ্গি এবং সাদা একটা সেন্টো গেঞ্জি যেটাকে বলা হয় কিছুক্ষণ পর সেই রিকশা চালক তাকে বাহিরে ডাক দেয় হাত মুখ ধোয়ার জন্য নাসির সাহেব বাহিরে আসেন এসে দেখছেন যে মাটির পাত্রর মধ্যে খুব গরম পানি তার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বলছে হাত মুখ ধোয়ার জন্য নাসির সাহেব দেখলেন যে পানিটা অনেক গরম তিনি ভাবলেন যে তিনি পরেই ফ্রেশ হবেন পানিটা একটু ঠান্ডা হোক নাসির সাহেব যথারীতি রুমে যান নাসির সাহেবের জন্য খাবার নিয়ে আসেন খাবারটা হচ্ছে তাকে পান্তা ভাত খেতে দিয়েছে কিন্তু পান্তা ভাত থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ আসতেছে এবং তাকে এক গ্লাস পানি দেওয়া হয়েছে সেই পানিটা তার কাছে মনে হচ্ছে এটা রক্ত লাল এক একটা মানে গ্লাস যে গ্লাসের রঙটাও লাল এবং ভেতরও রক্ত নাসির সাহেব সেই রিকশা চালককে বলে যে আমার সাথে এগুলো কেন ঘটছে আর কেন তুমি আমার সাথে এই কাজগুলো করতেছ আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি আমি তো তোমাকে খরচ দেব তাই না রিকশা চালক তাকে বলে আমি নিয়মের বাহিরে যেতে পারি না খাইলে খান না খেলে ঘুমান আপনার ঘুমানোর প্রয়োজন নেই কারণ আপনি আগামীকাল সারা জীবনের জন্য ঘুমিয়ে পড়বেন নাসির সাহেব এবার খুব বিরক্ত হন রিকশা চালক রুম থেকে বের হয়ে যায় নাসির সাহেব সেখানে খুব ক্লান্ত ছিলেন ঘুমিয়ে পড়েন নাসির সাহেবের বিছানাটা হচ্ছে এমন নিচে হচ্ছে বাস তার উপরে পাটি কোনো বালিশ ছিল না পরের দিন তার ঘুম ভাঙে দুপুর বারোটার দিকে খুব সম্ভবত কারণ তখন সূর্যটা মাথার উপরে থাকে ওয়েদারটা ছিল এরকম প্রচণ্ড গরম তিনি রিকশা চালককে ডাকাটাকি করলেন কিন্তু রিকশা চালকের কোনো সারা শব্দ পাচ্ছিলেন না তিনি তার ড্রেসটা চেঞ্জ করে রুম থেকে বের হন রুম থেকে বের হয়ে তিনি দেখছেন 
গত রাতে তাকে যে পানি দিয়ে ফ্রেশ হতে বলেছিলেন সেই পানি না সেখানে দেখছে রক্ত তিনি প্রচণ্ড ভয় পান সেখানে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন স্টেশনের দিকে চলে যাবেন তার মনে আছে রিকশা চালক তাকে এক রাস্তা দিয়ে নিয়ে এসেছিল তিনি সোজা পথে হাঁটা শুরু করলেন বলে রাখা ভালো তিনি আনুমানিক পঞ্চাশ টাকার মতো সেই রুমে রেখে আসছিলেন এটা হচ্ছে রিকশা চালকের প্রাপ্য তার ভাষ্য অনুযায়ী তিনি সোজা হাঁটছেন আর আশেপাশে প্রচুর ঘন জঙ্গল তিনি বেশ কিছু দূর হাঁটেন প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট হাঁটেন তারপরও তিনি স্টেশন খুঁজে পাচ্ছেন না তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে একটা রাস্তা তারপরও তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না হঠাৎ তিনি তার সামনে দেখলেন যে খুব বড় একটা প্রাসাদ তিনি ধীরে ধীরে সেখানে যান এবং প্রাসাদের প্রাচীরে তিনি ঢুকেন ঢুকে দেখছেন যে দুপাশেই অনেক গাছপালা এবং এই গাছগুলো খুব বড় বড় মাঝখান দিয়ে চিকন একটা রাস্তা তিনি সেই চিকন রাস্তা ধরে আগাচ্ছেন এবং প্রাসাদের প্রাঙ্গনে যে সিঁড়িটা আছে সেই সিঁড়ি বেয়ে ওঠা শুরু করছেন তিনি সেই সিঁড়ি ধরে প্রায় দোতলা পর্যন্ত ওঠেন ওঠার পর দেখছেন বড় একটা কাঠের তৈরি দরজা দরজাটা হবে দোতলা কি তিনতলা সমান এত বড় একটা দরজা তিনি ধীরে ধীরে যখন দরজার সামনে আগাচ্ছেন তখন দেখছেন দরজাটা খুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এবং কাঠের তৈরি দরজাগুলো খুললে যে সাউন্ডটা হবে তিনি সেই শব্দটা পাচ্ছিলেন তিনি সে প্রাসাদে ঢুকেন এবং ঢুকে দেখছেন যে আশেপাশে শুধু বড় বড় জ্বালানা এবং মাঝখানে একটা খাট খাটটা খুব সম্ভবত দশ ফিটের মতো উঁচু এবং সেখানে কাঠের সিঁড়ি দেওয়া আর জ্বালানা দিয়ে আলো বের হচ্ছে তিনি খেয়াল করলেন যে প্রাসাদে অন্য অন্য রুমে যাওয়ার মতো আর কোনো সুব্যবস্থা নেই বা কোনো দরজাও নেই এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল রুম তিনি সেই কাঠের সিঁড়ি ধরে খাটে ওঠার জন্য উঠতেছেন ধীরে ধীরে তিনি এবার উঠে দেখলেন সে খাটের মধ্যে তিনি শুয়ে আছেন তাকে কাফনে কাপড় পরানো হয়েছে এবং তার নাকে তুলা তিনি সেখান থেকে চিৎকার দেন চিৎকার দিয়ে নিচে নামেন এবং নিচে নেমে যখন প্রাসাদের কেটে আসেন সিঁড়ির উপরে তিনি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান তার যখন জ্ঞান ফেরে তখন তিনি দেখছেন তার পাশে সে রিকশা চালক বসে আছে একটা কালো ড্রেস পরা তিনি কিছু বলার আগে রিকশা চালক তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে হাসতে বলছে আপনি মারা গেছেন ওই যে আপনার লাশ কিছুক্ষণ পর আপনাকে দাফন করা হবে নাসির সাহেব উঠে বসলেন এবং অবাক হয়ে তিনি দেখলেন যে সিঁড়ি ধরে তিনি উঠেছিলেন সে প্রাসাদ প্রাঙ্গনে সিঁড়ির নিচে একটা খাটিয়ার মধ্যে তিনি শুয়ে আছেন আর রেল স্টেশনে যারা তাকে রেখে তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছিল যেই বগিতে যাদের সাথে তিনি এসেছিলেন সেই মানুষগুলো আছে আরও সাথে কিছু মানুষ যুক্ত হয়েছে যাদের লম্বা আকৃতি ছিল অনেক বড় কিন্তু তারা কালো একটা ড্রেস পরা নাসির সাহেব সেখান থেকে চিৎকার দিতে দিতে নামেন আর সবার উদ্দেশ্যে বলে আমি মারা যাইনি আমি বেঁচে আছি আমি এখনও মরি নাই তার কথা কেউ শোনে না সবাই লাশের খাটিয়াটাকে কাঁধে উঠায় লাশ নিয়ে হাঁটা শুরু করে তখন রিকশা চালক সিঁড়ির মধ্যেই বসেছিল এবং সে চিৎকার করে বলল আমার দায়িত্ব শেষ আমি পুরস্কার প্রাপ্ত আমাকে তোমরা সময়মতো পুরস্কার দিয়ে দিও নাসির সাহেব তাদের পেছন পেছন দৌড় দেয় এবং তাদেরকে বলে যে আমি মারা যায় নেই আমি মারা যায় নেই আমি আমি বেঁচে আছি আমি মারা যায় নেই তোমরা কি করতেছো আমাকে দেখতে পারছ না নাসির সাহেবের কাছে মনে হচ্ছে তার এই আবেগপূর্ণ কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না তারা সে প্রাসাদ থেকে বের হয় একটা খোলা মাঠে যায় খোলা মাঠের মাঝখানে দেখছে একটা কবর খোড়া সবাই সে লাশটাকে কবরের সামনে নিয়ে যায় এবং নাসির সাহেব সবাইকে চিৎকার করে বলছে আমি মারা যাইনি আমি বেঁচে আছি আমাকে কবর দিও না তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না তাকে যথারীতি কবরে শোয়ানো হয় আর নাসির সাহেব মনে হচ্ছে যে তিনি সত্যি মারা গেছেন তার আত্মা কথা বলছে অন্য কেউ তার কথা শুনতে পাচ্ছে না তিনি বাধ্য ছিলেন না তারপরও তিনি সে কবরে নেমে গেলেন লাশের সাথে সাথে আত্মাকেও যেতে হয় তার হচ্ছে এই থিঙ্কিং ছিল লাশের উপরে নাসির সাহেব শুয়ে পড়েন এবং নাসির সাহেবের মনে হচ্ছে যে একদম লাশের ভেতরে তিনি ঢুকে গেছেন তিনি দেখছেন যে বাঁশ দেওয়া হয়েছে চাটাই দেওয়া হয়েছে এবং উপরে মাটি ফেলছে সেই শব্দটা তিনি পাচ্ছেন যে তাকে কবর দেওয়া হচ্ছে তিনি তখন বললেন যে আমি তো বেঁচে আছি আমাকে জ্যান্ত কবর দিচ্ছ আবার চিৎকার দিয়ে বলছেন আমি মারা যাই নাই 
তারপর তিনি কবরে উঠে বসেন একদম অন্ধকার অলরেডি তাকে কবর দেওয়া হয়ে গেছে যে যার মতো চলে গেছে শুনশান নিরবতা এখন তার চিন্তা যে তিনি কি জবাব দিবেন তাকে তো প্রশ্ন করা হবে তিনি কি প্রশ্নের উত্তর দিবেন তিনি আল্লাহর কাছে কান্না করছেন এবং বলছেন আল্লাহ আমি মারা যাই নেই আমি বেঁচে আছি আমাকে তিনটা দিন সময় দেন আমার যতটুকু ঋণ আছে আমি শোধ করতে চাই কান্না করতে করতে তিনি বলছেন আমি মারা যাই নেই আমি বেঁচে আছি আল্লাহ আমাকে সময় দেন তিনি কালিমা পড়ছেন তবা করছেন এবং এক প্রান্তে বসে তিনি সেই বাসটাকে উপর দিকে ধাক্কা দিচ্ছেন কারণ তার কাছে মনে হচ্ছে তিনি বেঁচে আছে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়েছে তিনি খেয়াল করলেন এক প্রান্ত থেকে তিনি বাসটা সরাতে পেরেছেন তখনও তিনি চিৎকার করে বলছেন আল্লাহ আমি মারা যাইনি আমি বেঁচে আছি আমাকে সময় দেন আমি আমার ঋণগুলো দিতে চাই কারণ আখেরাতে আপনি অনেক নেক আমল কেটে নেবেন আল্লাহ আমাকে একটু সময় দেন তিনি এই বলতে বলতে খেয়াল করছেন তার কবরে আলোকিত হয়ে গেছে এবং দুজন ডাক্তার তাকে দুপাশ ধরে ঝাঁকাচ্ছে যে আপনি একটু শান্ত হন একটু শান্ত হন নাসির সাহেব তখন খেয়াল করলেন তিনি হসপিটালের বেডে বসা আর দুজন ডাক্তার তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তার কাছে মনে হচ্ছে তার এ কথাগুলো সবাই শুনেছে কারণ সেই রুমটাতে কিছু ডাক্তার নার্স রোগী এবং রোগীর যে আত্মীয় স্বজন সবাই জড়ো হয়ে গেছে এবং তার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নাসি সাহেব তারপরও জড়ায় ধরে সেই ডাক্তারকে তিনি প্রচুর কান্নাকাটি করেন অন্যান্য লোকজন হয়তো কিছু কানাঘোষা করছিল তখন ডাক্তার সবার উদ্দেশ্যে হাত ইশারা করে থামতে বলে ডাক্তারের ইশারাটা হচ্ছে এমন যে নাসি সাহেব একটু কান্নাকাটি করে হালকা হোক তারপরে তার কাছ থেকে সব জানা যাবে নাসি সাহেব বেশ কিছুক্ষণ কান্না করার পর তিনি শান্ত হন আর নাসি সাহেব প্রশ্ন করেন যে আমি হসপিটালে কিভাবে আসলাম তখন একজন ডিউটিরত ডাক্তার বলে যে গতকাল রাতে যারা ছিলেন সেই ডাক্তার এবং নার্স আপনার হিস্ট্রিতে লেখে গেছেন যে রাত দুটা কি আড়াইটায় হবে আপনি অজ্ঞান অবস্থায় ওই এলাকাটায় ছিলেন আর সেখানকার স্থানীয় কিছু লোকজন এসে আপনাকে এখানে অ্যাডমিট করে দিয়ে যান আপনার কি হয়েছিল আপনি একটু খুলে বলেন নাসি সাহেব মনে মনে ভাবলেন যে তিনি এতক্ষণ যা দেখেছেন তার সাথে যা ঘটেছিল সব তার স্বপ্নেই ঘটেছে তিনি আরও একটু অবাক হন যে তিনি কিভাবে চট্টগ্রাম পৌঁছাইলেন তিনি তো মাঝপথে ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছিলেন অনেক প্রশ্নের উত্তর নাসি সাহেব পাচ্ছেন না অনেকক্ষণ যাবত নাসির সাহেব এইসব বিষয় নিয়ে ভাবছেন তখন ডাক্তার আবার বললেন আপনার সাথে কি ঘটেছিল একটু বলেন তো নাসি সাহেব ভাবলেন তিনি যদি এই ঘটনাটা সবাইকে বলেন তাহলে রুমে যে লোকজন আসে তারা কানা ঘষা শুরু করবেন কেউ রিমার ছড়াবে কেউ অবিশ্বাস করবে হাসি ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেবে তিনি বিষয়টা চেপে যান ডাক্তারকে বলেন আমি আমার চাচাত ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য আসছি আর শরীরটা দুর্বল ছিল এই জন্য আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি নাসির সাহেব পরে সেই হসপিটালের স্টাফের মাধ্যমে তার চাচাত ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন তিনি আরও দুদিন সেই হসপিটালে ভর্তি ছিলেন কারণ তার শরীরটা ছিল খুব দুর্বল ডাক্তার কোনো রোগ খুঁজে পাচ্ছিলেন না দুদিন পর তার চাচাত ভাইকে নিয়ে তিনি ঢাকায় ব্যাক করেন ঢাকায় আসার পর তার ফ্যামিলির সব সদস্যকে তিনি এই ঘটনাটা খুলে বলেন তারা সবাই তার কাছ থেকে এই ঘটনাটা শুনে খুব অবাক হয়ে যান বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন নাসির সাহেবকে কিন্তু নাসির সাহেব সে প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর দিতে পারেন নাই কারণ সেই প্রশ্নের উত্তর নাসির সাহেবের কাছেও ছিল না নাসির সাহেব প্রায় সপ্তাহখানিকের মধ্যে তার ঋণগুলো পরিশোধ করেন এবং সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন ব্যবসায়িক মহলে তার একটা সুনাম ছিল সবাই তাকে সৎ মানুষ বলে চিনত তিনি তার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে আলোচনা করলেন গ্রামে কিছু সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তিগুলো নির্দিষ্ট দুই তিনজন পরিবারের নাম বলেছিলেন সে পরিবারের মধ্যে বন্টন করবেন কারণ ওই পরিবারগুলো খুবই গরিব নাসির সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এবং তার স্ত্রী হজে যাবেন ঘটনাটা এখানেই শেষ হলে ভালো হতো কিন্তু অবাক করা বিষয় আরও বাকি ছিল একদিন নাসির সাহেবের ছোট মেয়ে অসুস্থ থাকার কারণে তার সাথে তার মা ঘুমাতে যান নাসির সাহেব তার রুমে একাই ছিলেন ফজরের সালা আদায় করার সময় তার স্ত্রী তাকে ডাকতে এসে চিৎকার দেয় সেখানে অন্যান্য রুম থেকে তার ছেলে মেয়ে যখন চলে আসে তখন তারা দেখছে তার চোখগুলো একদম বড় বড় হয়ে গেছে আর জিব্বাটা প্রায় গলা পর্যন্ত বের হয়ে আছে অবাক করা আরও একটা বিষয় হচ্ছে তার গলাতে দেখা যাচ্ছে ডান পাশে এবং বা পাশে মোটামোটা তিনটা তিনটা ছয়টা আঙ্গুলের ছাপ হয়তো তাকে 
গলা চেপে কে হত্যা করেছে এই ঘটনার ব্যাখ্যা কি এই ব্যাখ্যা সেই পরিবারের আর কেউ কখনো খুঁজে পায় নাই এই ছিল সাইফ সাহেবের পাঠানো ঘটনা এর আগেও তিনি মফসল শহরের একটি হসপিটালে ঘটনা পাঠিয়েছিলেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনিও চাইলে আপনার ঘটনা ভৌতিকতায় পাঠাতে পারেন আর আপনার ঘটনা পাঠানোতে কোনো প্রবলেম হলে আপনি আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ হিমেল ভাই আপনার ঘটনার জন্য আমি এখন একটি ঘটনা শেয়ার করব যিনি আমাদেরকে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন তিনি তার নাম শামস তা আমি আসলে তিনি আমাকে যেভাবে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন সেভাবে বলার চেষ্টা করব আপনাদের সবাইকে আপনারা সবাইকে বলছি যারা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন না আমাদের চ্যানেলের লাইক বাটনটি হিট করে দিতে পারেন আজকের এপিসোডের এবং শেয়ারটি লিঙ্কটি শেয়ার করে দিতে পারেন আপনাদের পরিচিত সবার কাছে সোশ্যাল সাইটে যেভাবে পারেন একবার একজন যদি একটা কোয়ার করে শেয়ার করেন তাহলে আমাদের আশা করছি যে সেটা দেখা মাত্রই যদি কারো ইচ্ছা হয় তাহলে একটা ক্লিকের মাধ্যমে একজনের এসে আমাদের আজকের এপিসোডটি উপভোগ করতে পারেন চলে যাচ্ছে সরাসরি শামস ভাইয়ের ঘটনায় আমি শামস আমি কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে পড়াশোনা করছি এবং পাশাপাশি নিজের একটি স্টার্ট পরিচালনা করছি আপনারা সকলে সস্তার অসীম রহমতে ভালো আছেন ছোটবেলায় আমি অনেক কিছুই দেখতাম শুনতাম উপলব্ধি করতাম ভয় উত্তেজনা আনন্দ সব কিছুর মিশেল ভালো লাগত অনেককে বলতাম কিংবা জানতাম কেউ শুনত কেউ শুনত না কেউ বিশ্বাস করত আবার কেউ করত না একটা সময় অপরকে জানানো কিংবা বিশ্বাস কারানোর হাল ছেড়ে দিলাম কারণ যে জগতে পদার্পণ হয়ে গেছে সেই জগতের স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা বর্ণনা করা আমার সম আমার সক্ষম না আমি সক্ষম না সেই সক্ষমতা আমার নেই নিজেরই যখন এই দশা তখন আর এই অবস্থায় বাকিরা তা শুনে আর কি বা বিশ্বাস করবে বিজ্ঞানের কিছু বিষয় নিয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করেছি তবু তা কম মনে হয় অনেক অপবিজ্ঞান নিয়েও জ্ঞান আহরণে কারপণ্য করিনি সময় সময় বিষয়বস্তু থেকে সরে এসে অসীম গহীনে হারিয়ে যেতাম বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর এবং অবর্ণনীয় বিষয়াদির মুখোমুখি হয়েছি কিন্তু দিন শেষে আরও বেশ কিছু প্রশ্নের ধোঁয়াশা ছাড়া বাড়ি ফিরতে পারিনি এই অন্বেষণ হয়তো গতি হারাবে কিংবা বেগবান হবে সীমানা খুঁজে পাবে না গড় আয়ের বিবেচনায় প্রায় জীবনের মাধ্যম পর্যায়ে এসে শুধু এতটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি মায়ের জগৎটা বাহির থেকে যতটা রঙিন ভেতর থেকে তার চেয়ে বেশি তিমির কিছু বিষয় আমাদের থেকে লুকায়িত যিনি আড়ালে রেখেছেন তিনি না চাইলে সে আড়াল থেকে কখনোই একটি ম্যাটারও এপারে এপারে দৃশ্যমান হবে না আমার ছোট্ট এই জীবনে ইতিমধ্যে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে যদি আপনার আগ্রহী হন এবং স্রষ্টা চায় আমি ধীরে ধীরে সবগুলো অভিজ্ঞতা ভৌতিকতার লিসনারদের শেয়ার করব পাঁচই এপ্রিল বাসায় যেদিনই মাংস রান্না হয় সেদিনই মধ্যরাতে সবাই ঘুমে লুটিয়ে পড়ল একটু পরপর আমি রান্নাঘরে যাই মাংসের তরকারির ঝোল কিংবা মাংস খেতে না বরং মাংস খাওয়ার পর ফেলে দেওয়া হাড়গুলোর জন্য এ অভ্যাস আমার দু একদিনের নয় কম করে হলেও প্রায় সাত বছর ধরে কাজ করে আসছি আমি সচরাচর মুরগির হার চিবই না অনেকে দেশি মুরগি বা যে কোনো মুরগির হার বেশ পছন্দ করে তৃপ্তি সহকারে খায় তবে গরু আর খাসির হাড়ের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে রাতে খাবারের টেবিলে বসেছি আব্বা ভাত বেড়ে দেন আরেক পাতিলের ঢাকনা উঁচিয়ে দেখলাম পাতিলে খাসির গোস্তের তরকারি ঘ্রাণ দুর্দান্ত বেশ মজা করে খাচ্ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ খেতে খেতে ভাবছিলাম আজকে সখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে অবশ্যই আমি রান্নাঘরে আসব হঠাৎ মুখ ফসকে একটা কথা বেরোয় যায় তাদের তো এই হার খুব পছন্দ আব্বা জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বললেন হ্যাঁ আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক রাখতে আবার বললাম জিন্দার নাকি হার খুব পছন্দের খাবার অনেকেই বলে আব্বা হ্যাঁ ওরা যখন এটা খায় তখন একটা দোয়া পরে খায় এটা পড়লে হাড়ের উপর মাংস এসে পড়ে আমি জানি না আব্বা যা বলেছেন তা তিনি শতভাগ জেনে বুঝে বলেছেন কি না তবুও তার কথা শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি সূচক লাগালাম সম্মতি সূচক বললাম আচ্ছা খাওয়া শেষ করে রুমে এসে পড়লাম রাত তখন গভীর সবাই ঘুমাচ্ছে তখন প্রতি আধা ঘন্টা অন্তর অন্তর প্রায় চার পাঁচ বারের মতো আমি রান্নাঘরে যাই তার ঠিক পাঁচ দিন পর দশই এপ্রিল 
তখন রমজান মাস রাত দুটার এদিক সেদিক কাজে মন বসছে না সব কাজ ফেলে দেখলাম খেলা দেখতে বসলাম আমি দশ বছর বয়স থেকে ফুটবল খেলা খেলি এবং দেখি এগারো বছর বয়স থেকে নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক ফুটবল ও ইউরোপীয় ঘলের ঘরোয়া লিগগুলোর নিয়মিত দর্শক তাই খেলা দেখা বা খেলা দেখার প্রতি একটা ভালো লাগা ছোটোবেলা থেকেই এটা আমাকে মন মানসিকভাবেও চাঙ্গা করে একটু ডেস্কটপ স্লিপ মোড দিয়ে মোবাইলটা হাতে নিয়ে বিছানায় আসি কাত হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ খেলা দেখার পর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম বিছানা থেকে উঠে রান্নাঘরের বাতি জ্বালিয়ে আবার বিছানায় আসি খেলা পাগল মানুষ হয়েও খেলা দেখা বন্ধ করে মোবাইলে থাকা একটা ফুটবল গেম খেলা শুরু করে দিলাম আমাদের ড্রয়িং রুমে আমি রুম হিসেবে ব্যবহার করি বড় হবার পর বেডরুম ত্যাগ করেছি কারণ ওখানে আমার রাত কাটানো দারুণ বেগ পেতে হতো যাই হোক ড্রয়িং রুম থেকে বের হলেই সামনে ডাইনিং স্পেস বা পাশে কিচেন অথবা রান্নাঘর আমি রাতে ঘুমাই কালে ভেতে ঘুমালে সব বাতি নিভেই ঘুমাই তবে মাঝে মাঝে ডাইনিং না হয় রান্নাঘরের বাতি জ্বালিয়ে ঘুমাই ডাইনিং বা কিচেনের বাতির আলোতে আমার ঘরটা মোটামুটি আলোকিত থাকে অনেকটা ডিম লাইটের মতো কাজ করে তবে আমি সরাসরি ডিম লাইট ব্যবহার করি না ডিম লাইটের আলো আমার জন্য জঘন্য লাগে আমি খুব সাহসী না তবে একদম ভিতর ডিমও না ছোট থেকেই ভয় বিষয়টার সাথে আমি পরিচিত কিন্তু তবুও কিছু বিষয় আমাকে পীড়া দেয় এমন কি নিত্যদিনের বিভিন্ন কাজেও যারা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে আমার খাটের ঠিক বাম পাশেই জানালা হঠাৎ বাইরে চোখ যায় এগারো থেকে তেরো গজ সামনে আলোর ঝলকানি দেয় আশপাশের বেশ খানিকটা জায়গা কয়েক সেকেন্ডের জন্য আলোকিত হয়ে গেল সাথে সাথে সব অন্ধকার রান্নাঘরের আলো নিভে যায় জানালা দিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় সব অন্ধকার মানে আমরা যাকে বলি লোড শেডিং বা বিদ্যুৎ বিভ্রাট এত রাতে ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়াটা বিরক্তিকর সচরাচর এই ধরনের সমস্যা কয়েক মাসে একবারও হয় না বললেই চলে বাইরে প্রচণ্ড ভালো বাতাস হঠাৎই একটা অস্থিরতা কাজ শুরু করল সব কিছু অন্ধকার হয়েছে তখনও পরিপূর্ণ পাঁচ মিনিট হয়নি যেই জানালা দিয়ে দক্ষিণা হাওয়া বইছে সেই জানালা দিয়ে আমার রুমে বহমান আমি ঘামছি এই হাওয়া বয়ে যাওয়ার পরও আমি ঘামছি মোবাইলে লক বাটনে চেপে ধরে সময়টা দেখলাম রাত দুটা বেজে বাইশ মিনিট আমি বিছানায় বসে একা ডাইনিং রে থাকা ফ্রিজে একটা ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ পাই কানে শব্দ এলো পর্দার উপাসে যেন কয়েকজন দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে গেল আমি স্থবির বসে আছি ঘরে আমি বাদে বাকি সবাই গভীর ঘুমে আর একাধিক মানুষের দৌড়ে যাওয়ার মতো কেউ আমার বাড়িতে নেই আমার কোনো পোষা প্রাণীও নেই আমি মূর্তি হয়ে বসে পর্দায় চোখ ফিরিয়ে রেখেছি পরক্ষণে শুনতে পারলাম অদ্ভুত একটি শব্দ কেউ কিংবা কিছু একটা রান্না ঘরে আছে ও রসালো কোনো খাবার খেলে যেমন চপচপ আওয়াজ হয় চাবানোর সময় সেই হুবহু আওয়াজটা হচ্ছে যেহেতু রাত তখন আড়াইটা সবাই ঘুম লোড শেডিং অতএব অল্প একটু আওয়াজ হলেও তা যথেষ্ট স্পষ্ট কানে পৌঁছাচ্ছে আমি আর বিছানায় থাকতে পারলাম না উঠে পড়লাম রুমে থাকা চার্জার লাইটটা কোনোভাবে খুঁজে আলো জ্বালিয়ে পর্দার এই পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম এরই মধ্যে প্রায় কয়েক মিনিট পার হয়ে গেছে কিন্তু রসালো কোনো খাবার খাবার শব্দটা তখনও বিরতিহীনভাবে চলছে শব্দটা পুরোপুরি বোঝাতে না পারলেও একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন বা কেউ কেউ আছেন যারা ডাল ভাত খাওয়ার সময় ভ্রাতের প্রতিটি লোকমা মাখিয়ে মাখিয়ে মুখে পুরে এক ধরনের পিকুলিয়ার শব্দ করে চিবিয়ে খান শব্দটা অনেকটা চপচপ শোনায় রসালো খাবার জীব বার উপরের নিচের ঠোঁটের একই সাথে স্পর্শ করার আওয়াজ ছোট্ট চার্জার লাইটটা আমার ডেস্কটপের টেবিলে রেখে বিছানায় বসলাম আমি ততক্ষণে ঘেমে একাকার মোবাইলের সময় দেখলাম রায়ত রাত দুটা বেজে সাতচল্লিশ মিনিট তখনও কারেন্ট আসেনি আর ওদিকে রান্নাঘর থেকে আসা আওয়াজটা এখনও আপন গতিতে চারিপাশে তার ভয়ানক কম্পাঙ্ক ছড়াচ্ছে ভাবতে লাগলাম লাইটটা নিয়ে পর্দার ওপাশে যাব কি না রান্নাঘরে গিয়ে একবার কি দেখে আসবো শব্দটা কি এটা যে আমার মনের ভুল না তা অন্তত ততক্ষণে বুঝে গেছি সময়টা রাত দুটা সাতান্ন লোডশেডিংয়ের চিন্তা ততক্ষণে মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে আমি ভেবেই নিয়েছিলাম আজ রাত আটটায় আর রাতটা বোধ হয় আর কারেন্ট আসবে না 
আমার মাথায় তখন ঘুরছে একবার গিয়ে দেখি বিষয়টা কি বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে গেলাম ডান হাতে লাইটটা নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম খুব ধীরে আমার দ্বারা যেন কোনো শব্দ না হয় এমন করেই পর্দা সরিয়ে রান্নাঘরের সামনে আসলাম লাইটটা সোজা তাক করতে দেখলাম মেটে রঙের প্রায় চার কোনা আকৃতির সাড়ে তিন থেকে চার ফুট উচ্চতার কিছু একটা গুজো হয়ে বসে আছে দেখতে অনেকটা বড় আকারের কাদা মাখানো মাংসের দলার মতো ময়ার বাস্কেটের দিকে মুখ হয়ে বেশ খানিকটা উপর হয়ে বসে আছে আমি প্রাণীটার কোনো হাত পা দেখতে পারলাম না পেছনের দিকে দেখাই যাচ্ছে তাই মাথা আছে কি না কিংবা মুখটা দেখা যাচ্ছিল না কেমন গাপুস গুবুস করে কিছু একটা খাচ্ছে আমার পা তখন ঠান্ডা হয়ে আসার উপক্রম পুরো শরীরটা মনে হচ্ছে কেউ অসার করে দিচ্ছে কিন্তু মস্তিষ্ক তখন সচল ও সজাগ আমি কষ্টে আমি লাইটটা নিচে নামে ড্রয়িং রুমে এসে পড়ি এসে বিছানায় বসি মোবাইলের ডাটা নেই ব্যালেন্সও নেই কাউকে কল করার অবস্থাও নেই ঘরের কাউকে ডাক দিতেও ভয় লাগছে সময় দেখলাম তিনটা তিন সময় যেন এগুচ্ছে না ছপ 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 আওয়াজটা তখনও চলছিল হঠাৎ করে থেমে যায় মনে হলো কানে এতক্ষণ তালা লেগেছিল এই বুঝি তালাটা খুলল শরীরে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল মুহূর্তে সব কিছু যেন হালকা ও শান্ত মনে হচ্ছে আমার মনে একটা পৈশাচিক আনন্দের অনুভূতি হলো মনে মনে ভাবলাম এই দৃশ্য দেখার জন্য কত সহস্রাধিক রাত্রিতে রান্না করে ঘরে গিয়েছি প্রতিবারই গরু খাসি কিংবা মুরগির হাড়গুলো ময়লার ঝুড়িতে যেভাবে ফেলা হয়েছে সেরকমই আছে নাকি কোনো পরিবর্তন এসেছে তা দেখার জন্য বারংবার চোখ বুলেছি কিন্তু এভাবে আজ রাতে এমন এক দৃশ্য দেখব তা কখনোই ভাবিনি এসব ভেবে মুচকি হাসলাম আর তখনই ফ্যানের পাখা নাড়াচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল রান্নাঘরের বাতি জ্বলে উঠল আশপাশের কয়েক বাসার রুমের লাইট জ্বলে উঠল রাস্তার বাতিও আলো ছড়ালো রাত সময় তিনটা সতেরো মিনিট রাস্তা থেকে একদল যুবকের ধ্বনি ভেসে আসলো জাগো ঘুমায়ও না সেহেরি খাওয়ার সময় হয়েছে কারো বিশ্বাস করা কিংবা না করা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় লেখার কোনো বিষয়ের সাথে পাঠকের ব্যক্তিগত কোনো সাদৃশ্যতা পেলে তা সম্পূর্ণ কাকতালীয় যারা লেখা পড়ে বিশ্বাস করতে আগ্রহী তাদের জন্য বলা আপনারা নিঃসংকোচে বিশ্বাস করতে পারেন লেখায় মিথ্যা বা বানোয়াট কোনো উপকরণ যোগ করা হয়নি শুধু বাস্তবতা সরাসরি লেখায় রূপ দেয়া কঠিন আর যে কোনো গল্পই তখন মুখরোচক লাগে যখন তাতে অতিরঞ্জিত বাড়তি এবং অবাস্তব প্রায় উপকরণ যোগ করা হয় কিন্তু বাস্তবতা বরাবরই সাধারণ এবং রসহীন তাই আমি যা বলি যা বলা সম্ভব ততটুকুই লেখা সম্ভব ধন্যবাদ ভাইয়া শামস ভাই আপনার ঘটনার জন্য আমি আপনাকে বলতে চাই যে আপনার ঘটনা আমার বেশ ভালো লেগেছে এবং যে সিম্পল ওয়েতে আপনি সবার সামনে ঘটনাটি উপস্থাপন করলেন এবং আমাদেরকে যেভাবে পাঠালেন আমার কাছে মনে হয় খুবই খুবই গোছানো এবং পরিপাটি তা আমি চাইবো আপনার কাছ থেকে আপনার এক্সপিরিয়েন্স করা বাকি ঘটনাগুলো আমার লিসনারা জানুক আপনাদেরকে আপনাকে রিকোয়েস্ট করব কষ্ট করে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে আপনার ডিটেলস তো আমরা পেয়েছি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটি আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি আপনি জানেন কিভাবে কি করতে হবে খালি একটা টাইপ কষ্ট করে করার কিছু না আমি আপনার ঘটনার জন্য অপেক্ষা করব এবং আমি নিজে পার্সোনালি আপনার কাছ থেকে চাইব আরও ঘটনা ধন্যবাদ আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমাদের সাথে যারা আছেন তারা বেল বাটনে হিট করে আমাদের নোটিফিকেশন অপশনটি অন রাখতে পারেন যাতে আমরা নতুন কোনো ভিডিও দিলেই আপনার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যান চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় ঘটনাটি পাঠিয়েছেন তাসনিয়া তাহসিন তিনি ঢাকার নয় পল্টন থাকেন পরিবারে তিনি তার বাবা মা এবং তার ছোট বোন তো তিনি বলেন জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যায় যার ব্যাখ্যা দেয়াটা মুশকিল আর ব্যাখ্যা খোঁজাটা নেহাত বোকামি কারণ কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা থাকে না আজকে তিনি এমনই একটি ঘটনা শেয়ার করবেন যা তার বড় মামার সাথে ঘটে যায় এটা চৌত্রিশ বছর আগের ঘটনা ঢাকার মগবাজারেই ঘটনাটা ঘটে তার বড় মামা তখন টকবকের যুবক ছিলেন ওনার মামার শারীরিক বর্ণনা তিনি এভাবে দেন যে সেই মুহূর্তে তার মামা ছিল অনেক ফর্সা সুটাম ধের অধিকারী মাথায় ঝাঁকড়া চুল ছিল এক কথায় সুদর্শন একজন যুবক যে 
কেউ তাকে দেখে পছন্দ করবে এমন একটা ছেলে ছিল তখন তিনি তা তার গানের গলা বেশ সুমধুর ছিল এবং খুব ভালো বাসি বাজাতে পারতেন সে সময় রমজান মাসে সেই মামা তিনি এবং তার যে দল ছিল তারা নাকি সেহরির সময় গজল এবং হামনাত গিয়ে এলাকাবাসীকে ঘুম থেকে জাগাতো এমনই এক রাতে সেহরিতে তিনি ডেকে তুলবেন সবাইকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তার সাথে তার দলও ছিল তো তার দলের যে লোকরা ছিল তার একটু সামনে এগিয়ে গিয়েছিল মামা একটু পিছনে পড়ে গিয়েছিল সেহরির সময় তখন নাকি প্রায় শেষের দিকে হবে তো নানি দেখছে যে এই সেই তাসিন তাসনিয়া ওনার নানি দেখছে যে কি আপার ওনার বড় ছেলে আসতেছে না তো উনি জানা দিয়ে দেখছে যে রাস্তায় খানিকটা দূর ওনাদের হাত থেকে দুই মিনিটের দূরত্ব এরকম একটা দূরত্বে সেই বড় মামা তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছেন কারো দিকে তাকাচ্ছেন না এবং তার দল বল তার সাথে নাই তখন নানি দ্রুত নিচে নামেন যেহেতু সেরির খুব কাছাকাছি সময় তিনি দেখেন যেহেতু তার ছেলে এক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে তখন তিনি তার ছেলেকে জোরে ধাক্কা দেন এবং তার ঘোর কাটে সেই বড় মামার এবং নানি প্রশ্ন করলেন কি রে তো সমস্যা কি দাঁড়িয়েছিলি কেন তো সেই বড় মামা তিনি সেটা এড়িয়ে যান এবং তিনি বাসায় চলে আসেন এরপর থেকেই মূলত সেই তাসনিয়াপুর বড় মামার সাথে ঘটনা ঘটতে থাকে বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বাসার সবাই একটা জিনিস খেয়াল করে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বড় মামা গোসল করতেন সাদা পাঞ্জায় পাজামা পড়তেন গায়ে মিষ্টি আতর লাগাতেন এবং সম্পূর্ণ পরিপাটি হয়ে তিনি বিছানাটা বিছানাটাকে পরিষ্কার করে সোজা হয়ে শুয়ে পড়তেন তো সেই মামাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন মন চাইছে এর জন্য এগুলো করি এর থেকে তিনি আর খুব একটা উত্তর দিতেন না কাউকে এভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে তিনি একই কাজ করে যাচ্ছিলেন এমন এক বৃহস্পতিবার রাতে ঘড়িতে তখন রাত দুইটা ছুঁই ছুঁই তো সেই তাসনিয়াপুর মেঝো মামা তিনি দেখছেন যে তার বড় ভাই মা তিনি ওনার সাথেই ঘুমাতেন পাশাপাশি ওনার শুয়েছিলেন দেখছেন যে তার বড় ভাই কিছু একটা কথা বলছে কারো সাথে তো তাসনি আবার মেজো মামা তখন বলছে ভাইয়া ও ভাইয়া তখন বলে যে কে কি সমস্যা কি তোর তো সেই মেজো মামা বলছে যে কি করিস কার সাথে কথা বলিস তখন তাসনি আবার বড় মামা বলছে দেখছিস না ও আসছে কথার মাঝে রাখ দিস কেন চলেও তো গেল তো মেজো মামার তিনি নাকি তখন বেশ অবাক হয়ে যায় হয়তো কী রে কি বলে এগুলো বড় ভাই কারণ তিনি তখন কাউকে কিছু দেখতে পান না তবে হ্যাঁ একটা খুব সুন্দর একটা গ্রান নাকি ঘর ঘরে তখন এসেছিল একটা ঠান্ডা পরিবেশ নাকি তখন ঘরে অনুভব করছিল সেই মেজো মামা তো মেজো মামা তখন ব্যাপারটা কারোর সাথে শেয়ার করে না তিনি সেই রাতের মতো তখন ঘুমিয়ে পড়ে তো এরকম তো চলছিল ওই বড় মামা তো প্রতি বৃহস্পতি এরকম করছেই তো মাস খানিক পরে সেই তাসনিয়াপুর মা তখন তিনি অনেক ছোট ছিল মানে সেই বড় মামারও দশ বছরের ছোট ছিল তখন তিনি রাতে বড় মামার সাথে ঘুমান সেদিনও ছিল বৃহস্পতিবার রাত তখন একটা বাজবে তো সেই তাসনিয়াপুর মা তিনি তখন যেহেতু ছোট তিনি ওয়াশরুমে যাবেন তো ঠিক করেন যে তার ভাইকে ডাকবেন যখন তিনি ডাকতে যাবেন তার বড় ভাইকে দেখে তার বড় ভাই পাশে নাই রুমে নাই বিছানাতেও নাই কিন্তু যেখানে তার বড় ভাই শোয়ার কথা সেখানে বাসিটা পড়ে আছে যে বাসিটা সেই বড় ভাই মানে সেই বড় মামা তাসনিয়াপুর বড় মামা মাঝে মাঝে বাজাতেন তো তাসনিয়াপুর মা পুরা রুমে দেখেন বড় ভাই নাই তো ওনার বড় ভাই নাই তিনি তখন ওয়াশরুমে ফ্রেশ হয়ে আসেন এবং রুমের লাইব্রেরিয়ে দেখছেন যে বড় ভাই তো ওনার নেই আশেপাশে দেখছেন যে ডাইনিং রুমে নাই তখন তিনি তার মাকে ডাক দেয় তাসনিয়াপুর নানি তখন জেগে উঠে এবং দেখছে যে আসলেই তো ওনার বড় ছেলে ঘরে নাই কোথাও নাই এদিকে তাসনিয়াপুর মেজো মামা ঘুম থেকে উঠে এবং দেখছে কোথাও তার ওই তাদের বড় ভাই নাই মানে বড় মামা তিনি নাই এদিকে মজার বিষয় হচ্ছে যে কলপসল যে গেটটা আছে সেটাও তালা মারা এবং এটার একমাত্র চাবি সেই নানির কাছেও থাকে নানি দেখছে চাবির জায়গায় চাবি আছে বালিশের নিচে কিন্তু ওনার ছেলে নাই মেন গেট ওনারা খুলে অবাক করা বিষয় হচ্ছে মেন গেটের পাশে কিছু একটা দেখতে পান ওনারা দেখছে যে সেই তাসনিয়াপুর বড় মামা তিনি তখন শূন্যে ভাসছিলেন বেশ খানিকটা উপরে মনে হচ্ছে কেউ তাকে উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে তখন দ্রুত গিয়ে তাসনিয়াপুর মা গিয়ে বলে ও ভাইয়া ভাইয়া বলে চিৎকার দেয় এবং সে তাসনিয়াপুর বড় মামার পাটা ধরে ফেলে খানিকের জন্য তিনিও তখন একটু শূন্যে ভেসে উঠে দেখছে যে তার ভাইকে একটু টেনে নিয়ে যাবে এদিকে তাসনিয়াপুর নানি বুঝে গিয়েছিল খারাপ কিছুতে একটা ঘটছে তিনি জোরে জোরে আয়তল কুরসে পড়তে থাকেন এবং 
চেষ্টা করেন তার তার যে মেজর ছেলে আছে তাকে বলতেছে যে টান দে টান দে একটা হ্যাঁচকা টান দে যখন টান দেওয়া হয় তখন সেই তাসনিয়াপুর মা এবং বড় মামা তারা শুন খানিকটা যে শূন্য উঠেছিল সেখান থেকে পড়ে যায় এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বড় মামা তখন ওনার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন আর তাসনিয়াপুর মা তখন কোমরে বেশ ব্যথা পান প্রায় তিন দিন পর সেই বড় মামার জ্ঞান ফিরে আমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে কি হয়েছিল কিন্তু সেই বড় মা কোনো কিছুই নাকি বলতে চাচ্ছিলেন না পরে ওনার মায়ের জোরাজুরিতে বড় মামা তখন কিছু একটা বলেন বলেন যে একটা মেয়ে নাকি প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ওনার কাছে আসে মেয়েটা নাকি দেখতে এতটাই সুন্দর যে পৃথিবীতে এত সুন্দর মেয়ে আছে কি না তার জানা ছিল না এবং মেয়েটা থেকে নাকি চোখ ফিরানোই যায় না রোজার মাসে সেরির আগে যখন বাড়িতে তিনি ফিরছিলেন সেই রাতে তখন তার এই মেয়েটার দিকে চোখ পড়ে এবং সেই চোখ পড়ার পর তিনি তখন দিশে হারিয়ে ফেলেন এবং অবাক দৃষ্টিতে সেই মেয়েটার দিকে তাকিয়েছিলেন এবং সেই মূর্তি নাকি তার মাকে তাকে ধাক্কা দেয় এবং প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে সেই মেয়ে ওনার কাছে আসে এবং ঘন্টাখানিক নাকি ওনার সাথে কথাবার্তা বলে অবাক হয়ে তখন তিনি নাকি মেয়েটার দিকে তাকিয়েই থাকেন এত সুন্দর হাসি এত মায়াবী চেহারা তো এরকম নাকি গত রাতে নাকি মানে এসেছিল মানে সেই সময় তার যখন তিনি শূন্য ভাসছিল তখন এসেছিল এবং সেই মেয়েটা নাকি তখন সীতাস নেবন আমাকে সে বলে যে তাকে তার দেশে নিয়ে যাবে তাকে নিয়ে যেতে চায় এই জন্য নাকি তাকে অনেকটা আটানি করছিল কিন্তু নিতে পারছিল না কোনো একটা কারণে এবং তিনিও নাকি তখন বাইরে যে কীভাবে বের হয়েছে তা বলতে পারবে না এসব কথা শুনে মানে এই কথাগুলো শুনছিল যে সেই মামা যাতে যে সেদিন ইনসিডেন্টটা ঘটে তা তিন দিন পরে জ্ঞান রাখার পর তো যাও এই কথাগুলো শুনে নানি তো বেশ চিন্তায় পড়ে যায় এবং তিনি ঠিক করেন যে না কিছু একটা সমস্যা আছে তিনি একজন বড় আলেমের খোঁজ নিতে থাকেন অনেক খোঁজাখোঁজির পর দুই দিন পর সে একজন আলেমের সন্ধান পান এবং সেই মামাকে মামার সাথে তার সাক্ষাৎ করায় দেন তো সেই আলেম বলে ঠিক আছে আমি তো এরকম মসজিদে থাকব আপনি মাগরিবের পর পর আপনার ছেলেকে নিয়ে আসেন তখন আলেমের যে ঘর ছিল সেই ঘরে সেই মামা এবং সেই পরিবারের সদস্যরা যায় তো আলেম বলে ঠিক আছে আপনার বড় মামাকে উদ্দেশ্য করে ও থাক এবং সেই নানি কেবল আপনি থাকেন দুজন থাকেন বাকি সবাই বাহিরে যান তারপর অনেক চেষ্টা করার পর সে আলেম বড় মা বড় পর নাকি একটা জিন হাজির করে কণ্ঠটা ছিল একটা মেয়ে কণ্ঠ মেয়ে মানুষের কণ্ঠ এবং চিকন এবং মিষ্টি একটা কণ্ঠ তখন সে মামার ভয়েসে কথা বলছে আলেম সাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে কেন তাকে এরকম সমস্যার মধ্যে ফেলা হচ্ছে তখন মামার পর ভর করা নাকি সেই জিনটা বলছে যে আমার ওকে অনেক ভালো লেগেছে এবং প্রথম যেদিন আমি দেখেছি তখন থেকেই আমি ওর প্রতি মুগ্ধ হয়ে যায় এবং ওর বাসের সুর আমাকে পাগল করে ফেলে এবং আমি ওকে নিয়েই যাব তা আলিম সাহেব তখন বলে দেখো এটা তো সম্ভব না ও মানুষ আর তুমি তো চিন তখন মেটা নাকি একটা হাসি দেয় হাসি দিয়ে বলে আমি ওকে নিয়েই যাব এই বলে সে হুট করে চলে যায় অনেক চেষ্টা করা হয় কিন্তু সেই জিনটাকে আর হাজির করা সম্ভব হয় না সীতা স্নেপুর নানি স্বয়ং তা সব কিছু সামনে বসে দেখছিলেন এবং আলেম সাহেব তখন সময় কেন্দ্রে বললেন দেখেন ওনাকে তেল পরা পানি পরা বা তাবিজ এগুলো যাবতীয় যা আছে দিচ্ছি তো দেখা যাক কি হয় এবং এটাও বলে যে গলায় যে তাবিজটা পড়ানো থাকবে সেটাতে সবসময় পড়ানো থাকে এবং এটা যাতে হারিয়ে না যায় তো তখন এটাও সে আলেম বলে দেয় যে যে জিনিসটা ওনাকে আসর করেছে এটা সুবিধার মনে হচ্ছে না আমার কারণ সে আমাকে তো আক্কা না করে সে এখান থেকে চলে গেল তার মানে তো লক্ষণ ভালো দেখছি না তো তারপর সেই মামাকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় প্রায় এক সপ্তাহ সে মামার কাছে তাবিজটা পড়া অবস্থায় ছিল কিন্তু কোনো একদিন সে তাবিজটা হারিয়ে যায় সেই মামা আবার উল্টাপাল্টা আচরণ করা শুরু করে সেই তাসিন আপন নানি ব্যাপারটা বুঝেন এবং সাথে সাথে সেই মামার বিষয়ে ভাবতে থাকেন যে আপার কি আলেমের কাছে নিয়ে যাবে না কিন্তু না সে রাতে নাকি সেই বড় মামা অনেক উল্টাপাল্টা আচরণ শুরু করে এবং তিনি ঘর থেকে বের হয়ে যাবেন এরকম একটা আচরণ শুরু করে এবং তার হাত পা বেঁধে ফেলা হয় এবং ওনার পাগলামি দেখে আলেমকে আবার খবর দেওয়া হয় রাত তিনটায় তখন আলেমের সেই ঘরে যায় এবং ঘরে গিয়ে আলেমকে নিয়ে আসা হয় আলেম সাহেব আসে এবং তিনি দোয়া দুরুদ পরে জমজমের পানিতে পুরো ঘর ছিটিয়ে দেয় এবং মাম সেই মামাকেও ঠান্ডা করার চেষ্টা করা হয় এবং আবার তাবিজ দেওয়া হয় এবং পাশাপাশি সে আলেম এটাও বলে যে কাজ করুন যত দ্রুত সম্ভব ওনাকে দেশের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন দেখা যাক কি হয় আর 
এটাও বলে দেন যে সেই মামার সাথে যাতে চব্বিশ ঘন্টা কেউ না থাকে তো এরকম ঘটার পর এক মাসের মধ্যে সেই বড় মামাকে কুয়েত পাঠিয়ে দেওয়া হয় কয়েকদিন সেখানে ভালোই ছিল কিন্তু আবার সমস্যা শুরু হয় সেখানেও রাতে ঘুমালে মনে হতো যে তিনি শূন্যে ভাসছে এবং উল্টাপাল্টা তার আচরণ থাকতোই তার রুমমেটটা নাকি কথাগুলো তখন বলতো এবং সেই মামা নাকি কান্না মিস্ত্রিতভাবে কথাগুলো রুমমেটদের বলতো কি ঘটছে না ঘটছে এবং উল্টাপাল্টা আচরণ তো চলছেই এভাবে বেশ কয়েক বছর চলে যায় চরম সমস্যা হচ্ছিল তো সেই আলেমের সাথে কথাবার্তা বলা হয় এবং সেই মামাকে দেশে আনে আনা হয় এবং তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় তো বিয়ের পর আস্তে আস্তে সমস্যাগুলো কমতে শুরু করে কিন্তু সেই তাসনিয়াপুর বড় মামা যতটা সুদর্শন ছিল তার চেহারা নাকি নষ্ট হয়ে যায় আগের মতো দেখতে নাকি খুব সুন্দর নাকি আর তার চিনি নাকের ছিল না মানে পুরো গাল ভেঙে গিয়েছিল এরকম একটা অবস্থা ছিল তো বিয়ে প্রায় চোদ্দো পনেরো বছর পার হয়ে যায় তারপরে আস্তে আস্তে সমস্যা কমে কিন্তু তারপরও নাকি মাঝে মাঝে সেই বড় মামাকে সেই জিন দেখা দিত এবং বড় মামা কথা বলত এবং ওনার স্ত্রী আস্তে আস্তে বুঝে গিয়েছিল যে ওনার স্বামীর সাথে মাঝে মাঝে সমস্যা হয় তো তাসনি আপু যেটা বলে ওনার বড় মামা আলহামদুলিল্লাহ এই মুহূর্তে এখন ভালো আছেন এবং তখনকার সময়ের কথাগুলো সেই বড় মামার মনে পড়ে নাকি আজও তিনি কোথায় যেন হারিয়ে যান সঙ্গত কারণে তাসনি আপু তার বড় মামার নাম উল্লেখ করছে না যদিও ঘটনায় উল্লেখ করেছেন আমাকে কিন্তু তার নাম প্রকাশ করতে মানা করেছেন কারণ ওনার বড় মামা ভৌতিকতার রেগুলার লিসেনার তা আরও ছোটো ছোটো অনেক ঘটনা আছে তাসনিয়াপুর তিনি বলেছেন আমাদেরকে শেয়ার করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটি সুন্দর ঘটনা শেয়ার করবার জন্য একশো পঁয়তাল্লিশতম এপিসোডে আপনাদের আবারও আমন্ত্রণ ঘটনা শুনবার জন্য আমি শুরু থেকে আছি আপনাদের সাথে ডক্টর আলিফ আমাদের সাথে আছে আমাদের আজকের স্টোরি টেলাররা মডারেটাররা বলতে পারেন এবং একে একে চমৎকার অনেকগুলো ঘটনা আমরা শুনলাম তো পরবর্তী যে ঘটনাটা শুনবো আমরা সেটা শোনার আগে দিয়ে আপনাদের বলে দিতে চাই যারা আমাদের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক মডারেটর হিসাবে চাইলে আপনার সিভি আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি একই শুরুতে যেটা বলেছি বি এইচ ও ইউ টি আই ডাবল জি ও টি এ ভৌতিকগত অ্যাট জিমেল ডট কম এখানে আপনারা আপনার কাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি যেটি আপনি পাঠাতে ইচ্ছুক সেটিও পাঠাতে পারেন লিখে অথবা ভয়েস রেকর্ডের মাধ্যমে আপনাদের ঘটনা পাঠাবার পর অবশ্যই আপনাদের ডিটেলসটা সাথে দিতে ভুলবেন না যাতে আমাদের মডারেটর বৃন্দ আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে যদি সেটি সেলেক্টেড হয় আমরা তো অনেকগুলো ঘটনা শুনি বা শুনেছি অনেক দিন যাবৎ আপনাদেরকে ঘটনা শোনাচ্ছি আমাদের মেইন কাজই হচ্ছে ঘটনা শোনানো একের পর এক চমৎকার চমৎকার ঘটনা আমরা দিতে সক্ষম হয়েছি চমৎকার আমরা নিজেরটা নিজেই কেন বলছি কারণ আমি নিজেই এই ঘটনাগুলো দিয়েছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে ঘটনাগুলোর থেকে একটু এই ঘটনাগুলো আমি আগে দিই নাই আমি দিতে পারি নাই আমি এরকম ডিপ ঘটনা কালেক্ট করতে পারিনি যা করেছি তা তো শেয়ার করেছি যা করতে পারিনি তা ভৌতিকগাতার মাধ্যমে শেয়ার করেছি এবং আমরা যে পাইপলাইনে আমাদের যে ঘটনাগুলো আছে সেগুলো আমরা সামনে আপনাদের সামনে একে একে করে নিয়ে আসবো এছাড়া রানিং ঘটনা হিসাবে যদি বলি তাহলে আমাদের জাহিদবের ঘটনা তো আছেই চলছেই এবং চলমান ঘটনা হিসাবে আমরা আজকে জাহিদবের অপারেশন কুণ্ডর একটি অংশ শেয়ার করব কিছু করার নেই আমাদের এটা এইভাবেই আসবে তো আপনাদের সবার সহযোগিতা দরকার কারণ আমরা এমনভাবে আপনাদের ঘটনার মাঝখান থেকে শেষ করে দেবো না যেটা তো আপনারা বুঝতে পারবেন না বা পরবর্তী এপিসোডে যখন যাব তখন সেটা কানেক্ট করতে পারবেন না কিছু কিছু ঘটনা অবশ্যই জাহিদবে বোঝা যায় না কারণ তার সাথে সেটি চলমান ওইটা পরবর্তীতে কি ঘটবে সেটা বলা মুশকিল কারণ আমাদের কোনো একটা ঘটনা ঘটলে আমরা শুরুতেই চিন্তা করি যে ঘটনাটা কেন ঘটল আর এটার কনক্লুজন কি জাহিদভার কোনো ঘটনার কনক্লুজন নাই তিনি এ পর্যন্ত যত সব কাজের সাথে ডিল করেছেন সেগুলো আবারও ব্যাক করেছে 
যেমনটা বেজুজ আপনারা আগে শুনেছেন সুতরাং আমরা তার ঘটনায় এখন চলে যাব আর সব সময় মতো আপনাদের সাজেশন দেব যে মনোযোগ সহকারে ঘটনাটি শুনবেন যারা এই মুহূর্তে আছেন যারা এই মুহূর্তে শুনছেন ঢাকা থেকে পুরো পৃথিবীর সবাই যারা এই মুহূর্তে লাইভ আমাদের শোটি শুনছেন তারা দয়া করে আমাদের শো এর লাইক বাটনটি হিট করে রাখুন এবং শেয়ার করে দিন আজকের এপিসোডের লিংকটি এবং সাথে সাথে বেল বাটনে আপনারা ক্লিক করতে ভুলবেন না সো দ্যাট আপনারা জেনে যাবেন আমরা কোন সময় কোন ভিডিও আপলোড দিচ্ছি আমরা চোখ বন্ধ করে ফেলি এবং সেই হরর এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করি শুনবার জন্য জাহিদ ভাইয়ের ঘটনা হয়ে যাচ্ছি আমি জাহিদ ভাই এই যে ধরনের কাজ আমি করে থাকি এই কাজগুলো এলোমেলো হতে বেশি সময় লাগে না অনেক আনস্টেবল আর প্রেডিক্ট করা যায় না কখন কি হবে বাস্তব আর শোনা কথায় তার তো মনেক আট সেপ্টেম্বর গেল বৃহস্পতিবার প্রাইভেট গাড়িতে বসে আছি কিন্তু শান্তি তো নয় একটি নীল রঙের সার আমার ডান দিকে গাড়ি থেকে দশ থেকে তেরো হাত দূরে এবং ওই 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 দিক দিয়েই গতিতে ছুটছে যেভাবে গাড়িটা ছুটছে আমাকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে সে দিকটায় কেননা যদি আমি তাকাই অন্য দিকে তাহলে এই গাড়িটাই ধাক্কা মেরে বসবে যাতে আমি আজ রাতে সেখানে পৌঁছতে না পারি যেখানে পৌঁছানো আমার জন্য জরুরি এমন সময় ঠান্ডা বাতাস আসতে লাগলো গাড়ির খোলা উইন্ডো দিয়ে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সাত আট কিলোমিটার সামনে হয়তো ঝড় হচ্ছে আর সেই ঝড়ের সীমানায় ঢুকে গেছে আমাদের গাড়িটা একটা বাস বাসটা আমাদের প্রাইভেট কারটা পাস করে সামনে চলে গেল তখন আমি দেখতে পাই বাসটার পাশে দৌড় দিচ্ছে আর একটা সার দেখতে দেখতে ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করে আমি উইন্ডো নামিয়ে গাড়ির চারপাশে তাকাচ্ছিলাম আমাদের পেছনে অনেক দূরে গাড়ি আর সামনের বাসটা আরও দূরে এদিকে ড্রাইভারের একটা কথাও আমার কানে ঢুকছিল না আমাদের গাড়ির পিছে সামনে ডানে আর বায়ে সার নীল রঙের সার এরা কেউ সার না এরা সবাই দেও আসামের জং বাহাদুর আরও সাথীরা অনেক ছলনা করেছি যাতে ওরা টের না পায় আমি কোথায় যাচ্ছি কিন্তু টের পেয়ে গেছে এদিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো গাড়ি ধীরে চলতে শুরু করলো আমি কথা বলতে পারলাম না কারণ সামনে থাকা সারটা মনে হচ্ছিল কাছে চলে এসছে গাড়ির পানির কারণে বুঝতে কষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত আমি ড্রাইভারকে বলি গাড়ি বামে থামাতে ড্রাইভার বললে এখানে থামানো যাবে না ভাই খোলা এরিয়া কিন্তু আমি থামাতে বলি ঝাড়ি মেরে আর একটু স্লো হলো গাড়িটা আর পেছন থেকে ধাক্কা লাগলো কিছুর জোরে না যদি একজন মানুষ দৌড় দিয়ে সে গাড়ির পেছনে এসে ধাক্কা খায় ঠিক তেমন প্রচণ্ড শব্দ বৃষ্টির শব্দ উইন্ডশিল্ডের ওয়াইপার ঘোরার শব্দ সিগনাল লাইটের টিক টিক আতঙ্কিত ড্রাইভার আর আমার বাম পাশে গাড়ির ডোর উইন্ডোর সামনে একটা বিশাল সার জং বাহাদুর বাহাদুর দাঁড়িয়ে আছে তার খাড়া দুই সিং উচিয়ে জং বাহাদুর কেন আজ থেকে নয় বছর আগে প্রথমবার আমার সামনে পড়েছিল জং বাহাদুর সে বাবার সেবার তো অপমান করেই সরানো হয়েছিল তাকে কিন্তু না সে প্রতিনত প্রতিশোধ নিতে আসেনি আমার কাজের ধারায় কেউ ফেরে নিপের প্রতিশোধ নিতে কিন্তু জয় জ্বালিয়েছে অনেক সময় অনেক কাজের মধ্যে পাঁচ তারিখ বিকেলের কথা ফোন এলো সচরাচর সমস্যা প্রকট কিন্তু সমাধান নেই কার সমস্যা একটা ছেলের জোর করেই নিয়ে গেল আমাকে দেখাবার জন্য কম জায়গায় তারা যাননি ছেলের সমস্যার জন্য একটু ঠিক হয় কিন্তু দুই দিনের জন্য পরে আবার বিকটভাবে সমস্যা ফিরে আসে আমি বাসায় গেলাম ওনারা বাড়ি বাড়ি তৈরি করেছেন বিধায় ভাড়া থাকেন একটা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করার পর কোনো কিছুই টের পেলাম না না কিচ্ছু না আর এমনটা হয় তখন যখন এনটিটি খুব শক্তিশালী হয়ে আসে সে আছে ঠিকই কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে চালাকির সাথে সেজন্য ছলনার আশ্রয় নিয়ে আমিও এমন আচরণ করতে শুরু করি যে আমি কাউকে টের পাচ্ছি না এখানে এই ফ্ল্যাটে কেউ নাই কিন্তু সমস্যা তো আছে আর আমি দেও দানবের গায়ের গন্ধ পেয়েছিলাম এক মুহূর্তের জন্য তাই ছলনা বজায় রেখে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলে বসলাম এক কাজ করুন সবাইকে নিয়ে বসেন 
একসাথে চা খাবো আমরা আমার সাথে যে জিন আছে সে আসবে সে এখনই আসবে এসে তখন সে সবাইকে দেখবে দেখে বলবে যে সমস্যা আছে কি না কারোর ভেতর আর বাকি কথাও শুনতে পাবো আমার কথা মতো সবাই একত্রিত হই কিন্তু আমি বললাম সবাই ফ্লোরে বসেন আমি আসলে ধাপ্পাবাজি করছিলাম সবাইকে বোঝাচ্ছিলাম আমি টিপিক্যাল কবিরাজ টাইপের লোক কিন্তু এই ধাপ্পাবাজির কারণ ছিল যে এখানে আছে সে অনেক চতুর তাকে ধরা খুব জরুরি আমির সাহেব এসে এই বাসায় ঢোকার আগেই আমাকে রাস্তায় বলেছিল এই বাসায় তিন দিকে দেওয়ের বিচরণ আছে তাও নয়টা আর বাসার ভেতরে কেউ আছে যাকে দেওরা পাহারা দিয়ে রেখেছে আর যে এনটিটি বাসায় আছে সে এক এক সময় এক একজনের শরীরে যাচ্ছে তাই স্পেসিফিক এমন কেউ নাই যে আক্রান্ত বলতে গেলে সবাই আক্রান্ত কিন্তু কেউ জানে না বাড়িতে বুড়ো মহিলা আছে একজন আল্লাহ তাকে অনেক সাহস দিয়েছে সে দেখেছে কি কি হয়েছে এই ঘরে কিন্তু সে তো বোবা তাই কিছু জানা সম্ভব না তো সেজন্যই ধাপ্পাবাচি করছিলাম শুধুমাত্র আমার সামনে থাকা লোকদের মধ্যে কে পোজেস পোজেস তা বেজ বের করার জন্য তো চা খেতে বসলো সবাই কিন্তু আমি চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ভান করে কথা চালিয়ে গেলাম বুদ্ধি করে আমি বললাম চা আমারটা ঠান্ডা তখন সবাই বলল কই চা তো গরম কিন্তু একজন কিছু বলল না সে চা না খেয়ে বসে ফোন টিপছে সে হলো ছেলের মা যে নিজে চা বানিয়ে এনেছে সবার জন্য আমি ইশারা দিলাম সবাইকে চুপ হওয়ার জন্য আর জিজ্ঞেস করলাম ওনাকে যে আপনি চা কাটছেন না কেন উনি বলল উনি খাবে একটু ঠান্ডা হলে তখন ওনার মেয়ে বলল আম্মু তুমি তো গরম চাই খাও সাথে সাথে আমি উঠে দাঁড়ালাম ওনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সবাইকে বললাম সরে যান সবাই আর তখনই মহিলার সামনে তিনটা তালি দিলাম মহিলা হতভম্ব হয়ে কেঁপে উঠল ঠিকই কেঁপে উঠল কিন্তু একটা হাসি দিল সে হাঁ করে হাসির ভান করে সে তাকিয়ে যেতে লাগলো মাথা ঘুরে সবার দিকে সবার দিকে তাকানোর পর সে সেই হাসি মুখে আমার দিকে যখন তাকালো একটা চর মেরে বসলাম তার গালে আর বললাম ধরা পড়ে গেছিস আমি চর মারাতে মেয়ে আম্মু বলে ডাক দিল কিন্তু গিল গিল করে মহিলা হাসতে শুরু করল আমি সবাইকে সত্য বলি সেখান থেকে আমি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম নাম কি তখন সে আমার দিকে হাসছিল আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল আবারও জিজ্ঞেস করলাম নাম কি তখন সে আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে একটা তুরি দিল হাতে আমার ডান দিক থাকা জানালা ঠাস করে ভেঙে গেল এবার মহিলা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো আমি আসলে মহিলাকে ধরতে পারবো না দেখে ওনার ছেলে মেয়ে স্বামীকে ডাকলাম তখনই চিৎকার দিয়ে মহিলা লাভ দিয়ে উঠল আর সোজা জানালায় যে আছার খেয়ে পড়ল মহিলা বেহুশ এনটিটি পালিয়েছে কিন্তু তখন একসাথে অনেকগুলো সার ডেকে উঠল জানালাগুলোর জানালাগুলোর পাশ দিয়ে দেয়ালে ধূপ ধূপ শব্দ হচ্ছিল জোরে জোরে আমি দুইবার থামতে বললাম চিৎকার করে কিন্তু কাজ হলো না কিন্তু মহিলার হুশ ফেরার পর ধূপ ধূপ শব্দ থেকে গেল এটা খেয়াল করলাম আমি মহিলা হুশে আসার পর অনেক কথা অনেক প্রশ্ন করতে লাগলো সেই বাসার লোকজন কি ছিল কি হলো কিভাবে এইসব কথা আর বলতে চাইছি না মহিলা সুস্থ বোধ করার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে এতদিনগুলোতে এত দিনগুলো কি হলো আর কি কি তারা করার চেষ্টা করেছে মুক্ত হবার জন্য তখন পুরো পরিবার খুলে বলে সব কিছু সব কিছু অজানা অচেনা চারপাশে লুকানো আছে কত কিছু কাজী পরিবারের সমস্যা শুরু হয় এক বছর আগে তারা ট্যুরে গিয়েছিলেন কক্সেস বাজার সেখান থেকে ফেরার দিন রাতের কথা তাদের বহন করা গাড়িটা কিছু দূর যাওয়ার পর ঝাঁকি দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় গাড়ির ড্রাইভার কয়েকবার স্টার্ট দেবার পর ট্রাই করার পর গাড়ি স্টার্ট নেয় কিছু দূর যাওয়ার পর তাদের গাড়ির সামনে একটা সার এসে পড়ে পাশ থেকে দৌড় দিয়ে সেই ধাক্কা লাগে গাড়ির পাশে তাই গাড়িটা থেমে যায় আড়াআড়িভাবে রাস্তার মাঝেই কাজী সাহেবের ছেলে দেখেছিল সারটা রাস্তার উপর থেকে উঠল আর ধেয়ে এসে গাড়িতে আবারও ধাক্কা মারল এবার গ্লাস ভেঙে সারটার মাথা গাড়ির ভেতর ঢুকে গেল ওনারা চিৎকার চেঁচামেচি করছিল আশপাশ সেদিন অস্বাভাবিকভাবে নির্জন ছিল কয়েকবার সারটা ধাক্কা দিল 
এর মধ্যে যেই গাড়িটার মধ্যে কেউ কালেমা পড়া শুরু করল ভয়ে ঠিক তখনই বিকটভাবে ডাক দিয়ে সারটা উল্টো দিকে দৌড় দিল ড্রাইভার সাথে সাথে বুঝতে পারল কি ঘটেছে তাই সে গাড়ির মধ্যে কোরআন তেল আওয়াজ শোনাতে লাগলো এবং ফোনে এবং অন্য ফোন দিয়ে তার পরিচিত লোক কজনকে ডেকে নিয়ে এলো সেই রাত ভোর হলো কাজী সাহেবের পরিবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয় ঢাকায় ফ্ল্যাটে ঢুকতে 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 সেদিন রাত একটা বেজে যায় কাজী সাহেব বাসায় প্রবেশ করার পর অনুভব অনুভব করল যে বাসাটা পুরো অন্ধকার আর একটা গন্ধ আছে বাসার মধ্যে বদ্ধ ঘরে যেমন গন্ধ হয় ঠিক তেমন কিন্তু এই গন্ধটা বদ্ধ ঘরের না কেমন যেন ভেজা মাটির গন্ধ আর ফ্ল্যাটের কেন কোনাগুলো কেমন যেন তাকিয়ে আছে ওনার দিকে এমন লাগতে লাগলো ওনার তারপরে ওর ক্লান্ত ওনারা শুয়ে পড়ে কাজী সাহেবের বড় মেয়ে ঘুমের মতো দেখতে পায় বিশাল আকারের গর্ত চারপাশে আগুন আর গর্তের শুরুর কিনারায় একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক সুন্দর আসলেই অনেক সুন্দর সে মেয়েটা তার দিকে তাকিয়েছিল একবার মেয়েটার চোখে কাজল ছিল চোখটা ছিল ছলছল করছে কিন্তু আগুন ভেদ করে এগিয়ে এসে ধুতি পরা তেল চকচকে শরীরের দুজন লোক আর মেয়েটাকে ফেলে দেয় গর্তে একদম গর্তের মাঝে কাজী সাহেবের বড় মেয়ের ঘুম ভেঙে যায় তখন ঘুম ভাঙার পর স্বাভাবিকভাবেই বুক ধরফর করছিল যেটা যে কোনো ভয়ের ঘটনা বা কিছু দেখলে করার কথা সেই সময় উনি কান্নার শব্দ ফুপিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে লাগলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য নুপুরের শব্দ ওনার কানে আসে ভয় লাগতে লাগে যেন রুমের জানালার পাশেই হয়তো কেউ দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে এমন অনুভব হতে লাগলো তার তখনই ঠাস করে জানালায় বাড়ি মারার শব্দ এলো যেন একটা ঢিল উড়ে আসে লাগলো জানালার ভেতর সে তাড়াতাড়ি রুম থেকে বেরিয়ে আসে তার মাকে ডেকে উঠায় কিন্তু ততক্ষণে ফজরের আজান ভেসে আসতে শুরু করেছে কাজী সাহেব তার স্ত্রী ভাবলেন যেহেতু আগের রাতে সারদের যে তাদের গাড়িতে বাড়ি মেরেছিল হয়তো সেই ভয়টা ঘুমের মতো তার মেয়ে পেয়েছে সেই জন্যই হয়তো এই অবস্থা তাই ভয় সরাতেই তিনি নিজেই নিজের মেয়ের পাশে শুয়ে পড়েন সেদিন কাজী পরিবার ধরে নিয়েছিল একটা সার পাগল হয়ে গিয়েই তাদের গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগেছে অন্য কিছু তারা মনে করেনি সেদিন এই ব্যাপারে কিন্তু সেদিনের পর থেকেই পরিবারের সবাই একটা জিনিস লক্ষ্য করতে লাগে নুপুরের শব্দ আর ফুপিয়ে কান্নার শব্দ এবং তারা পেত এটা একদম শেষ রাতের দিকে এটা কাজী সাহেব তার স্ত্রী বাড়ির কাজের সাহায্যকারী মহিলা কাজের সাহেবের বড় মেয়ে কাজী সাহেবের বড় মেয়ে আর ছোট মেয়ে একসাথে শুনত আশ্চর্যজনকভাবে কেবল কাজী সাহেবের একমাত্র ছেলে এটা টের পায়নি একদিন কাজী সাহেবের ফ্ল্যাটের ভেতর মেয়েলি কণ্ঠে বিকট একটা চিৎকারের শব্দ আসে সেই চিৎকারের শব্দে কাজী সাহেব আর তার স্ত্রী উঠে যান কিন্তু তখনও সেই চিৎকারের সাথে কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল ওনারা শুনতে পাচ্ছিলেন একটা মেয়ে কিন্তু এমন গলা যে গলা শুনে যে কেউ ভয় পাথর হয়ে যাবে এমন ভয়ে বলছিল আমাকে মেরো না আমাকে মেরো না খুব জ্বালা করছে খুব জ্বালা করছে কণটা ভেসে আসছিল এমনভাবে এদিকে বড় মেয়ে ডাকলো অন্য রুম থেকে আম্মু আব্বু বলে ওনাদেরকে কিন্তু কারোর সাহস হলো না এদিকে শব্দ ভেসেই আসছে মা আমাকে পানিতে ফেলো না আমাকে কষ্ট দিও না মা ওরা আমাকে পানিতে মেরে ফেলবে মা আমাকে বলি দিও না তো ওনারা লাই লাহি লাল্লাহ বলতে বলতে কাঁপতে কাঁপতে আলো জ্বালান তাদের রুমের কাজী সাহেব আর তার স্ত্রী একজন আরেকজনের হাত ধরে বেরিয়ে আসেন কাঁপতে কাঁপতে রুম থেকে বেরিয়ে আসেন কিন্তু তখন আর কেন যেন কিছুই নেই গায়েব হয়ে গেল আশপাশ থেকে সব শব্দ কিন্তু তারা সবাই টের পাচ্ছিলেন যে একটা চাপ একটা প্রেশার তাদের শরীরে লেগেছে এই চাপটাই আমার অদ্ভুত একটা চাপ সাথে সাথে এক পলকের জন্য কাজী সাহেবের স্ত্রী দেখতে পান তাদের চারপাশ জুড়ে শুধু কালো শরীরের মানুষ মুখে গোফ হাতে মশাল কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্যই তিনি দেখতে পান সেটা আর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন সেদিন বাইরে থেকে হুজুর নিয়ে আসা হয় বাসায় দোয়া পড়ানো হয় পানি ছেটানো হয় আরও কিছু দান সদকাও তারা করেন কয়েকদিন সব আগের মতোই শান্ত ছিল একদিন রাতের বেলা কাজী সাহেবের বড় মেয়ের ঘুম ভেঙে যায় মচমচ শব্দ যেন কেউ খাবার খাচ্ছে শব্দ করে এবং সাথে নাকও টানছে সে বাম কাত হয়ে শুয়েছিল 
চোখ মেলে সে তাকাতে দেখতে পায় ধবধবে শরীরের একটা মেয়ে সাদা ধবধবে একদম চোখ কালো কাজল যেন গোলে গোলে পড়ছে তার হাতে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড মুখের চারপাশ লাল রক্ত লেগে আছে কাজী সাহেবের মেয়ের দিকে তাকালো সে অবয়বটা কাজী সাহেবের মেয়ে নড়তে পারছে না ভয়ে একদম নড়তে পারছে না শক্ত আটকে গেল যেন সেই মেয়েটা হামাগরি দিয়ে এসে একদম কাজী সাহেবের মেয়ের মুখ বরাবর এসে দেখতে লাগলো জুতার ভেতর থেকে আসা উৎকণ্ঠ উৎকট গন্ধ সেই অবয়বের কাছ থেকে আসছিল অবয়বটা বড় বড় করে চোখের মান মনি বামে ঘুরালো কাজী সাহেবের মেয়ের পেটের দিকে একটা হেচকি দিল সেই অবয়বটা তখন সে অবয়বের মুখ থেকে বমির মতো কালো লিকুইড বের হয়ে আসছে এরপর যা হলো তা অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য অবয়বটা কাজী সাহেবের মেয়ের পেট তার আঙ্গুলের নখ দিয়ে চড়তে শুরু করে নড়তে না পেরে কাজী সাহেবের মেয়েটা কিছু করতে পারছিল না কেবল তার হাটটা দাপাচ্ছিল আর পাম্প করছিল ব্লাড জোরে জোরে যা মানুষের শরীর করে থাকে সে অবয়ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নাবির নিচে দুই ইঞ্চি পরিমাণ খুঁটিয়ে তুলে ফেলে আর তার পেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয় কাজী সাহেবের মেয়ের এতটুকুই মনে ছিল যে তার হার্ট একটা ধাক্কা মেরেছিল যা তার গলা পর্যন্ত এসে লাগে এরপর তার আর কিছু মনে ছিল না সেই সময় পাশে থাকা বোনের ঘুম ভেঙে যায় আল্লাহ রহমতে সে দেখে তার বড় বোন কাঁপছে আর তল পেটে ব্লাড গড়িয়ে বিছানা লাল হাসপাতালে নেওয়া হলো তাকে কাটল কিভাবে ওনারা তো জানত না মেয়ে তো বেহুশ এই বেহুশ অবস্থায় কাজী সাহেবের মেয়ে ছিল কিন্তু তার হুশ ফেরে সে অবয়বকে চোখের সামনে দেখে দুই দিন সেন্স না থাকায় কাজী সাহেবের মেয়ের সেন্স ফেরে রাত চারটার দিকে হুশে ফেরার সময় স্বপ্নে সে অবয়বকে দেখেছে সে তার দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেয়ে হাসি দেবার মতো করে হাসি দিচ্ছে এটা দেখে তার সেন্স ফেরে মাথাটা তখন ভার মেটার পেটে চিন চিন ব্যথা দাঁত ব্যথা গাল ব্যথা কিন্তু তার সামনে কেবিনে টুলের উপর বসে আছে অবয়বটা মাথা ঝিমঝিম করছে কিন্তু এরপরও অস্পষ্ট হলেও সে দেখতে পেল সেই মেয়েটা এসে ধারালো হাত পা বাঁকিয়ে বিশ্রীভাবে তার কাছে এলো কি যেন বলল এরপর সেই এন্টিটিটা নোংরা পচা ঘাওয়ালা হাত মেটার চেহারায় রাখল এরপর খপ করে সেই এন্টিটি হাত ঢুকিয়ে দিল মুখের মধ্যে যা গলার ভেতর চলে যায় ধস্তা ধস্তি হলো এক দফা স্পষ্ট আর কিছুই কাজী সাহেবের মেয়ের মনে নেই তখনই কেবিনের বাইরে থাকা এক আত্মীয় ভেতরে ঢোকে ঘদ ঘদ করে শব্দ করছিল কাজী সাহেবের মেয়ে পরে ডাক্তারে এসে দেখে অর্ধেক জিপ কেটে ফেলেছে প্রায় কাজী সাহেবের মেটা। এরপরে প্রায় ২৬ দিন হাসপাতালে ছিল মেটা। ওনার কাছ থেকে এই কথা শোনার পর এবার তারা সবাই মিলে একজন নাম করা আলেমের কাছে যায় সে আলেম বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু আপনার মেয়ের সাথে কথা বলবো এসার নামাজের পর উনি আসেন নামাজ পড়ার পর কাজী সাহেবের মেয়ে আলেমের সামনে বসে সে আলেম সুন্দরভাবে দুরুত পাঠ করছিলেন আর প্রশ্ন করছিলেন মা বলো তুমি কেমন আছো তুমি কি দেখেছ এভাবে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন কাজী সাহেবের মেয়ে কি দেখেছে এমন সময় থাম করে একটা জানালার কাজ ভেঙে কাপড় মোড়ানো পুটলি এসে পড়ে সেই আলেমের ফ্ল্যাটের ডাইনিংয়ে একটা কুকুরের বাচ্চার মাথা আর কিছু তাবিজ ছিল সেই আলেম পরে একটু দুয়া পরে ফু দিয়ে দেন কাজী সাহেবের মেয়েকে আর তিনি বললেন আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন দোয়া পরেন সুরা শেখেন আমল করেন আর হিম্মত হারাবেন না লড়তে হবে শয়তানদের সাথে আর সে যেই লেভেলের শয়তানই হোক না কেন আমি ঠিকানা দিচ্ছি আমার ছাত্র কিন্তু এই লাইনে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী ওর কাছে যান আর যে দেখুন কি হয় সেই কথা মতো আলমের ছাত্রর কাছে কাজী সাহেব যান সেই আলমের ছাত্র কাজী সাহেবকে তিন দিন পর আসতে বলেন তিন দিন পর গেলে তিনি জানান একজন লোক এমন জায়গায় যে এমন ক্ষতি ঘটিয়েছে যা দূর করা একদম কঠিন আর এমন এক জায়গায় যে ক্ষতি করে সেই জিনিসগুলো রেখেছে যেই জায়গায় মানুষের নজরে প্রকাশ হয় না সব সময় নির্দিষ্ট সময়কালে সেই জায়গাগুলো প্রকাশ পায় তারপরেও আমি বাসায় যাব কি হয় পরে দেখব এটুকু বলার পর সেই হুজুর তাদের ফ্ল্যাটে আসেন 
ফ্ল্যাটে আসার পর হুজুর ভালো করে পুরো ফ্ল্যাটটা দেখেন এরপর তিনি তার সাথে আনা একজন লোককে বসান ফ্লোরে উনি ওনার মতো স্বাভাবিকভাবে বলেন এই বাড়িতে যারা আছে বা এই বাড়িতে যারা আছো তাদের মধ্যে থেকে একজন আসো যদি না আসো তাহলে আমাকে বাধ্য হতে হবে শক্ত কিছু করার জন্য কোনো সারা আসে না এবং এটা না আসার কারণে হুজুর তার মতো আমল শুরু করে দেন তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হুজুর তিনবার হাত তালি দেন তখন ফিরতি হাত তালির শব্দ আসে ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে হুজুর ফিস ফিস করে বললেন আপনারা ভয় পাবেন না ওরা আসছে এই কথা বলার পর ধূপ করে উপর থেকে কিছু ফ্লোরে পড়ার শব্দ হলো একটা রুম থেকে মার্বেলের শব্দ এলো যা ওই রুমের দরজার সামনে থেকে এসে থেমে যায় হুজুর বললেন তোমরা এখানে কজন কজন তখন বিড়াল টাকার শব্দ আশপাশ থেকে সেই রুমের দরজার পাশ থেকে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন কি চাও তোমরা আর কেন আসছো এখানে সেই সময় হাতের চুরির ঝনঝন শব্দ আর মুচকি একটা মেলি হাসির শব্দ আসে হুজুরের কোনো কথার উত্তর না আসায় হুজুর দোয়া পড়তে লাগলেন আর উঠে সেই রুমের দরজার সামনে থেকে ওইখানে সামনের দরজায় যান সেখানে যে তার মতো করে তিনি দোয়া পড়তে লাগলেন সে রুমের ভেতর থেকে সারের ডাক ভেসে আসতে লাগলো ধস্তা ধস্তির শব্দ আসতে লাগলো এরপর আস্তে আস্তে সব শান্ত হয়ে গেল হুজুর পরে বললেন মনে হয় সমাধান হয়নি কি করা যায় দেখে পরে আপনাদের জানাচ্ছি সেই হুজুরের তত্ত্বাবধানে তারা তিন মাস ছিলেন ফ্ল্যাটের মধ্যে বিড়ালের ডাক থালা বাটির পড়ার শব্দ এটা প্রতিদিনের প্রতিদিনের কাজ কিন্তু ধীরে ধীরে বিকট আকার ধারণ করছিল সমস্যাটা একদিন রাতে ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে সার ডাকার শব্দ আসছিল সদরা কাজী সাহেবের ছেলে রুম থেকে আসছিল দরজাটা চাপানোই ছিল তো কাজী সাহেবের ততদিনে সাহস হয়ে গেছে এদের মুখোমুখি হবার উনি সোজা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে যান তিনি দেখতে পান ছায়ার মতো সার একটা দুই পাওনার ছেলের বুকের উপর রেখেছে উনি রুমে ঢুকা মাত্রই ছায়াটা গায়েব হয়ে যায় ওনার ছেলে দেখে একটা সারের মাথা ওর চেহারা বরাবর সারের মুখ থেকে ফেনা ঝরছিল আর সারটা ওর উপর চেপে বসার চেষ্টা করেছিল ওনারা আর পেরে উঠতে পারছিলেন না এই ভোগান্তির সাথে তখন হুট করে আমির সাহেব আমাকে দূর থেকে বললেন তোমার জন্য একটা খবর আছে তার আগে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করো রক্ত ভরা বাটিটা কোথায় ওই বাটির কথা জিজ্ঞেস করো জিজ্ঞেস করো সে কি করেছিল আমি তখন ছেলেটার দিকে তাকাই আর তাকে জিজ্ঞেস করি রক্ত ভরা বাটি দিয়ে কি করেছে সে ছেলেটা থত মতো খেয়ে যায় কিন্তু অনেক চাপ দেবার পর সে খুলে বলে আসলে সে কি করেছিল সেই রাতে যে রাতে দেহ ছেলেটার বুকে চেপে বসেছিল সে রাতের পর থেকে কাজী সাহেবের ছেলে ভেবেছিল কেন এভাবে তারা কষ্ট পাচ্ছে এর উত্তরণ কিভাবে হবে আর কেন তাদের জীবন এত দুর্ভোগ সেটা কি করে বুঝতে না পেরে তাবিজের কিতাব কিনে অনলাইনে জেনেন যেখানে নাকি জিন টাকার পদ্ধতি ছিল ছেলেটা সেটা অ্যাপ্লাই করে মনে করেছিল কাজ হবে জিন আসবে সেই জিন দিয়ে সে অন্য জিনদের হারিয়ে দিবে কিন্তু বাস্তবতা তো এমন না যতক্ষণ না সামনে না আসে ততক্ষণ এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যাপারে কেউ জানে না তিন দিনের রাতে ছেলেটার ঘুম ভেঙে যায় ওর ঘরের মধ্যে তিনজন লোক তখন দাঁড়ানো ছিল ধুতি পরা বাকি শরীর তেল চকচকে কালো সে লোকগুলো ছেলেটাকে বলল মুক্তি চাস ঠিক আছে কৃষ্ণপক্ষের রাতে কুণ্ডুলি তৈরি করবি গোলক রেখায় ছয় কোণে দিবে ছয় দিকের পানি কুণ্ডুলির মাঝে বসে এক বাটির পানির মধ্যে দিবে সাত ফোটা রক্ত ছত্রিশ কোটি দেবতার কসম কেটে উৎসর্গ করবি নিজেকে সমাধান হয়ে যাবে এরপর ছেলেটা ঘুম একদম সকালে ভেঙে যায় প্রথম কয়েকদিন তো বুঝতেই পারছিল না ছেলেটা কি করবে কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে সে ভাবে আসলে আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে কি বলল ওরা সেই জন্য আগে যে পুরনো পঞ্জিকা সেটা সংগ্রহ করতে হবে সেখানে সে সময়টা পেয়ে যায় মাসের হিসাবে এরপর সে আরও কিছু বই ঘেটে বুঝতে পারে কুণ্ডলি কি আর পানি ছয় দিকের কিভাবে নিবেন পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিকে থাকা পানির উৎস থেকে সে পানি নিল চার দিকের এরপর ডিপ টিউবওয়েল থেকে নিল মাটির নিচের দিকের পানি বৃষ্টির অপেক্ষায় রইল ষষ্ঠতম দিনের পানির জন্য 
বৃষ্টির পানি পাওয়া সে একদিন বাসায় নিজের রুমে বসে সেভাবে কুণ্ডলি করে সেভাবে সব কিছু করল এরপর সাত ফোঁটা রক্ত কিভাবে দিবে আঙ্গুলের আগা ব্লেড দিয়ে কেটে সে বাটির মধ্যে থাকা পানিতে সেই সাত ফোঁটা রক্ত দিল অমনি বাটিটা ছিটকে সামনের দিকে পড়ে গেল আর কোথা থেকে বিকট দেখতে একটা অবয়ব এসে ছেলেটার কাটা আঙ্গুল মুখে পড়ে নিয়ে রক্ত টেনে খেতে লাগলো ছেলেটার মনে হলো এবং মনে ছিল যে ওর আঙ্গুলগুলো জ্বলছে আর ওই বিশ্রী অবয়বের দিকে তাকিয়ে আছে যার চেহারা বিভৎস আমাকে আমির সাহেব উঠতে বললেন আমি তখন উঠে দাঁড়াই আর বললাম আচ্ছা বাকি কথা পরে হবে রাত হয়ে গেছে আমি দেখি কিছু জানতে পারি কি না আপনাদের ব্যাপারে ওনাদের ফ্ল্যাট থেকে নিচে নেমে এলাম নিচে রাস্তায় আমির সাহেব দাঁড়িয়ে আছে ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম কিছু জানেন কেন এইসব হচ্ছে আমি সাহেব আমাকে ইশারা করে দেখালো রাস্তার এক পাশের দিকে আধো অন্ধকার একটা নীল রঙের সার সেখানে লাফাচ্ছে যেভাবে একটা সার লাফায় সেভাবে পাগলা হয়ে গেলে যেভাবে লাফায় আমি সাহেব আমাকে বললেন দেখো সামনে জং বাহাদুর আমি ওনার দিকে তাকিয়ে বললাম ওই জং আমি সাহেব ইশারা দিয়ে বললেন হুম ওইটাই আমি ওনাকে বললাম আজ নয় বছর পর আবার সামনে কারণ কি তখন আমির সাহেব আমাকে বললেন কারণ ওরা এখানে এসছে আসল জিনিস ঢেকে রাখতে আমি জিজ্ঞেস করলাম আসল জিনিসটাই কি উনি আমাকে বললেন সেটাই এখন খুঁজতে হবে এটা ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট এপিসোডে খুঁজবো জাহিদ ভাইকে অনেক ধন্যবাদ তার ঘটনার জন্য এবং তিনি যখন যাচ্ছিলেন কাজে তখন আমি নক করেছিলাম তখন বলেছিল যে আমি বাইরে যাচ্ছি এবং যে জায়গায় যাচ্ছি ওই সব জায়গাটা কাজে যাচ্ছে আলিফ ভাই আপনার সাথে আমি পরে কথা বলবো তো এইটার এই কাজের জন্যই যাচ্ছিলেন এবং আশা করছি আমরা সামনের এপিসোড এটা আমরা আমরা জানতে পারবো পরে কি কি হয়েছিল কারণ পরবর্তী সময়ে পরের এপিসোড আপনারা আরও অনেক কিছু জেনে যাবেন সেখানে সেই ঘটনায় যারা আমাদের সাথে শুরু থেকে আজকে সাথে একদম শেষ পর্যন্ত ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের এপিসোড একদম আজকের এপিসোড একদম শেষ পর্যায়ে আজ একশো পঁয়তাল্লিশতম এপিসোড প্রচার হয়ে যাচ্ছে আর মাত্র চারটে এপিসোড পরেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত একশো পঞ্চাশতম এপিসোড এবং আপনাদের সবার রিকোয়েস্ট অনুযায়ী আমরা ইনশাল্লাহ একশো পঞ্চাশতম এপিসোডটি সেভাবেই আমরা সেলিব্রেট করবো ইনশাল্লাহ এবং একশো পঞ্চাশতম এপিসোডটি সেরকম স্পেশাল এপিসোডই হওয়ার সম্ভাবনা আছে আশা করছি সেখানে মজিব মহিবুল্লাহ হুজুর থাকবে রেফায়েদ ভাই থাকবে আশা করছি সেখানে আমাদের জাহিদ ভাই থাকবে সুতরাং আপনাদের সবার দায়িত্ব আমাদের চ্যানেলের লিঙ্কটি সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়া এবং ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতার কথা জেনে শিউরে উঠবার পালা ইনশাল্লাহ আপনাদের সবার সাথে একশো ছেচল্লিশতম এপিসোডে দেখা হবে আমার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ডক্টর আলিফ আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ তাহলে আসছি আসসালামু আলাইকুম